So before we begin the program, may I please request you to put your phones on silent mode. Good morning to one and all present here. Welcome to the International Seminar on Media and Rural Development Retrospect and Prospect. We have with us a distinguished guest. Professor Ram Mohan Patha, former Vice Chancellor of Nehru Gram Bharati, Lindy Prickett, Director of Village Square, Dr. Sanjeev Bhagavat, former Head, Center for Mass Communication, University of Rajasthan, and Dr. Vipul Mudgal, Director of Common Cause, who will be deliberating on the role of media in relation to rural development today. But before that, let us begin this event with the lighting of the auspicious lamp. May I request our dignitaries Dean Faculty of Arts, Dr. Komal Aditya, Head of the Department, Dr. Vaishali Kapoor, and our distinguished guest, Ms. Prickett, Dr. Patra, Dr. Bhadavat, and Dr. Mudgal, to kindly come up on the stage for lighting the lamp. Thank you. May I please request our dignitaries to kindly take the seats on the dais.
Thank you. May I now request our Dean, Faculty of Arts, Dr. Kumal Odisha, to address the gathering. Good morning, everyone. On behalf of Faculty of Arts, Manipal University, Jaipur, I welcome all the dignitaries of the dais, on the dais, participants, dear faculty members, to this one-day international seminar on media and rural development, retrospect and prospect. On the onset, a very warm welcome to Honorable Chief Guest, Professor Dr. Ram Manohar Patikji, former Vice Chancellor Nehru Graham Bharti University, Baryagraj. And I also offer at the same time my special thanks to the regarded Chief Guest who accepted our invitation and have come all the way from Varanasi, that also in the month of May. So thank you so much, sir. And uh, this university keep organizing, you know, such kind of conferences and seminars consistently. And I hope that through these seminars and conferences, your association with us will also remain consistent. Thank you so much, sir. I honorably welcome Professor Sandeep Bhanavar, former head, Center for Mass Communication, Rajasthan University, and also thank him sincerely for taking out time from his busy schedule and be an expert at today's seminar. And I think you both have so much knowledge and vast experience in this arena. And definitely the students will be enlightened with in-depth knowledge of the subject. My heartfelt welcome and gratitude to Dr. Vipul Mutkal, Director, Common Cause, New Delhi. And Ms. Lindy Pickett, Director, Willis Square, New Delhi, for giving their invaluable time to us. I think the kind of practical knowledge you have of this subject, the seminar is going to be an interesting one and I think somewhere the students will definitely gain from that. A special welcome to Dr. Vishali, Head of Department, Department of Journalism and Mass Communication and her team also and I profusely thank them also for organizing this seminar. I'm sure that it will be a very productive seminar with exciting and encouraging discussions and exchange of knowledge so that together we can anticipate a future of groundbreaking knowledge, research and challenges of media in relation to rural development. I warmly welcome all the participants who have come from faraway places and I hope that today's seminar provides an effective forum for them to gain in-depth knowledge of the subject. As we all know that media has always been considered as the most powerful and effective tool of imparting knowledge and social awareness owing to the fast pace of life where rapid changes are taking place through urbanization and industrialization. But today the deliberations will be on the role of media in the development of rural places with special emphasis on discourse, on SDG goals and to also to sensitize the participants on the issues pertaining to them. So I welcome once again all of you and I hope that today's seminar will enlighten all the participants with great learning. Thank you so much. Thank you, ma'am. May I now request you, ma'am, 
to kindly felicitate our guest with a scarf and memento. Ma'am. Start with our chief guest, Dr. Ram Pathak. Dr. Sanjeev Nanamut. Ms. Lindy Pickett. I might keep it on the AC so strong. <laughs> Thank you. Ladies and gentlemen, we have with us Ms. Lindy Cricket. Lindy is the director of Village Square, an organization devoted to covering stories from and about rural India. Lindy is an international journalist and an award-winning digital storytelling pioneer. She contributes to Monocle, the news, New Statesman and BBC Regional Radio, where she first started her career. She also co-hosts a critically acclaimed world news podcast for kids New Sea Pulusi with her 10 year old daughter. Ms. Prickett today will be speaking on the topic alternative media and rural issues, challenges, and opportunity. May I please request Lindy to kindly come up to the podium for her speech? Hello, I, I'd like to address you the way that we do in Texas, which is hi y'all. You might know that the English language has a problem with its second person plural. There is no second person plural. So we don't have another way of saying you in plural, so we have to say y'all, which I'm thrilled when I moved to India all of 17 years ago and lived in Bombay to find that that's what the Mumbaikers also say, which is y'all. So there are a lot of us that want to have a way that we create the language to fit our own needs and our own desires, and I love that. One of the common questions I get in India, and I just got it a few minutes ago, is do you speak Hindi? Malu Nehi Hindi, except for some of the really bad words. Um, and the reason is because India makes it so easy for people like me to be intellectually lazy. 
because you do have this history of English being forced upon you. And even when you go to some of the smallest, most remote villages, there will be somebody who can communicate with an ignoramus like me and be able to speak a language that I understand. And it's actually not necessarily English, it's gestures and the international language of communication. And I bring all this up because at the end of the day, we are in the mass communication university college. And you guys are studying mass communication. And somebody was asking earlier, what is mass comm? Don't really know what it is. And I, I, as somebody who studied journalism in college at a university, at a, a college of journalism, it's interesting how mass comm becomes this wonderful catch-all for people who do like to communicate, for people who probably like to tell stories, for people who like to hear other people's stories, for people who communicate in a way that's not necessarily the rigid academia, that's not necessarily in a, in a, a language, an arcane language of some academic speak, that some, some um, colleges and universities can, can, be, can be guilty of, right? In mass comm, we love the language and we love communicating in a way that people understand, trying to make things as simple as possible because at the end of the day, we want to be understood. So I've been a journalist for over 20 years. We'll just leave it ambiguously at that. Um, as, as, as I was introduced, as, I, as they said, I started out in BBC local radio, even though I'm from Texas, so I'm a very long way from home. But I started in local radio, and I think that that's important for two reasons. One, because I love audio. I love the medium of radio. But also, I love local news. And you've probably heard the cliche that all global news begins as local news. It is local news. Every single massive, even big geopolitical story somehow or another affects somebody on a local level. And the other thing that I like about local news is that people are at the heart of it. It's really easy when we're doing geopolitical news or just political news in general to talk about this party or this faction or this religion or this caste or this denomination. And we talk about isms and we forget that there are actually people at the bottom of these isms. It's great to have identities, but sometimes the identity politics swallows us up when actually at the end of the day, there are people at the bottom of every story. And I think that's what local reporting and local news does, is it reminds us about the individuals at the heart of the story. And sometimes national news and international news forgets the people at the heart of the story. So in international newsrooms, and, and as I've progressed through my career, I've worked in local, and then I worked for BBC regional television, and then I worked, um, I went, I, I skipped national somehow or another, and went straight to world news, working for the Associated Press and Reuters in London. And then I came here in India as well, and worked for Reuters in India. And throughout my career, there was this phrase that we had about stories, right? So you have your stories that come in every day and you have a, a news wheel, a cycle, because you gotta either go to press or you have to go on air, depending on the medium, right? But basically, you've gotta get your deadline and you've gotta get your story. And sometimes there's only, so this was, I'm, I'm really old, so even before the big thing called the internet, you only had newspapers or a 30 minute news program. So it wasn't like this endless ream, this bucket, that you could just keep filling, which is what the internet is, right? Now nobody knows any limits. We take pictures on our phones, we know no limits, we just take hundreds and hundreds, right? Well, when you have a, a newspaper that has finite space, something's gonna get cut. When you have a, a news hour on a TV program, something's gonna get cut. What gets cut? What stories get dropped? Night after night, day after day usually the local stories. And in India, where people are so aspirational and booming, fifth largest economy in the world, OMG, what else gets cut? But the stories of ordinary villagers. Because we're aspirational. We want to think about the next job, that fabulous assignment in the city, the big car we're going to buy, the new clothes we're going to buy, the credit card we're going to get. 
And so we're starting to think big and global, which is great, but that local element gets lost. And we have a phrase for this in many different newsrooms I've worked in, when stories would get cut. Yeah, cut that story, that solar panel story, or that drought in that one part, one district of UP, or the, the story about the farmer's plight in Rajasthan. What was the phrase we would use? Worthy, but dull. And the worthy but dull stories would get cut night after night because there were other bigger issues. There was some political party saying this or some controversy from, from some cricketer or some Bollywood star and the worthy but dull stories would be cut. And sometimes you might have noticed that it's international organizations that end up doing some of those quote unquote worthy but dull stories about rural India. And by the way, that makes a lot of people angry. <laughs> That makes a lot, of, a lot of Indian politicians annoyed that it's the international media that are doing the story about the caste violence in UP or the, the, the drought that hasn't become a national story yet, but the drought in Madhya Pradesh or the, the solar panel um, delivery fiasco in, in Karnataka. And so these worthy but dull stories get cut. And India becomes more and more, like so many nations, bifurcated. And there's a them and an us. And so what we're trying to do at Village Square is bring those two together. Because we think those stories are, are worthy and not dull. If you go to our website and have a look, you're going to find some pretty cool stories that are not dull. Yes, they might be about worthy topics that need to be discovered and discussed and brought to the forefront, but they are interesting and they are clickable and they are shareable and they're fun and they're vibrant. We're trying to get away from this idea that what happens in rural India is dull, is drudgery, is depressing, is backwards, is outdated. Because that's not true. That image that people had 20 years ago about rural India is very outdated. And so we're trying to bring a lot of the vibrancy, not saying that there aren't problems in rural India. We appreciate that there still are challenges and struggles. But we're trying to focus on the change makers, the people who are bringing these stories, a new change that are trying to bring progress. We're focusing on them. We are doing stories of, of trials and tribulations. But there's also a lot of fantastic culture. Some of it is being lost. So we do a lot of stories about you know, the last artisan in her village, or the, the, uh, the tradition of, of painting doors in and, and the Northeast in one particular district is, is fading because of urbanization. So it's not as if we aren't addressing the important topics, but while we're doing it, we're cataloging all these amazing stories that are happening in rural India. And we're cataloging the culture. And we're cataloging even really fun stuff like food. Who doesn't like to talk about food or read about food or see pictures of food? I mean, it's amazing the different traditions that not just states and regions have, but districts can have when it comes to different food. It's the year of the millets. And wow, we're finding out there's so many fabulous millets and grains and different produce and, and tubers and all sorts of, of, of food stock that other parts of the country had no idea even existed. And yet these are indigenous to certain regions. And we're helping document those and we're helping bring those to people's attention and get people excited about it. Because yeah, the city's cool, but actually rural India is pretty interesting too. And as more and more people get more and more income and more and more desire to travel, of course London and Thailand and Dubai are calling your names, but a lot of people want to see what's in this amazing country. And so when you, you look at something like Village Square and some of the other people offering these, these stories and insights about rural India, have a look when you're on your way to, to travel from Rajasthan to MP. See what there is. See what's out there, what there could be to tap into, what places there could be to see, stop by, what food there could be to eat. And remember that in every story, there's a person behind it. And that person has probably come from somewhere local. I come from, from Texas, 
And here I am, strangely, in, in India, merging these two worlds. Um, here I am at this amazing university and this stunning campus. And I'm taking pictures and sending them back to, to my sister who lives in Austin, Texas, and saying, have you seen this? Does this look familiar? There's something familiar here. Um, every story has a rural heartbeat to it. So that's what we're trying to do at Village Square, and that's what we're also trying to do, encouraging journalism students and mass comm students to get involved with us, contribute to us, and help share the story of rural India. Thank you so much for your time. I would like to tell Miss Lindy that, uh, please, I need your attention. Uh, Manipal University has recently launched community radio. So the range will be more than 15 kilometers around the university. But since we have mainly rural community within the vicinity, so it will be a very participative program for them because that radio Jockeys not, will be not from the university only, will be taking people from the rural area. So, and it's not just the entertainment, all the burning issues, other problems they have, we will be discussing that also. So, I just wanted to inform you that we are going to have this community radio for communities' participation. Thank you so much. And thank you, Lindy, for the amazing work that you do, and also enlightening our students about the kind of work that Village Square do, and I'm sure our students are going to benefit from it. Uh, moving on, we have with us Professor Sanjeev Bhanavat. Professor Bhanavat is the former, was the former head center for mass communication, University of Rajasthan, where he was also the honorary director of Center for Gen Studies, as well as Honorary Director of Administrative Services Pre-Entry Training Center. Professor Bhanavat has been one of the expert members of the UGC Committee for Developing Learning Outcome-Based Curriculum Framework under OBE for Journalism and Mass Communication at the undergraduate level. He is a, he's a member of UGC peer team for quality assessment of universities and he has been the recipient of various awards, including Lifetime Achievement Awards. Professor Bhanavat has edited and written about 35 books related to journalism and mass communication, and is the editor of the journal Communication Today. He will be speaking on the topic Media and Rural Development for our seminar. Sir, over to you. नमस्कार मित्रों आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी मेरे सहयोगी वक्ता डॉक्टर विपुल मुदगल इस मणिपाल यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी के डीन प्रोफेसर कुमार डॉक्टर वैशाली और विलेज स्क्वायर की प्राइस किट एवं प्रिय विद्यार्थियों फैकल्टी मेंबर्स और इस सेमिनार में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से उपस्थित प्रतिनिधि का वस्तुतः मणिपाल यूनिवर्सिटी मेरे लिए कोई नया मंच नहीं है इस विभाग के लगभग स्थापना काल से किसी न किसी रूप में मेरा जुड़ाव रहा है और यहाँ कई बार अलग अलग कैपेसिटी में आने का अवसर मुझे मिलता रहा है एक बार पुनः आपने अवसर दिया विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का बहुत बहुत आभारी हूँ सबसे पहले तो हमारी विलेज स्क्वायर की जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया निश्चय ही उन्होंने हिंदुस्तान प्रवास के दौरान जिस तरह से भारतीय परम्पराओं को और यहाँ की मीडिया को जिस तरह से समझा है उसकी अंतरात्मा को कटेलों की कोशिश की है उन्होंने बहुत संक्षेप में सारगर भी ढंग से अपनी बात आपके सामने रखी हमारे साथ दो जो और प्रतिनिधि हैं उनका बहुत व्यापक विशिष्ट अनुभव अपने अपने क्षेत्रों में रहा है 
पाठक जी के साथ अस्सी के दशक से मेरा जुड़ाव है और देश के अनेक मंचों पर कहीं ना कहीं उनके साथ मिलने का उनका सानिध्य प्राप्त करने का मुझे अवसर मिलता रहा है भाई विपुल मुदगल जी जब जयपुर में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे तब से हमारे विभागीय आयोजनों में इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा हमारे कई विद्यार्थियों को उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से एक ऐसा मंच दिया कि उन्होंने आज उस अखबार से अपना करियर प्रारंभ करके अपनी विशेष स्थान या जगह बनाई है किसी भी शिक्षक के लिए ये गौरव की बात है जब वो अपने विद्यार्थियों के साथ मंच शेयर करते हैं डॉक्टर वैशाली कपूर जिन्होंने अपनी मीडिया की पढ़ाई हमारे डिपार्टमेंट से पूरी की और उसके बाद उनके उस मीडिया के करियर को आगे बढ़ते हुए मैंने निकटता से देखा और एक शिक्षक के रूप में आज प्रतिष्ठित मणिपाल यूनिवर्सिटी के विभाग का जिस तरह से वो नेतृत्व तो कर रही है कि किसी भी शिक्षक के लिए अपने विद्यार्थी के साथ मंच शेयर करने का एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण क्षणों के बीच आपने मुझे अपने कुछ अनुभव शेयर करने का मौका दिया आज के दौर में संचार माध्यमों की क्या भूमिका हो सकती है ग्रामीण विकास और उत्थान के लिए संयोग से अपने सेवा काल में अब मुझे सेवानिवृत्ति के लगभग पांच वर्ष होने आए हैं लेकिन जब विश्वविद्यालय में हम लोग अध्यापन कर रहे थे तब मुझे चार साल तक मौका मिला यूनिसेफ के साथ काम करने का और हमने कोर्सेस डेवलप किए डेवलपमेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं जर्नलिस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स और मीडिया टीचर्स और हमने न सिर्फ जयपुर में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस तरह कुछ वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित की ताकि एक अभियान चला सकें कि किस तरह से विकास पत्रकारिता को हम एक आंदोलन के रूप में एक जागरूकता की दिशा में कहीं कोई प्रयास कर सकते हैं उसके पहले एक जर्मन फाउंडेशन था फेडरिक एपर्ट सिफ्टन उसके साथ हमने लगभग पंद्रह कार्यशालाएं आयोजित की दैनिक भास्कर का हमें सहयोग मिला और वहां के स्ट्रिंगर्स थे अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े और हमने उनके साथ डेवलपमेंट जर्नलिज्म को लेकर कई स्तर की कार्यशालाएं की वो जो कुछ मेरा अनुभव रहा चाहे हम सिलेबस बनाने की बात कहें या वर्कशॉप की बात करें जो प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े विपुल मुदगल जी भी हमारे उन आयोजनों में समय समय पर सम्मिलित हुए और उस कोर्स कंटेंट को तैयार करने में हमें हेल्प की उन्होंने और बाकायदा हमने फिर उसको लेकर के वर्कशॉप भी की संयोग से जब मेरी सेवा निवृत्ति हुई थी प्रोजेक्ट यहाँ उस तरह से नहीं चल पाया और यूनिसेफ की जो प्रतिनिधि थी वो अब कलकत्ता चली गई है और पश्चिम बंगाल का जो प्रेस क्लब है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और अभी सिलीगुड़ी में एक इस तरह का आयोजन किया था तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस तकनीकी या सूचना क्रांति के दौर में अभी भी इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि कहीं मीडिया विकास के प्रति जो उसका एक दायित्व तो होना चाहिए उससे विमुख न हो और कहीं उसी डेडिकेशन के साथ समर्पित भाव के साथ वो अपने कार्य को नियमित रूप से संपादित करने की दिशा में आगे बढ़ पाए जब हम मीडिया की बात करते हैं तो बहुत सारे चैनल हमारे सामने आते हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात आपसे अभी की गई हमारे यहाँ पत्रकारिता की एक बहुत लंबी परंपरा है प्रिंट मीडिया की यदि बात करूं अधिकृत रूप से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के हैप्पी बर्थडे आने आने वाली है तो लगभग दो सदी का इतिहास हमारे पास प्रिंट मीडिया का है रेडियो टीवी की एक सदी रेडियो टीवी सिनेमा लगभग एक सदी कहीं कुछ साल कम है तो कहीं कुछ साल ज्यादा हो गए आज हमारे साथ है और तीस चालीस साल का डिजिटल मीडिया हमारे पास है तो आज इतने सारे ट्रेडिशनल मीडिया की जो हम बात करते हैं तो उसकी तो एक सदियों पुरानी परंपरा है और अभी इस आयोजन के शुरू होने के पहले भाई विपुल जी के साथ जो बात हो रही थी तो वो जब ट्रेडिशनल मीडिया की बात आई तो वो किस तरह से अभिभूत हुए और हरियाणा और पंजाब के उदाहरण देने लगे कि इस तरह गीतों के माध्यम से सरकार ने अपने इस तरह के विभाग बना रखे हैं जिनके माध्यम से वो कोशिश करते हैं कि विकास संबंधी जानकारियां हम किस प्रकार से एंटरटेनमेंट के साथ कहीं पहुंचा सके तो सवाल यह है कि ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मीडिया के क्या वो अपने दायित्व की पूर्ति कर पा रहे हैं इनसे क्या अपेक्षाएं हैं आज के दौर में जब सारा का सारा मीडिया व्यावसायिक होता जा रहा है हम एक रंग से बहुरंगी होते चले गए हम एक मीडिया से मल्टी मीडिया के दौर में चले गए हम स्थानीय से ग्लोबल के दौर में चले गए वही हमारे सामने बहुत सारे ऐसे आयाम खुलते चले गए जहां हम मीडिया की भूमिका को तलाशने और संभावनाओं पर कहीं विचार और शोध करने के लिए प्रेरित होते चले गए 
पिछले तीस चालीस साल में अपने अध्यापन करियर में न जाने कितने ऐसे विषय थे जब हम मीडिया की भूमिका को तलाशते रहे जब शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शिक्षा में क्या भूमिका हो सकती है और हमारे कई विद्यार्थियों ने इस पर पीएचडी की कि अखबारों का एजुकेशनल कंटेंट जो कैंपस एक्टिविटीज है उनको किस तरह से वो काम कर रहे टीएससी के साथ जब हमने अप्रोच किया तब इस बात पर बहस हुई कि मीडिया कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट जागरूक करने के अंदर सक्षम या सफल हो पाया है नैतिक मूल्यों की बात होती है फिर मीडिया की बात होती है है ना वुमेन इश्यूज की बात होती है फिर मीडिया की बात होती है और शायद आज हम यहाँ बात जो करने लगे हैं उन ग्रामीण मुद्दों की ग्रामीण पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो मूल रूप से इस पर भी बहस होती है कि ग्रामीण पत्रकारिता से आपका अभिप्राय क्या है क्या ग्रामीण पत्रकार जो लिख रहे हैं वो ग्रामीण पत्रकारिता का हिस्सा है या उन ग्रामीण समस्याओं को लेकर जो लिखा जा रहा है उनकी समस्या है अधिकांश से ये माना जाता रहा है कि इन समस्याओं के नाम पर पानी बिजली की जो समस्याएं हैं या सफाई नहीं हो पाई वहीं तक केवल सीमित रह जाते हैं लेकिन सवाल यह है कि कितने पत्रकार इस विषय को आत्मसात कर पाते हैं और उसके साथ कितनी शोध अनुसंधान की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है जब हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं प्रदेश की विकास योजनाएं हैं क्योंकि मीडिया एक संवाद का काम कर सकता है सरकार और जनता के मध्य पुल का काम कर सकता है क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है सूचना की जिसके पास सूचना है वो सामर्थ्यशाली है आज से पुरुष वर्ष पहले तक जब सूचना नहीं मिल पाती थी शायद एक दौर थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूं कि एक दौर था जब हमने टीचिंग का दौर शुरू किया बहुत अच्छी किताब है कोई प्रिय विद्यार्थी है उसको हमने किताब दे दी कि बेटा ये पढ़ लेना बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अब वो दौर खत्म हो गया ऐसा नहीं है कि किताब आपकी बहुती बन गई है आज इस तकनीकी क्रांति ने उन सारी सूचनाओं तक एक क्लिक पर आपको पहुंचा दिया है तो यही स्थिति यहां भी है कि उन सूचनाओं तक आपका एक्सेस कितना है तो कम से कम इस डिजिटल मीडिया ने इतना तो कर दिया है कि आज रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो दूर दराज में जो किसान बैठा हुआ है जो व्यवसायी बैठा हुआ है या और भी कोई जो हमारा एक स्टेक होल्डर है वो बैठा हुआ है उसे यदि किसी बात की जानकारी चाहिए उसको उस रेट्स में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो तुरंत एक क्लिक पर वो सारी सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है तो सवाल यह है कि उन सरकारी योजनाओं का पब्लिक वेलफेयर के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी सूचनाएं उस जनता को कहां तक मिल पाती है सूचना एक एक सूचना प्रसारित किया हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है जिनका काम ही यही है भारत सरकार का पीआईबी है और राजस्थान जो प्रदेश की सरकार है उनका अपना एक जनसंपर्क विभाग है जब इस पर रिसर्च वगैरह की गई तो ये देखने में आया कि प्राय ये खबरें छपती नहीं है क्योंकि वो केवल एक प्रचारात्मक उसके अंदर भू आती है केवल आंकड़ों का भ्रम जाल है तो क्या पत्रकार उन आंकड़ों के भ्रम जाल बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं उन योजनाओं की क्रियान्वित में आने वाली खामियों को समझ सकते हैं वो प्रशासक वो जिम्मेदार वो नीति निर्माता जो इन योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें कहा शिथिलता आई है कहा विकृतियां हैं कहा विसंगतियां हैं क्या उनको समझ पाने में वो सक्षम है और इस तरह की खबरों को कितने प्रभावी ढंग से वो व्यक्त कर पाते हैं किस तरह की ह्यूमन स्टोरीज क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी है कोविड के दौर में जिस तरह से पलायन हुआ माइग्रेट माइग्रेशन हुआ जिस तरह से श्रमिकों का उस पीड़ा को उनकी व्यथा को उनके दर्द को उनकी एक आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपना वर्क प्लेस छोड़ के जाना पड़ रहा है जिसने अपना जीवन इतना सारा वहां दिया उसकी उस पीड़ा को कहा जा रहा है उसे कुछ नहीं पता कहा उसके प्राण निकले कुछ नहीं पता वो अपने उस गांव में जाने की उम्मीद में है जो हजारों उम्मीद दूर है कि जो अंतिम सांस लेनी है इस माहौल में तो वही जाकर के ले क्या उसकी पीड़ा को हम समझ पाए कुछ प्रयास अवश्य हुए एक अखबार का नाम सुना होगा आपने खबर लहरिया भाई जब इस सभागार में कोई है ऐसे कि जिन्होंने नाम सुना खबर लहरिया का तो एक अच्छा ग्रुप है जो कम से कम लेकिन 50 परसेंट भी नहीं है अब खबर लहरिया ने जिस तरह से सामान्य पढ़ी लिखी महिलाओं ने आज यूनेस्को जैसे संस्थान उसे पुरस्कृत करते हैं उस पर ऑस्कर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है हालांकि मैंने वेबिनार किया था उसमें खबर लहरिया के प्रतिनिधि को हमने बुलाया था वो लोग कोई बहुत संतुष्ट नहीं है बल्कि यहां तक कहा उन्होंने कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है वो हमारी आशा आकांक्षाओं पर खड़ी नहीं होती बल्कि थोड़ा एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया लेकिन फिर भी एक प्रयास को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है आज इस पंद्रह बीस साल की उनकी यात्रा में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें उपलब्ध है जिस तरह से काम किया है उन्होंने किस तरह के वहां के महिलाओं के जीवन में बदलाव की दस्तक दी है अभी मैंने एक वेबिनार में डाउन टू अर्थ के जो एडिटर है उनको बुलाया किस तरह से उन्होंने विज्ञान और उससे जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कितना शोध पर अध्ययन किया है वो जो उनके जॉइंट डायरेक्टर हमारे साथ आए थे कितने किलोमीटर की यात्राएं उन्होंने 
उन माइग्रेंट लेबर के साथ की है और उसके बाद जो उस दर्द और पीड़ा को उन्होंने उसमें व्यक्त किया है कहीं ना कहीं वो वास्तविक अर्थ में इस देश की जनता को उस दर्द के साथ जोड़ सकने में सक्षम है तो कहने का मतलब यह है कि जो इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं उसको हम एक पाठक के रूप में समाज के उत्तरदायी नागरिक के रूप में कितना सपोर्ट कर पाते हैं चुनौतियां बहुत है इस देश में पिछहत्तर साल के अंदर जिस तरह की स्थितियां रही है ठीक है प्रगति भी हमने बहुत की है लेकिन अभी भी क्योंकि जब हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की वर्कशॉप के तहत जयपुर के आसपास के गांवों में गए वहां भी अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जातिवादी बंधन में वो जकड़ा हुआ है किस प्रकार के अंधविश्वास अभी तक वहां प्रचलित है वहां अभी भी महिलाएं पुरुषों से बात हमारे साथ जो मेल स्टूडेंट्स आते थे उनसे संवाद नहीं कर पाती थी वो महिलाएं एक तरफ वो माहौल जयपुर के कुछ किलोमीटर दूर हमने देखा तो आप कल्पना कीजिए उन सुदूर गांवों के अंदर क्या स्थिति होगी वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आंकड़े में हमने बता दिया इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली लेकिन वस्तु स्थिति क्या है उनके अंदरों में स्थिति क्या है वहां की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति है वहां के संसाधनों के बारे में क्या स्थिति है ना वहां के क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बारे में क्या स्थिति है तो इन सब पर देखना समझना और फिर अनुसंधान करना और सबसे बड़ी बात उन प्रतीकों में जिससे वो व्यक्ति आपकी बात को सही तरीके से समझ पाए क्योंकि अखबारों के पास अब ये तकनीकी क्षमता आ गई है कि वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अपने एडिशन जो है वो प्रकाशित कर सकने में सक्षम है अखबार का तो मैं भाषा का शिक्षक मानता हूं मीडिया शिक्षक मानता हूं क्या हम उस क्षेत्र विशेष की जो प्रतीक है वहां की परंपराएं उनको आधार बना करके इस प्रकार की ह्यूमन स्टोरीज लिख सकते हैं इस प्रकार के कॉलम्स लिख सकते हैं जिससे वहां के प्रशासन सहित लोग भी जागरूक हो पाए और कहीं उन समस्याओं के साथ जुड़ करके उनके निदान के लिए कहीं आगे आ सके रेडियो टेलीविजन एक मीडियम के रूप में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही जब से रेडियो हमारे यहां शुरू हुआ तब से उसके एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट जो हम स्कूल में पढ़ते थे मुझे याद है कि आकाशवाणी जयपुर से विद्यालय प्रसारण करके कार्यक्रम आता था दो बज के बीस मिनट पर और किस तरह से वहां दो तीन विद्यार्थी आते थे और एक शिक्षक होते थे वो अंग्रेजी पढ़ा रहे व्याकरण पढ़ा रहे साइंस के लेसन पढ़ा रहे ये मैं खुद सुन चुका हूं इसलिए मैंने देखा अब धीरे धीरे जब तकनीकी प्रगति होती चलेगी तब आप देखिए यूजीसी और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सीईसी वगैरह उन्होंने किस तरह से अपने यहां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोर्सेज शुरू किया है आज आपके पास एक क्षमता आ गई डिजिटल यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया है जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पर डिजिटल लाइब्रेरीज पर फोकस किया जा रहा है ये अलग बहस का विषय हो सकता है कि क्या डिजिटली ये जो सारा सिस्टम है वो विद्यार्थियों को एम्पावर कर पाएगा थोरेटिकल नॉलेज देगा लेकिन आपके पास एक पक्ष है मुझे लगता है कि जब ये टोटलिटी में समग्र भी रचना तैयार होगी ऐसा नहीं है कि शिक्षक को रिप्लेस कर देंगे ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अनेक भावनात्मक और इसके कारण हो सकते हैं वो समाज वैज्ञानिक उस पर अपनी अलग शोध करेंगे लेकिन ऐसे मीडियम तो रेडियो ने इस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू किए किसानों के लिए प्रोग्राम शुरू किए ग्राम संसार कृषि जगह किसानों के लिए कई तरह के नामों से होते रहे और मुझे याद है जिन लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास पढ़ा होगा उसमें एक रेफरेंस आता है कि रेडियो राइस शायद आंध्र है तमिलनाडु के गांव में इस तरह का एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया जिसको सुनकर के वहां के किसानों ने चावल की नई किस्म तैयार की गई जिसका नाम रेडियो राइस रखा गया तो आज से बरसों पहले यदि ये चमत्कार हो सकता था तो आज तो हमारे पास इतनी तकनीकी क्षमता आ गई है तो हम क्यों नहीं नवीनतम जानकारी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहां इतना काम हो रहा है लेकिन वो सारी शोध उन लाइब्रेरीज में पड़ी रहती है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है तो क्या हमारे जो जर्नलिस्ट या कम्युनिकेटर्स है वो इस तरह नहीं अपनी मेहनत कर पाए कि उस शोध को क्योंकि वो जो साइंटिस्ट है प्रोफेसर है जो काम कर रहे हैं उनको अपने करियर की या कोई और चिंता है तो वो ज्यादा रिसर्च जर्नल में अपने आलेख छपाएंगे लेकिन जो जर्नलिस्ट है वो उनसे पढ़कर उनसे बातचीत करके उस आम आदमी की भाषा प्रतिभा में उस बात को अपने उस चैनल के माध्यम से चाहे वो रेडियो पर है और अब तो रेडियो के कितने फॉर्मेट आ गए आपने कम्युनिटी रेडियो की बात की है अब देश के अनेक यूनिवर्सिटीज ने कम्युनिटी रेडियो अपने शुरू कर दिए हैं अब जिनके हाथ में ये कम्युनिटी हमारे यहाँ भनस्थली से लोकेश जी आए हुए हैं जो राजस्थान का सबसे पुराना उनका अपना कम्युनिटी रेडियो है और शायद लेटेस्ट आपका मणिपाल का है अभी कुछ दिन पहले ही जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा और वैशाली ने भी जिक्र किया था कि आपके यहाँ अभी इसका उद्घाटन हुआ है तो इस तरह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये कम्युनिटी रेडियो क्या अपने समुदायों की उन परंपराओं को संस्कृति को उजागर करने में क्योंकि आप पास रिसोर्सेज कितने हैं आप कितना उन लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं उन कलाकारों को आप अपने स्टूडियो में लेकर के आ सकते हैं मैं माउंट आबू गया कई सालों तक ज्यादा बीस साल तक गया हूं वहां पर मैं उनके जो 
मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है और उनका जो रेडियो मधुबन है वो भी कम्युनिटी रेडियो है मैंने उनके साथ बाकायदा देखा है किस तरह से गाँव में जाकर के वहां के उस लोक गीतों को प्रसारित कर रहे हैं वहां के उस टैलेंट को लेकर के आ रहे हैं ठीक है कि उनकी प्रसार उसके प्रसारण की जो क्षमता है वो अपने आप में बहुत सीमित है लेकिन उस सीमाओं के बावजूद एक तरीका तो ये हमने वो फिल्म गीत बनाने शुरू कर दिए वो भी कॉपीराइट का लाइसेंस उनसे लिया कि नहीं लिया वो अलग बात है हम उसको बजा रहे हैं लेकिन यदि हम उनको वास्तव में जो कम्युनिटी रेडियो का उद्देश्य है उसका यदि पूरा करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बात हो सकती है नाइनटीन में जब हमने रूरल जर्नलिज्म में वर्कशॉप की तो हमने एक वर्कशॉप एक इवेंट किया लालसोट में किस तरह से वहां हेला ख्याल उस हेला ख्याल की परफॉर्मेंस को देख के मुझे लगा ये बात मैं सर नाइनटी फोर की कर रहा हूं आज हम टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में आ गए हैं तो यदि हम हमारे उस ग्रामीण क्षेत्रों की उन स्थानीय परंपराओं को आधार बना करके एक मास्टर जी हैं जिनका कोई अक्षर ज्ञान नहीं है और किस तरह से उनके आवाज के पीछे सारा का सारा समूह जो है आधे ग्रुप इधर खड़ा है आधा ग्रुप इधर खड़ा है कोई माइक नहीं कोई पब्लिक सिस्टम नहीं और जिस तरह से वो बोलते हैं पूरा का पूरा समुदाय उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाता है और उन्होंने किस तरह से आधुनिक राजनीति पर कटाक्ष की है किस तरह से एक ये जो उस समय एक कोई एक बाइक या कुछ थी उसका उनके विज्ञापन करना था साइकिल का सॉरी तो साइकिल किस तरह से गरीब की सवारी है उसको किस मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया मुझे लगा कि यदि हम इन छोटे छोटे परंपराओं को हमारे उन लोक शैलियों को लोक कथाओं को आधार बना करके विकास संबंधी चीजों को क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं यदि आपका कम्युनिकेशन क्रिएटिव है सृजनात्मक और कल्पनाशील तरीके से हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रयास अपनी सीमाओं में कहीं ना कहीं फलीभूत होंगे तो हम उन लोक गीतों के माध्यम से लोक शैलियों के माध्यम से उन गीतों के माध्यम से उन परिपर उन पर उन 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 उस शैली के माध्यम से यदि इनको नए उसमें ढाल करके प्रस्तुत करेंगे तो हम एक तरफ तो हमारे उन लोक कलाओं को संरक्षण देने का काम करेंगे वहीं दूसरी ओर उस विकास की परंपरा में भी कहीं ना कहीं शामिल हो बहुत तो मैंने काम किया पपट थिएटर उदयपुर का भारतीय लोक कला मंडल कई बरस पहले मैंने वो खुद ने देखे जब देवीलाल जी सामर वहां हुआ करते थे किस तरह से उन्होंने कठपुतलियों के माध्यम से कथाएं कही हैं और अब तो आपने ये जो चौकी ढाणी जैसे बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं वहां वो छोटे छोटे कठपुतली के प्रयोग कर करके वो पैसा कमा रहे हैं क्या हम वास्तव में हमारी जो ये कला है इसको जीवित रखते हुए यदि इस तरह के जो समाज की आवश्यकताएं हैं चाहे शहर की है या गाँव की उस इलाके विशेष की है जयपुर में कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए अभी भी कठपुतली नगर पूरा का पूरा हमारे यहाँ उन लोक कलाकारों का एक तरह से वो तैयार करने का एक तरह से क्षेत्र है तो उस समय उन्होंने कितने नए एनिमेटेड और सारे सारे प्रयोग किए आज तो हमारे पास क्या नहीं है संसाधन के नाम पर तो यदि हम उस तरह की शैलियों को आधार बनाएंगे हमारे यहाँ सौ ग्रामा डिविजन है वो सारे प्रयोग हो रहे हैं लेकिन सरकारी स्तर पर जो प्रयोग किए गए उनकी अपनी एक सीमाएं हो सकती है हमारे यहाँ होम साइंस डिपार्टमेंट में बीस साल तक मैंने पढ़ाया वो बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं इन लोक शैलियों को लेकर के आवश्यकता है इनको हमारे इन पाठ्यक्रमों में जोड़ करके इसको तैयार करने की अभी बात हो रही थी विपुल जी साहब बता रहे थे कि चाइना जापान में तीसरी क्लास का बच्चा जो है उसको भूकंप की उस चुनौती से उसके बारे में जानकारी दी जाती है मुझे लगता है जब हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं ये जो सोशल मीडिया देखिए जब नई तकनीक आती है तब तक उसके ऊपर चैलेंज होते हैं जब हम आपके जैसे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे सेवनटीज में हमारे सामने विषय आते थे दूरदर्शन युवाओं की अभिरुचियों को भ्रष्ट कर रहा है दूरदर्शन देश की संस्कृति को नष्ट कर रहा है फिर एफ एम आया तब हम डिबेट बोलते थे तब डिबेट ऑर्गेनाइज करते थे टीचिंग में आगे कि एफ एम ने हमारी भाषा संस्कार को खराब कर दिया है जब प्रिंटिंग का गठन पर आविष्कार किया तब भी तूफान आ गया कैसे एक वर्ग विशेष से अलग कोई पढ़ सकता है रेडियो आया तब भी हंगामा हुआ तब भले घर के लोग जाते नहीं थे रेडियो में और आज हम बड़े गर्व से लिखते हैं रेगुलर ब्रॉडकास्टर ऑन ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन तो ये जब तक नई चुनौती आती है तब तक ये बहस होती है और ये बहस सब सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के साथ हो रही है सब कुछ खत्म हो जाएगा भावना तो सब टूट जाएंगे न जाने क्या क्या लेकिन सवाल ये है कि जिसके हाथ में ये माध्यम है वो कितना क्रिएटिव उपयोग इन माध्यमों का कर सकता है तो यदि हम इस डिजिटल मीडिया का भी इस प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर पाए तो रेडियो की मैंने आपसे बात की कम्युनिटी रेडियो के दौर में हम आ गए वहां के माध्यम से फिर आता है आपका टेलीविजन टेलीविजन पर जैसे मैंने आपसे कहा कि साइट का एक प्रयोग हमारे यहां हुआ उसकी सफलता सफलता की पैसे हमारे यहां हुई सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स पहली बार 
शायद हमारे देश ने ये बताया था कि किस प्रकार से एक कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट सेक्टर में कम्युनिकेशन के प्रभावी उपयोग करने की आधार शैली आधार भूमिका रखी जा सकती है टेलीविजन एक्सपेरिमेंट तो ये जो प्रयोग किया गया था छह राज्यों के चौबीस सौ गांवों के अंदर तो क्या सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स जिस समय विक्रम सारा भाई और वो जो हमारे सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस, इसकी एक तरह से आधार इसका जो पूरा प्रारूप है वो तैयार किया था अब आज जब हमारे पास इतनी सुविधाएं हो गई हैं तो हम क्यों नहीं ब्रॉडकास्टिंग का एक प्रभावशाली उपयोग कर पाते हैं जो हमारी विकास परियोजनाएं उसके साथ जुड़ी हुई साथ दिखा सकते हैं चीजों को समझा सकते हैं विजुअल मीडिया के द्वारा और अब जब हम बात करते हैं विजुअल मीडिया की आज आप हम सबके पास वो ताकत आ गई है लगभग निःशुल्क तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब इन माध्यमों में रचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा के लोग जुड़ेंगे तब शायद जिन चुनौतियों की हम अलग अलग मंचों से अकादमिक मंचों पर बहस करते हैं तब शायद उसके निराकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे आज आपके पास अपना ब्लॉग का अपना पेज है आज आपके पास अपने यूट्यूब है फेसबुक है ट्विटर है यानी कितनी सारी चीजें आपके पास है लेकिन क्या आप इन माध्यमों का उपयोग सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ है क्या आप कर सकते हैं जैसे मन की बात का उदाहरण देता हूं आपको जब अभी प्रधानमंत्री के जो सौ एपिसोड हुए मैं कोई राजनीतिक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कल अकादमिक बहस आपसे कर रहा हूँ अभी मैंने इसके ऊपर एक वेबिनार किया सौ एपिसोड होने पर तब मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि नाइनटीन में अमरीका के जो प्रेसिडेंट थे शायद रुजवेंट थे क्या नाम था उनका उन्होंने पहली बार रेडियो का उपयोग किया देखिए थर्टी फोर थर्टी फाइव में तो लगभग रेडियो की शुरुआत हुई थी और उस समय थर्टी फोर से लेकर के फोर्टी फोर तक लगभग नौ दस साल का जो समय उनके पास था तीस एपिसोड थे उनके फायर साइड चेक नाम से उन्होंने शुरू किया था और उसमें क्योंकि जो अखबार थे वो प्रेसिडेंट के खिलाफ हो गए थे इकोनॉमिक रिसेशन आया वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई ये सारे दौर उस समय थे तो जब अखबार एक राष्ट्रपति के खिलाफ हो गए तब चुनौती ये आई कि सरकार की योजनाओं को सरकार की नीतियों को जनता के सामने कैसे रखा जाए तब अमेरिकन राष्ट्रपति ने रेडियो को अपना आधार बनाया और उन्होंने अलग अलग समय पर एड्रेस करना शुरू किया और उसका प्रभाव यह पड़ा कि जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना हो और जनता कहीं ना कहीं उनकी उन नीतियों पर विश्वास करने लगी और उस सारे संकट से उन्होंने अपने देश की जनता को बाहर निकाला और अभी हालांकि मैं भी रेगुलर नहीं सुनता था ये मन की बात वाला कई कारण हो सकते हैं 2014 से चल रहा था लेकिन जब ये वेबिनार मैंने करने की एक संकल्प लिया मैं अपने उस कम्युनिकेशन टूडे के मन से अब तक 80 वेबिनार कर चुका हूं मैंने बुलाया जिनेन्द्र सिंह जो आकाशवाणी के वहां एडीजी के रूप में रिटायर हुए दो से जुड़े हुए थे प्रधानमंत्री ने गोवा के कलाकार को उसमें उद्घृत किया सागर मलिक मुड़े मास्टर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का विद्यार्थी और कीव आर्ट गोवा की लाल मिट्टी पर वो किस तरह से अपनी आर्ट को उसने तैयार किया और वो जी ट्वेंटी की जो मीटिंग हुई थी उसने भी उन्होंने उसको दिखाया अब प्रधानमंत्री के डेढ़ मिनट के उसके उस रेफरेंस से उसकी कला ग्लोबल हो गई देश विदेश में सब जगह उसके बारे में चर्चा हुई पूरा जीवन बदल गया उसका उनतालीस साल की बच्ची का ऑर्गन प्लांट प्लांट जो ऑर्गन डोनेशन वाला था उसके पेरेंट्स ने क्या उनसे बातचीत की वो सुना मैंने कितना इमोशनल मोमेंट था जब उनके माता पिता ने उनतालीस दिन की बच्ची जो चौबीस दिन तो ठीक निकले उसके बाद कई तरह की समस्याएं आई और अंत वो बच्ची बची नहीं कितने लोगों का जीवन उसने बचाया उसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो आप देखिए ना इन छोटे छोटे स्थानों से जुड़े हुए लोग करीब पांच से सात लोगों से उन्होंने संवाद किया मुझे लगता है कि इस माध्यम का एक कितना प्रभावी उपयोग हो सकता है जनता के मनोबल को बनाए रखना और उन छोटी छोटी समस्याओं पर जिस तरीके से उसकी तैयारी हुई जिस तरीके से प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं मुझे लगता है कि आवश्यकता है हमारी उस संकल्प शक्ति को जब हम एक उंगली मीडिया की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां हमारी और भी हैं एक पाठक श्रोता और दर्शक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी आप कल्पना कर सकते हैं सरकारी योजना को फिल्म बन जाए टॉयलेट एक प्रेम का था सरकारी योजना ही कुछ स्वच्छता अभियान और उसके ऊपर एक फिल्म बन गई और फिल्म ठीक ठाक चली होगी मेरे ख्याल से बेहतर आप जानते हैं तो जब हम इस तरह के रचनात्मक प्रयोग करेंगे तो वो जो चिंताएं हैं आपकी कि मीडिया का क्या रोल हो सकता है मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें निहित संभावनाओं को एक कम्युनिकेटर के रूप में हमें पहचानना पड़ेगा अपनी भाषा अपने प्रतीकों के माध्यम से किस तरीके से हम बात कह सकते हैं वो बहुत जरूरी है किस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज आप लिख सकते हैं 
किस तरह से फिचराइज लिख सकते हैं केवल सूचना देना महत्वपूर्ण नहीं है सूचना को किस रूप में दिया जाए हम डेवलपमेंट स्टोरीज को कितनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं उसको पठनीय और दर्शनीय बना सकते हैं मुझे लगता है कि चैलेंज वहां है कैमरा यदि आपके हाथ में है तो उस कैमरे की निगाह से आप कितनी कलात्मक ढंग से चीजों को देख पाते हैं कलम आपके हाथ में है तो आप किस तरह से उसकी प्रस्तुति कर पाते हैं आप वक्ता के रूप में है तो आपका कहने का अंदाज किस तरह का है आपका उच्चारण किस तरह का है आपकी भाषा किस तरह की है तो टोटलिटी में पूरी की पूरी पर्सनैलिटी जो आपकी है वो गई उस पर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आप कितना भाव भाव्य भावना के साथ उस पर जुड़ सकते हैं सारा खेल उसी का ही है जब वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे और उस क्रॉन्स युगल को एक शिकारी ने आकर मार दिया एक पक्षी की मृत्यु हो गई दूसरा पक्षी विलाप करने लगा दूसरा पार्टनर और वाल्मीकि की तपस्या भंग होती है उन्होंने एक शाप दिया अचानक ब्रह्मा जी आगे पहले ब्रह्मा जी फटाफट आते थे अब नहीं आते ना पाणिनि को भी दे दिया उन्होंने वरदान और फटाफट वो चौदह सूत्र निकल गए संस्कृत के रियल रिक और ये सारे सारे और उसे पाणिनि का व्याकरण का तो मुख्य है और ऐसे ही उस समय ब्रह्मा जी ने उनको एक वरदान दे दिया कि ऋषिवर तुमने जो श्लोक बोला है रामायण महाकाव्य की रचना करो हिंदी में हमारे कवि लिखते हैं वियोगी होगा पहला कवि आज से उपजा होगा गान उमड़ कर आंखों में चुपचाप भई होगी कविता अनुदान कविता कब बनी जब आंखों में सांसू निकले यहां मेरा अभिप्राय ये नहीं कि हम रोते हुए काम करें यहां मेरा अभिप्राय यह है कि हम कितनी भावना के साथ उसके साथ जुड़ते हैं अंग्रेजी का कवि कहता है अवर स्वीटेस्ट थॉट तीन घंटे की ट्रेजेडी देख करके आते हो आप आंखों में से आंसू आ रहे हैं फिल्म कैसी थी बहुत अच्छी थी तीन घंटे रोने गए थे आप आंखों में आंसू इसलिए लाएंगे दो सौ रुपए इसलिए खराब किए कि हम रोते ना रुमाल गिरा कर दे रोते रोते नहीं आप उसके साथ नहीं जुड़ गए यही चीज आपको इन मुद्दों के साथ जिनकी अपेक्षा आप मीडिया से करते हैं आप सबके हाथ में भविष्य का मीडिया है अब तक जो अच्छा बुरा करना था ये पीढ़ी कर चुकी जो मंच के सामने बैठी है अब भविष्य आपका है संभावनाएं आप में निहित है आप कितनी अपनी संकल्प शक्ति के साथ सृजनात्मकता के साथ इन माध्यमों का उपयोग करने की दिशा निर्धारित कर सकते हैं ये समाज मीडिया को चौथी सत्ता किसी संविधान ने नहीं कहा तीन सत्ताओं का क्या हाल है आप सब जानते हैं चौथी सत्ता भी यदि उसने सहभागी हो गई तो शायद देश दुनिया के भविष्य खतरे में होगा आने वाला समय आपका है इस चौथी मीडिया को समाज ने स्थान दिया है आप जहां चाहते हैं आपके लिए अलग स्थान आगे जाके रिजर्व किया जाता है तो यदि आप भी उसी व्यावसायिक तरह की अंधी दौड़ में चले गए सेकंड प्राइस कमीशन ने भी इस पर कमेंट किया था उन्होंने बाकायदा डिफरेंट लैंग्वेज के न्यूज का सर्वे एटी ने किया था स्थितियां बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं हुई है उस बदलाव के संवाहक या बदलाव की ध्वजा को आप जैसे युवा विद्यार्थियों को उठानी होगी मुझे पता नहीं समय कितना हुआ है लेकिन एक शिक्षक के रूप में घंटा भर बोलने की आदत है और पांच साल से सेवा निवृत्ति के बाद ज्यादा भाषण भी नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें और भी जो अनुभवी वक्ता हैं जिन्होंने बहुत शोध अनुसंधान इन क्षेत्रों में किया है पूरा जीवन खपाया है रुपुल जी तो अपने उस एनजीओ के साथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ यूनिसेफ जैसे अभियानों के साथ जुड़े हुए थे इनके साथ बहुत ही विस्तार से संवाद करने का मौका मिला तो इनका जो फील्ड का अपना अनुभव है मुझे लगता है कि वो शायद ज्यादा आपको जागरूक कर पाएगा पाठक जी कुलपति के रूप में पूरा एक संस्थान को नेतृत्व दे चुके हैं देश के उस नीतियों के साथ आपका जिस तरह से जुड़ाव रहा है तो मुझे लगता है कि इनके व्याख्यान हमारे मार्गदर्शक होंगे आपने मुझे समय दिया मेरी बात को धैर्य से सुना बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच सर फॉर uh ladies and gentlemen uh lady has some prior commitments so she will be leaving from uh, here right now and uh, thank you so much lady for sharing your time for the seminar and uh, you know enlightening us to you thank you i request you know to escort lady from the stage Moving on, we also have with us Dr. Vipul Mudgal. Dr. Vipul Mudgal is the director of Common Cause, a New Delhi-based civil society watchdog organization which has been striving 
for governance reforms through action research, advocacy, and public interest litigation. Dr. Murthal has also been a resident editor of the Hindustan Times in Jaipur and Lucknow, South Asia editor at the Asia Times, Bangkok, and a BB he was also a BBC journalist for, for London and Delhi. Dr. Mudgal is actively associated in the field of development communication and rights advocacy. It's a pleasure to have you with us, sir. Uh, may I please request you to kindly share your insights on media and multiple crises of rural communication, sir, please. Thank you very much. It's so wonderful. Jo, लेकिन कोई बात नहीं जितने बैठे हैं उनके साथ ही बातचीत करेंगे अच्छी तरह से बात करेंगे दिल से बात करेंगे आई हैड अ मोर एकेडमिक प्रेजेंटेशन व्हिच आई हैड जंप्ड एंड आई स्पीक टू यू फ्रॉम माय हार्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ माय हार्ट ओके लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग दैट टुडे इज अ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे for rural communication and rural reporting and why is it so it is i was reading i mean i as professor balavat said it is the year of the millet it's a when you see why the year of the millet is important and what, what are millets in our life mota anaj garib aadmi ka anaj chote aadmi ka anaj and suddenly when you see the most expensive thing when you buy the macvitties cookies from the market you have a ragi cookie you have a multi grain you have honey and oats all that is ye garib aadmi ka anaj hai ye kahan ja raha hai diabetes ka aata 450 rupees kilo kya hai isme makka hai isme bajra hai isme millets hai isme foxtail millets hai isme isme alsi hai to ye kya ho raha hai क्या ये गरीब आदमी का है खाना या अमीर आदमी का खाना है कहा जा रहा है ये सो यू नो सम ऑफ दीज इश्यूज आर एब्सोल्यूटली इंटरट्वाइंड विथ टूडेज लाइफ एंड यू सी सम ऑफ दीज इश्यूज एज रूरल इश्यूज एंड सम ऑफ दीज इश्यूज एज अर्बन इश्यूज बट यू एक्चुअली रियलाइज दैट दिस दीज इश्यूज आर इंटरमेस्ट एंड दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टूडे another very interesting thing today 12th of may is the plant health day it's an international plant health day i don't think uh, ram pratap ji and uh, uh, your other colleague kodali ji uh, you knew this this is this, this is a surprise for me also because i get a lot of emails plant health day aap jante hain ki climate change ke samay mein kya ho raha hai प्लांट हेल्थ हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है उसका 300 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट है जो गांव की गांव का प्रोडक्ट है जो मोटा अनाज भी उसमें शामिल है तो उसमें आप देखते हैं कि 300-400 बिलियन डॉलर की क्रॉप जो है जो इंडियन रुपी में अगर आप देखें तो कम से कम सात आठ लाख करोड़ की क्रॉप जो है वो बर्बाद हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है उसके लिए आपको सप्लाई चेन की जरूरत है उसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज के समय में हम कैसे उन चीजों को देखेंगे कैसे हम क्लाइमेट चेंज को इंटरनलाइज करेंगे और कैसे हम समझेंगे कि हमें क्या छोटे बड़े परिवर्तन करने होंगे जिसके साथ में हम अपने रूरल क्राइसिस को दूर कर सके अब मैं इसमें मोटे तौर पे आपको तीन प्रकार की बातें बताना चाहूंगा <laughs> पहला तो यह है कि रूरल क्राइसिस क्या है इंडिया का रूरल क्राइसिस जो जिसको नॉर्मली हम लोग समझते हैं एग्रेरियन क्राइसिस के रूप में है ना कृषि का संकट खेती किसानी का संकट तो क्या संकट होता है वो खेती में प्रोडक्शन अफेक्ट होता है मौसम से अफेक्ट होता है प्लांट हेल्थ से अफेक्ट होता है सॉइल हेल्थ से अफेक्ट होता है इनपुट से अफेक्ट होता है पेस्टिसाइड से अफेक्ट होता है पेस्ट से अफेक्ट होता है तमाम चीजें तो एग्रेडियन क्राइसिस प्रोडक्शन लेकिन प्रोडक्शन के साथ एक दूसरा क्राइसिस है 
वो है प्रोडक्टिविटी का क्राइसिस तो उसमें जब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन के साथ जब प्रोडक्टिविटी जब आपकी बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि सतत रूप से लगातार एक लंबे प्रयोग के रूप में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ना शुरू होता है प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन इनपुट के हिसाब से प्रोडक्शन और एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और कैपिटा या जितनी उसमें आप लेबर लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है मैं आपको बताता हूं कि मैं जब संपादक था तो हमारी रोज लड़ाइया होती थी चूंकि अंग्रेजी के अखबार के संपादक थे तो अंग्रेजी में जो हमारे मैनेजर्स थे वो जनरली ऐसा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट वगैरह आए वगैरह से पढ़ के आते हैं तो एनी बडी हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश बिलीव दैट ही कैन डू दर्स जॉब It's it used to be very difficult to explain to them that sir, there are more things here, and in that, I will give you an example of a real fight we had, which went to Delhi. I was the editor of the Sun Times in Jaipur. There was a drought going on in Rajasthan at that. Sukha bara. Dusra saal tha lagatar sukha bara. Those are two, three years ago. so the big advertisers of the newspaper at that time all these companies samsung and lg and and water purifiers and and this and that i mean all the names that you have the biggest names in in fmcg etc etc so they used to say that this newspaper is doing a lot of coverage of hunger malnutrition too many depressing stories you know as lindy said dull and depressing stories get crowded out you know in the same way they would say give a cheerful stories dali na ab hamara product rehta hai front page pe bada sa vigyapan humne humne diya hai 40 lakh rupaya humne usme kharch kiya hai aur usme samsung ke product se barabar mein aapne mari hui gaya dali hui hai aap depressing baatein kar rahe hain to maza nahi aata it an interesting baatein kariye na bollywood se laiye cricket se laiye khabre interesting get me interesting stories so i said to my uh, vice president of that time that the drought if you see it carefully the drought in the villages sucks the light out of the market gaon ka akal jo hai wo shehar ke bazar ki ronak khatam kar deta hai ronak mela jo shehar bazar mein laga karta tha jo log aate the kya kharidta hai aadmi हैंडसेट खरीदता है सिम कार्ड खरीदता है गांव का आदमी आता है वो बेटी की शादी होती है दहेज का सामान खरीदता है सारा पूरा बाजार इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फसल कैसी रहे अगर एक बार मॉनसून खराब होता है तो स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे का और पूरा हमारा एनएससी और बीएससी ये सब नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और लोग सड़नी कहते हैं ऑन so is the rural india separate from the stock exchange india is the market separate from the crops from the disaster you know so what is going on so what i'm saying is that these issues are very very clearly intertwined you know another example i'd like to give you you know when uh, i was a journalist here and i was visiting some united nations people we were going to we were in a very small market in a uh, district sabai madhupur aap mein se kuch log sabai madhupur gaye sabai madhupur tok dhorpur ye ilake kafi pichhde hue hain kai mamlon mein sex ratio yahan pe bahut kharab hai in jagahon pe aksar aisa hota hai ki जो आप एक मार्केट में जाते हैं तो आप उस मार्केट को मेरे को बीस मिनट में नाप सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड में गए यू सीन द होल सिटी सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स एंड हाउ द सेक्स रेशियो वाज रियली रियली स्क्यूड इन थ्री फोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड व्हाई इट वॉज है हाउ पीपल वर गोइंग टू दीज क्लिनिक्स and how was it getting you know and aapko pata hai ki uh, sex determination is a is a very big 
इंडस्ट्री इन राजस्थान यहाँ पे लड़कियों को मारने की परंपरा बहुत पुरानी है हमारे बहुत वीरता के सुंदर सुंदर एग्जांपल्स आपको लोग देंगे लेकिन एक ये भी हकीकत है राजस्थान की यहाँ पे अक्सर होता है तो उसकी खोज में जा रहे थे तो कुछ लोग हमारे साथ कुछ बाहर से भी आए हुए थे एक दो विदेशी भी थे तो कह रहे थे कि वेन यू फिनिश वी वुड लाइक टू बाई सम ब्यूटिफुल क्लोथ्स You know the lovely things which are sold here. So I remember this anecdote from this beautiful gamcha, which has been given to me by Komal Ji just now. So, usme ham jab wo khareed rahe the, to hamen kisi ne kaha ki and the colors of Rajasthan, you know the the, the the royal crimson color, the beautiful yellow color, the canary of Rajasthan, beautiful colors. Dur se wo colors jo hai, wo rang aapko pure Hindustan mein kahin nahi milenge, jo Rajasthan ke rang hai. रंग वही थे लेकिन ये जो गमछे थे किसी ने बताया इनमें से बहुत बड़ी संख्या में गमछे चाइना से आ रहे नाउ ये एक अजीब तरह का सिंथेटिक क्लॉथ है जो यहां पे बिक रहा है उसके बड़े फायदे एक तो बहुत सस्ता है और दूसरा वो कपड़ा आप एक मग के पानी में धो सकते हैं बहुत आसानी से बहुत जल्दी साफ हो जाता है लेकिन उस कपड़े से जुड़ी हुई कहानियां जब लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो कपड़े के साथ कहानियों की परतें खुलनी शुरू हुई देखिए मोस्ट ऑफ यू वुड बी रिपोर्टर्स एंड यू वुड रियलाइज दैट योर जॉब इज टू कनेक्ट द डॉट्स यू सी द डॉट्स बट यू कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू सी द डॉट्स इफ यू डोंट सी द डॉट्स यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स यू नो सो सम ऑफ द डॉट्स व्हेन यू टॉक टू समबडी you ask stupid questions because you don't know you come from outside and you ask those questions you get the replies they raise more questions you ask more questions and then you get the dots and you start connecting the dots and you start getting a new picture so now this uh, uh, person one of the uh, uh, you know somebody who would work for a ngo in rajasthan who knew and so she said to me uh, to us uh, that you know jab hamara jo kapda hota tha जो सूती कपड़ा होता था हमारे गांव का कपड़ा होता था थोड़ा महंगा मिलता था तो उस कपड़े का तरह तरह से इस्तेमाल होता था पहले वो कपड़ा जिस भी काम के लिए आप ले जा रहे हैं कमीज बनानी है पतलून बनानी है या जो भी कुछ बनानी है सलवार कमीज बनाना है कुर्ता बनाना है वो बनता था उसके बाद उस कपड़े का थैला बनता था झोला वो सब्जी लेने जाते थे उस पर वो बड़े आराम से बहुत दिनों चलता था जब झोला बढ़ जाता था तो वो अक्सर या तो पोछा बनता था और अगर वो ठीक होता था अगर नहीं होता था तो विमेन यूज टू यूज इट फॉर देयर मैंस्ट्रुअल हाइजीन ओके वो उस समय वो सैनिटरी नैपकिन तो करीब करीब नहीं थे ना ही अभी भी बहुत कम है गांव में लेकिन उसके वो पैड्स अपने बनाया करती थी अभी जो चाइनीज क्लॉथ आया है इसकी वजह से वो बनना वो उसमें काम नहीं आता नाउ थॉट्स आई हैव वेरी मेनी मोर क्वेश्चन नाउ आई एम अ मैन I'm asking women, you know, should I ask? Should I ask more questions? Should I not ask the question? Then I, then I ask somebody. Then, then what do they do? So one of them told me that some places they are using sand from Rajasthan. You know, some places they are using chule ki rak. Some places they are using newspapers. All kinds of unhygienic things. So the dots start. from a beautiful color canary cloth in a in a small market in 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 savai madhopur and the story takes me to china the story takes me to how the traditional cloths and the traditional weavers and their work is being replaced by completely different type of products which have very little you know utility but they have taken over parts of rajasthan okay now obviously i mean ek kahani hai hum log to sex ratio ke upar kahani karne ke liye gaye the lekin ye to nahi kahani pata lagi aapko so when you start connecting the dots you start seeing this is a rural story of course it's a rural story because it has come from a from a small uh, town uh, sabai madhopur in a, from the market of that town but it has a direct connection with india's foreign trade it has a direct connection with our import export you know it has a direct connection with our own industry you know the village industry and things like that so uh, 
Uh, so what, what I'm trying to say is that the issues as we explained to the managers of the newspaper that the issues of rural India and the issues of urban India are very, very closely intertwined. At universities like this, there will be a large number of students who would come from rural areas. A large number of, you know, the, the, the rural money which is which is made in rural India does not get spent in rural India. And one of the problems with rural India is, as I tried to explain and I, I told the organizers of today's uh, seminar, that I want to speak on the multiple crisis of rural India. You know, so rural India, the crisis is that we have done agrarian ki production or productivity or millets, this is what it is, what it is. Why is it selling in urban India? It is selling in urban India because it makes great sense. You know, it is it is it is very useful in diabetes. You know, it is it is very good for your system. It is highly nutritious. So, if children in Rajasthan have malnutrition, then their an antidote to malnutrition is the mota anaj. You are now children in the media, children when they see television, whether they are watching entertainment or they are watching news, when they watch anybody eating anything interesting, you know, it is either noodles or it is pasta. You know, so what are aspirationally, what are more successful people eating. Yeah, to rice car and dining table which are like you cheese or yeah, then go uh ka kuch bana hua kar hai. To millet to the bajra to go, it's not it's not sexy, it's not fashionable, it's not smart. But wait a minute. Macrit is this kind is quite expensive. All these new cookies that are coming, you know, so you actually start seeing that the breakfast cereals and the honeydew oats and all that is actually that product, you know, which is now becoming aspirational in urban India. How is it connected with the rural India? And how is the policy now, say in the government policy, in the in, in the rural schools and in, in urban schools also, you have uh, a midday meal. And in midday meal, they either give wheat or they give rice, roti dete hai, chawal dete hai. So, usme kya aisa sambhav hai? कि हम जहां का अनाज है यहां अगर बाजरा खाया जाता है तो मिड डे मील में हम बाजरा शामिल करें मक्का शामिल करें जहां पे कोदो कुटकी खाया जाता है आपके वाराणसी में उसके आगे काफी उसका उपयोग होता है क्या वो चीजें पॉलिसी के तौर पे मिड डे मील में अगर शामिल होती है तो उससे क्या होता है बच्चों को न्यूट्रिशियस सामान मिलता है मेल न्यूट्रिशन से सीधी लड़ाई है आपकी तो मेल न्यूट्रिशन से आप निजात पाते हैं कम से कम उससे लड़ाई की शुरुआत करते हैं और दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि क्लाइमेट चेंज के जमाने में जो ये फसलें हैं आप राजस्थान में थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे मैं चाहूंगा कि जैसा कि आपके विभाग के लोगों ने बताया कि आपके यहां कम्युनिटी रेडियो शुरू हुआ है आप लोग जाएं और यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल बीच में एक गांव के बीच में लगा हुआ एक ये है you know, a big Sanstan. Thoda bhi kisi bhi disha mein jayenge to aapko gaon ke loog puche aap unse aap kya khate hai, school mein kya ho raha hai, midday meal mein aaj kya bana tha, kya nahi hua tha. Aap ek school mein, ek chote se gaon ke school mein hum gaye, Solan district tha, lekin woh kaafi Himachal mein kaafi andar ja ke gaon tha. To wahaan pe subhe subhe praatna ho rhi thi, और उसमें जो भी आप बच्चे बोलते हैं अपना मैं भारत मेरा देश है भारत में भारत रहा है मैं शुरू हुआ एक बच्चा बेहोश हो गया हम लोग एकदम वहां गए बहुत ज्यादा घबराए हमने कहा टीचर को तो उसने कहा हां उसने कहा नहीं नहीं ठीक है ठीक है बच्चा बैठ जाओ कोई पानी पिलाओ इसमें यो सो सडनली तो बहुत सारे माता-पिता बच्चे को खाना नहीं देते सो वो कहते हैं कि जाओ स्कूल में मिलेगा तेरे को यू एक्चुअली रियलाइज दैट सम ऑफ दीस इश्यूज यू नो द मिड डे मील टू अस 
is just a small kind of issue somewhere, but it has a direct connection with the hunger, you know, with with with, with malnutrition, with with the way people live. And we were told that we are trying to do it. 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 We उसी क्लास में बैठे हुए एक बच्चे की यूनिफॉर्म एकदम खराब हो गई है क्योंकि स्कूल से मिली है यूनिफॉर्म क्योंकि वो दिन भर वही पहने रहता है और दूसरे दिन वही पहन के आ जाता है क्योंकि और कोई दूसरे कपड़े नहीं है उसके पास अगर होंगे तो वो धोने के लिए उनके पास साबुन नहीं होता ऐसे पानी में निकाल के कर देते कुछ बच्चे हैं जिनके थोड़ा बहुत मतलब गाँव का स्कूल था ज्यादातर लोग वहां पे गरीब थे तो आप देखते हैं कि ये उसी क्लास में वहीं पे बैठे हुए हैं और वहीं बिल्कुल अलग अलग तरह की उनकी यूनिफॉर्म्स है वहीं आप मिड डे मील में देखते हैं कि कुछ बच्चे ऊंची जाति के अपने बर्तन अलग लेके आते हैं कि हम इनके साथ नहीं खाएंगे हमें तो सडनली यू स्टार्ट सीइंग सींग देर इज अ माइक्रोकॉजम ऑफ इंडिया माइक्रोकॉजम ऑफ इंडिया हंगर इंडिया मैल न्यूट्रिशन इंडिया बैकवर्डनेस ऑल्सो देर एंड फॉर्चुनेटली द एक्सपेरेशन India's aspiration to learn, India's aspiration to go forward, to do better things, good things is also seen there. You know, the beautiful story of India is from rural India, from tribal India, from the hinterland, mm. that the largest number of people with malnutrition is in, in India, but at the same time, the largest number of people who have come out of poverty are also in India. You know, so is it good or bad? It is both. You know, so we, we you talk about rural India, you don't talk about in isolation. We talk about only poverty. That's not enough because we know that the largest number of people who have come out of even malnutrition is in India. You know, and the largest number of people who are still battling malnutrition is also in India. You know. So they both Indias converge in that rural India, and that is why I say that the crisis of rural India is not just the agrarian crisis. ये खाली कृषि का संकट नहीं है. This is a multiple crisis, and that multiple crisis of rural India has many many elements which you as journalists must understand and don't see. This as just another rural issue. Ah, rural India, I do this work. In every sector, where journalism you will do, there you will see suddenly Bharat and India issues side by side. You are doing sports reporting. You will know that in Jharkhand, in tribal area, in the jungle, in the West Bengal, the most backward Bharat districts, there are girls' football teams there. हमारी हॉकी की टीम की ज्यादातर लड़कियां वहां से आती हैं तो ये स्पोर्ट्स की स्टोरी है या ये डेवलपमेंट की स्टोरी है ये रूरल इंडिया की स्टोरी है या ये अर्बन इंडिया की स्टोरी है ओलंपिक की स्टोरी किसकी स्टोरी है रिंकू सिंह कहाँ की स्टोरी है छक्के मारता पांच छक्के मार के उसने वेस्ट बेंगाल को कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता दिया तो ये कहाँ की स्टोरी है ये रूरल इंडिया की स्टोरी है या ये अर्बन इंडिया की स्टोरी है ये क्या कौन सा क्राइसिस है ये रूरल क्राइसिस है या ये क्या है तो हम देखते हैं कि ये जो कहानियां हैं आप पत्रकार हैं आप अगर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं तो आपको वो गमछे की कहानी चाइना तक ले जाती है गांव से आप अगर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं तो आपको उन लड़कियों की फुटबॉल की टीम और इंडिया की हॉकी की टीम की बच्चियां वो कहानियां आपको ट्राइबल इंडिया में ले जाती हैं अगर आप और कोई जर्नलिज्म करते हैं इवन इफ यू आर डूइंग फैशन जर्नलिज्म द बेस्ट फैशन दीज डेज इज एथनिक एंड द एथनिक स्टाफ कम्स फ्रॉम द विलेज ऑफ इंडिया यू नो तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना ये है कि यही है बाहर रूरल इंडिया का मतलब है यू गो फॉर अ जॉब थ्री मिनट्स यू आर इन रूरल इंडिया यू नो आप कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं जाके महिलाओं से बात करें जाके बच्चों से बात करें जाके लोगों से पूछे कि क्या हो रहा है कौन सा कपड़ा आप पहन रहे हैं कहाँ से आ रहा है कितना सोशल मीडिया पे क्या देखा 
कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं पैंडेमिक के टाइम में क्या हुआ तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मल्टीपल क्राइसिस ऑफ रूरल इंडिया की है वो आपको नजर आएगी कि गांव का पैसा जो गांव में कमाया जा रहा है वो गांव में खर्च नहीं हो रहा जो बड़ा पैसा गांव वाला खर्च करता है वो बेटी की शादी में खर्च करता है या कभी कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसके ऊपर खर्च करता है या बच्चे स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए खासतौर से जाते हैं तो उसके ऊपर खर्च करता है तो गांव के बाजरे की फसल से आया हुआ पैसा कहा जाएगा या तो कस्बे का या शहर के अस्पताल में या फिर बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस में जाएगा या फिर बेटी की शादी के लिए जो आप सामान बेटे की शादी के लिए जो बाहर से जो लेके आएंगे वो सारा शहरों से आएगा आज तो डीजे आते हैं वहां पे है ना सब वास के कस्बों से आते हैं तो वो तो मल्टीपल क्राइसिस ऑफ रूरल इंडिया का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज दैट देर इज नो इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंडिया this very very low investment and even the money which is being made in rural india is not being spent in rural india if the money is spent in rural india there will be more employment opportunities then fortunately because of uh, mg narega and because of many other things there is a little bit of money to be made there why i mean wo bhi jo chhota paisa jo aata hai usse aurte kuch kuch aurton ko mujhe mauka mila राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एम पी एस एस यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है मजदूर किसान शक्ति संगठन उनके साथ जाने का तो वो जो नरेगा में काम कर रहे थे और तो उनसे पूछा कि आप क्या करोगे कितना पैसा मिला तो वहां पे सुचारू रूप से चला था हर जगह नरेगा सुचारू रूप से नहीं चलता लेकिन उस क्षेत्र में चल रहा था तो उनमें से एक औरत ने कहा मैं चांदी खरीदी सो सरप्राइज की चांदी तो वहां पे फिर बाद में बताया कि नहीं चांदी का ये मत समझ आपने अगेन वे आर कनेक्टिंग द डॉट्स आप बोलोगे कि ये तो विलासिता की दृष्टि है सोना चांदी ये सोच नहीं चांदी इज फॉर द रेनी डे आज पैसा है आज मिल रहा है बच्चे खा रहे हैं कल सूखा पड़ेगा तो क्या होगा चांदी का हमारे तो मैं चांदी खरीदूंगी उससे सो यू एक्चुअली रियलाइज द मनी विच इज Being made in the villages in sorry about my randomly taken notes are are in this so you know how important digital India is for everything so the other is as we said that the 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 rural crisis the other element is agrarian crisis agrarian crisis krishi ka jo sankat hai jo ki kheti har sankat bhi jise hum kehte hain to humne dekha हम पत्रकार हैं हम एक साइड की जैसे भानवत जी ने कहा कि आप एक साइड की पत्रकार तो तुम नहीं कर सकते आप दोनों तरफ की पत्रकार तक करेंगे तो मन की बात में जो ग्रामीण भारत के बारे में बताया गया वो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे लेकिन अगर किसानों का आंदोलन चल रहा है देश में तो उनकी बातें भी बड़े ध्यान से सुनेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डायरेक्ट संबंध गाँव की किन समस्याओं के साथ है और कैसे है या फिर अगर अगर इस बात की इजाजत दे दी जाती है जो बड़ी कंपनियां हैं कि वो जितना चाहे दाल जमा कर सकती हैं तो हमारे यहाँ तो जमा को ही हो जाती है कुछ लोग सारी अरहर की दाल में ताला लगा के रख देंगे और जब दाम बढ़ेंगे तब उसको बाहर निकालेंगे तो क्या इनका संबंध है एज ए जर्नलिस्ट वी शुड नो पोजिशन हम क्या लेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हो सकता है कि हम आ, पूरी तरह से सत्ता पक्ष के समर्थक है फिर भी हम इसके अगेंस्ट हैं हो सकता है कि हम विपक्ष के समर्थक हैं लेकिन इस फॉर है कुछ भी हो सकता है हम पोजीशन जो लेंगे वो हमारी अंतर आत्मा हमारे विवेक के आधार पे लेंगे बट वी मस्ट अंडरस्टैंड वी मस्ट नो व्हाट आर द फार्म लॉज विच है कनेक्टेड विथ बोथ रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ ओके वी शुड अंडरस्टैंड the issues of climate change how climate change affects rural india and how it affects rural india does not mean ki ye bahar jo kheti ho rahi hai rural india also means the ocean life jo machhware jaate bhi bahut bahut bada bhag hindustan ka coastal hai to wo wahan ka jo garib aadmi hai wahan ka jo rural 
इलाके का आदमी वो मछुआरा है वो मछली पालन करता है और जैसा उन्होंने कहा बताया था पहले कम्युनिटी रेडियो का बड़ा इस्तेमाल करते हैं वो लोग बताते हैं कि जिस दिन मौसम खराब होता है कि आज मत जाइए बाहर तो बताते हैं कि आप नहीं जाइए उसमें तो तो ये जो फिफ्टी परसेंट ऑफ बायो प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ओशन and that is a direct connection with climate change so we should if we understand these issues we must understand and main nahi manta ki aapko koi bahut kamar tod kaam karne ki zarurat hai isme bas thoda sa interest hona chahiye itna interest listen you come into journalism aap kisi aur profession mein ja sakte the too bad you come into a profession which demands you to know a few things differently and better than others you should be able to make sense of data very differently from others you know jaise ki maan lijiye aap dekhte hain ki census ka data aapke samne aata hai to pata lagta hai ki ek samuday ki population zyada tezi se badh rahi hai dusre samuday ke hisab se lekin jab aap dekhte hain ki decadal ek ek decade mein jo kam hui hai population to jo dar dekhte hain to aapko santosh hota hai ki jo पॉपुलेशन की वृद्धि की दर है वो सभी समुदायों के नीचे हो रही है भारत फॉर्चुनेटली कुछ की ज्यादा कुछ की कम सो वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड वी मस्ट अंडरस्टैंड सेंसस इफ यू डोंट देन अभी भी मौका है ट्राई टू गेट इन टू समर प्रोफेशन यू नो यहां पैसे कम मिलेंगे और डिमांड ज्यादा होगी तो ये क्रिटिकल फैकल्टीज को डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक होगा कि हम इनको समझे तो इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज वी कैन गो ऑन एंड ऑन दिस एंड यू वुड प्रोबेबली नो देयर आर एक्सपर्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज बट हाउ डज इट इंपैक्ट एग्रीकल्चर एंड वंस अगेन कमिंग बैक टू रिच मैन फूड पुअर मैन फूड मोटा अनाज पतला अनाज अब इसमें फिर वापस आ जाते हैं जो मोटा अनाज है वो एक छोटी सी बारिश में पैदा हो जाता है हल्की सी छींटे पड़ी तीन बार पड़ी बाजरे की फसल राजस्थान में तैयार है लेकिन अगर आपको वहीं पे गेहूं लगाना है या चावल लगाना है तो आपको चार बार उसको पानी से जल से खराब करना पड़ेगा उसका यू नो तो क्या किया आपने यू बाई ग्रोइंग क्रॉप्स विच आर नॉट वॉटर गजलिंग क्रॉप्स यू आर हेल्पिंग द क्लाइमेट और नॉट यू हेल्पिंग द क्लाइमेट यू नो सो यू आर एक्चुअली गोइंग बैक टू more nutritious production of your traditional crops using very little water helping the climate change in in a in a constructive and positive way then we must understand these issues how they are connected with policy and how some of them are urban and some of them are rural and some of them are both and why and how they are both then the issues of health and education obviously we understand most of us understand the the basic issues of say imr and mmr now these are all technical jargon words but you would see mote taur pe jab aap imr aur mmr yani ki mothers mortality rate aur infant mortality rate jab aap inko dekhte hain to aapko nazar aata hai suddenly rural india ki picture aapko samajh mein aani shuru hoti hai birth ke time mein बच्चे का वेट कम है या स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ जिसको कहते हैं कि हाथ पैर मुड़ जाते हैं कभी कभी मेल न्यूट्रिशन की वजह से कुपोषण की वजह से और बहुत छोटी चीजें होती हैं ये अगर प्रसूति के समय मां को बेसिक दो वक्त कायदे का भोजन मिले आयरन रिच कुछ सब्जियां मिले और थोड़ा सा दूध मिले तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी कॉग्नेटिव एबिलिटीज उसकी समझने की शक्ति मैथमेटिक्स को समझने की शक्ति पता लगा कि गांव का बच्चा हाई स्कूल में फेल हो रहा है उसका संबंध किसके साथ में मदर्स न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ यू नो सो दीज इश्यूज आर वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड यू स्टार्ट सीइंग दोज इश्यूज यू स्टार्ट यू यू स्टार्ट गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स यू स्टार्ट यू स्टार्ट लुकिंग एट इंडिया आई एम आर एंड यू वुड सी दैट इंडिया इज नॉट वन some places in india are so much better than other places that they can compare with say united states of america they can compare with any developed country in the world they are as good as that 
you know, maybe 1,000 में होता है, 10,000 में होता है जो भी six का जो आंकड़ा है केरल का, वो बहुत बढ़िया है। कुछ जगह पे राजस्थान में भी you'll be surprised कि कुछ जगहों पे बहुत अच्छा है और कुछ जगहों पे बहुत खराब है। तो आप तीन चीजें उसमें देखते हैं पत्रकार के रूप में। पहला आप देखते हैं कि world average क्या है? आपको मोटे तौर में अंदाजा हो जाता है कि world average अगर चार का या पांच का है या तीन का है और हमारे अगर चालीस है तो बड़ी भारी मुश्किल है। दूसरा आप देखें national average क्या है? तो national average अगर अठारे का है या बीस का है तो आप कहेंगे चलो ठीक है national average तक तो आओ। फिर आप अपने राज्य का देखते हैं कि मेरे राज्य का average क्या है? अपने राज्य के average में देखते हैं फिर आप district level पे देखना शुरू करते हैं तो आ यानी कि पॉलिसी के रूप में अगर आप पत्रकार हैं और आप वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं कि देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो इस वर्ड्स इन दिस फोर डिस्ट्रिक्ट्स यू कैन लिटरली पुट योर फिंगर ऑन द कॉस ऑफ द लो यूनो वैल्यूएशन रेट एंड आईएमआर एंड एमएमआर इन पार्ट्स ऑफ इंडिया by just connecting the dots and seeing, so there are intelligent ways and stupid ways of looking at statistics and I believe that when you spread out statistics, पहली चीज़ आप ये करेंगे, देखो डेटा का योग है, आप बोलोगे जिसमें से जो भी पत्रकारिता का स्टूडेंट ये कहेगा कि मैं मुझे ज़्यादा डेटा वेटा समझ में नहीं आता, तो पहले ही मेरे आपसे प्रार्थना ही होगी कि ये कहना बंद करें, because by saying that very often you are actually closing your own door, जब मुझे आता ही नहीं है आए तो आएगा भी नहीं फिर मुझे नहीं पहले कहना बंद करो आंखें बंद करो और बोलो कि डेटा मेरे सामने होगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा तीन भागों में विभाजित करूंगा नेशनल एवरेज क्या है स्टेट का एवरेज क्या है डिस्ट्रिक्ट का एवरेज क्या है वर्ल्ड का एवरेज क्या है सडनली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस यू विल सी दैट ट्राइबल इंडिया सेक्स रेशियो इज बेटर देन द सेक्स रेशियो वसंत विहार इन डिफेंस कॉलोनी इन डेली एंड सी स्कीम इन जयपुर ओके जहाँ ज़्यादा समृद्ध लोग रहते हैं, वहाँ पे यू नो समहाउ सेक्स डिटरमिनेशन ज़्यादा होता है और बच्चियों की संख्या कम होती है और जो कम संबंध जगह हैं, particularly tribal जहाँ पे कि लड़के लड़की का बहुत ज़्यादा भेद नहीं माना जाता, वहाँ पे ये चीज़ें बेटर होनी शुरू होती हैं। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में अपने वो सारे इश्यूज जो है वो ओब्वियसली आई मीन सोशल सेक्टर की समझदारी जो है वो एक पत्रकार में होना बहुत आवश्यक है किसी भी चीज के आप पत्रकार हैं क्योंकि उससे आपको पता लगेगा जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया स्टोरी विल बी इनकंप्लीट इफ यू से दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद मेल न्यूट्रिशन आर इन इंडिया द एमएमआर इज वेरी हाई यू वुड आल्सो रियलाइज दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ uh, you know, areas in which MMR has actually come down are also in India. So the complete story is that we are not there, but we are reaching there. And the issues of rural India are actually intertwined with the issues of urban India. I want to show you a internet I am to change. 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 I am to change.
तो बिना वक्त कवाय सर्च करते हैं आई एम फोजन डॉट ओ आर जी तो कहा जाते हैं तो बिना वक्त कवाय सर्च करते हैं आई एम फोजन डॉट ओ आर जी तो कुछ so we did a, a a broad survey at csds and we just looked at how much coverage these papers hindustan times times of india and the hindu in english and dainik jagran dainik bhaskar and amar ujala in hindi they devoted to rural issues and we realized that jo bhi rural kahani jo bas rural india ki kahani ho to humne usko sthan diya aur samajhne ki koshish ki ki kis prakar ka coverage rural india ka hota hai तो उसमें जनरली ये था कि 1.97 परसेंट या दो प्रतिशत से कम स्टोरीज जो है पूरे मतलब कौन सा भारत है रूरल इंडिया 70 परसेंट इंडिया ओके एवरेज कितना है समाचार पत्रों में 1.97 परसेंट और जो 1.97 परसेंट या जो 2 परसेंट मोटे तौर पे समझ ले जो एवरेज है उस 2 परसेंट को जब आप डाइसेक्ट करते हैं यू स्टार्ट बी कंस्ट्रक्टिंग हाउ दिस टू परसेंट पैंस आउट देन यू रियलाइज that the largest number of stories out of this 2% which is 36% they are about rural business they are about stories of fertilizer stories of procurement stories of seeds so those are fair stories good stories they should also be there and the second uh, the, 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 the highest number of stories are stories of disaster crime violence and the second i am mean, if you want we'll send you material on this you know so uh, the second highest is sto- stories of procurement and seeds and and fertilizers etc and the lowest number of stories which is 15% of the 2% which comes to around 0.04% is about agrarian issues uh, and issues of hunger farmer suicides malnutrition distress migration displacement and farmers movements etc so we actually realized कि जो रूरल कवरेज है उसमें एक बहुत बड़ा कारण उसका ये है कि जर्नलिस्ट्स आर अनेबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड द एडिटर्स आर एक्चुअली मिसलेड बाय द एडवर्टाइजर्स टू से कि रूरल इश्यूज अलग हैं अर्बन इश्यूज अलग हैं तो हमारा काम ये है कि अगर हम ये दिखा सके कि नहीं ये इश्यूज मिले जुले हैं और प्रॉस्पेरिटी इन रूरल इंडिया has a direct connection with employment unemployment in india agar thoda bhi purchasing power gaon mein padhti hai to kya hota hai choti choti cheeze jo gaon wala kharidta hai kapde kharidta hai bartan kharidta hai handset kharidta hai sim card kharidta hai uski demand badhti hai uski demand badhti hai to production ki demand badhti hai usse employment ki bhi demand badhti hai to thoda bhi iske agar hath mazboot hote hain गांव में किसी भी प्रकार से चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो जो प्रधानमंत्री की है कि आप डायरेक्ट बैंक में जा रहा है पैसा या नरेगा जैसी स्कीम हो जिसमें कि आप मेहनत करते हैं उसके बाद आपको पैसा मिलता है या कोई भी दूसरी चीज श्री अन्न इसको कहा गया है जो कि मोटा अनाज है तो अगर इस, इसके ऊपर कुछ काम होता है तो ये सारे इशूज मेरे हिसाब से मिले जुले हैं और अगर आपके बाद में कोई प्रश्न हो गए तो भी वही है थैंक यू एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट आई एम फॉर चेंज व्हेन यू सी मोस्ट ऑफ दीस इश्यूज यू विल फाइंड कवर्ड एट दिस वेबसाइट आई थॉट आई विल गिव यू फुल प्रूफ तो दिस थिंग बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड आई थिंक यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल यू वुड प्रोबब्ली बी एबल टू मेक दिस
Thank you so much, sir, for this informative session and for shedding light on the various problems of rural India. Our next speaker is a Chief Guest Professor Ram Mohan Pathak. Dr. Pathak is a member of Official Language Committee in the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. He was the former Vice Chancellor of Nehru Gram Bharati University, Prayagraj, and he was also the former director of M.M. Malviya Institute of Journalism, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapit, Varanasi. He was associated with multiple universities like the Mahamana Madan Mohan Malviya Institute of Hindi Journalism, M.G. Kashi Vidyapit, as well as Banaras Hindi University, where he was the public relations officer. Professor Pathak was a sub-editor at Dharma Yog, and Nabharat Times, an associate editor of the Hindi daily Aaj and Fortnightly Avakash. He has written several books and articles in reputed newspapers and was a member of the UGC NAC team and also a member of various advisory boards. Professor Patrick has been honored with several awards by the government of India and today here at Manipal, sir, we are very privileged to have you with us. May we please request you for an address. Dignitaries on the dais. Dr. Vaishali Kapoorji, HOD, Dean, my friend, well-wisher, well and my guardian at Jaipur, Sanjeev Anavadji, Mudgalji, and Madam Mindy, who is, who is not here now, or Vaishali Kapoorji. I have been learning bread and butter through Hindi language since last 51 years. I started my career in the group The Times of India. Earlier I was appointed in English daily, but after three weeks only I was transferred to Dharma Yog those days. It was the, it has been the legendary magazine of Hindi, who has created lots of historical achievements in the propagation, in the promotion of Hindi, then I came to Aj and that has been a long way. My English may be a little bit horrible for you and for me also. So I would like, if permitted, to speak in Hindi as our Honorable Sanjeev Bhanavaji has set the trend. Now, I can understand the time factor when the lunch time is approaching us very fast, very rapidly, and then I have to speak. So, I would like to confine myself to some of the aspects which already has been touched by Honorable Bhanavadji and Mudgalji, these two stalwarts of this field. I would like to say a few things, touching a few points, just not going into details. Saas or Sanchar ka atu trishta hai. Manushya ki pratham saas se Sanchar shuru hota hai. Jab bachya band mutti se paida hota hai, तो अपनी मुट्ठी में क्या लेके आता है उसकी मुट्ठी में तमाम जिज्ञासाएं होती हैं तमाम जानने की इच्छाएं होती हैं चाचो संचार जब होता है आई कांटेक्ट होता है तो पहला संचार होता है और माता पिता के ग्रुप साथी समूह से सीखते हुए संचार की एक अवधारणा उसे मनुष्य बनाती है मनुष्य संचार का क्रिएशन है हम तमाम जीव हैं, तमाम योनियां हैं, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? 
क्योंकि वह संचार करता है और सार्थक संचार करता है और अब तो हम पॉजिटिविज्म के दौर में जब संचार की मूल अवधारणाओं को सैद्धांतिकी के आधार पर सिद्धांतों के आधार पर जब विचार करते हैं तब पाते हैं कि पुराने जमाने में कहते थे नॉलेज इज पावर ज्ञान समृद्ध समाज अब वह दौर बदलते हुए ज्ञान से श्रुति स्मृति पुराण की जो हमारी परंपरा थी आकाशवाणी की जो अवधारणा थी वह सब व्यावहारिक रूप में इस वर्तमान युग में बदल चुकी है सुनकर याददाश्त के जरिए और फिर उसके बाद उसका डिसेमिनेशन या लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था तो इस संचार की यह प्रक्रिया मनुष्य के जीवन के साथ साथ चलती रहती है और अंतिम क्षण में जब मनुष्य खुले हाथों प्रयाण करता है प्रस्थान करता है तब उसके साथ और वह ग्रामीण समाज हो नगरीय समाज हो हम तो जब स्वाधीन हुए तब सात लाख गांव थे अब फिर घट करके पांच लाख हो गए क्योंकि बहुत से गांव पाकिस्तान में चले गए लेकिन हमारे साथ ग्रामीण समस्याओं की एक लंबी परंपरा छोड़ करके गए एक लंबे प्रश्न प्रश्नों का अंबार था हमारे साथ जिसके लिए इस देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर न्यौछावर कर देने वाले गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की गांधी जी की दो संकल्पनाएं ग्राम ग्रामीण विकास जो आपका मूल विषय है उस दृश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण है ग्राम स्वराज्य और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत और इसी सिद्धांत इन्हीं सिद्धांतों के बल पर हमारा ये लोकतंत्र आगे बढ़ता रहा और लोकतंत्र की इस जो गतिशीलता है उसको महत्व तो दिया हमारे हमारे इस मीडिया ने मीडिया जगत ने बिल्कुल प्रारंभ से ही मीडिया एंड रूरल डेवलपमेंट रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट तो जो प्राचीन अवधारणा थी उसमें हम जो रिट्रोस्पेक्ट था उसमें जो सूचना की शक्ति थी उसको हमने अपने जीवन में ग्रामीण जो विकास की योजनाएं बनी उसमें बनाया नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे हम रिट्रोस्पेक्ट की चर्चा कर रहे हैं नेहरू जी ने पंचशील का एक सिद्धांत दिया लेकिन उन्होंने दूसरा पंचशील भी दिया एक पंचशील तो वैश्विक संदर्भ में था देश दुनिया के संदर्भ में था भारत की स्थिति विदेशों के विदेशों की तुलना में विदेशों के संदर्भ में विश्व के देशों के संदर्भ में क्या हो इसलिए पंचशील था जो महात्मा बुद्ध से प्रेरित था महात्मा बुद्ध की जो आर्यांगिक मार्ग की जो स्थापनाएं थी आठ रास्ते उन्होंने जो बताए थे उसका मूल था सम्यक ये सम्यक हमारी पत्रकारिता की शक्ति है और यही उस पंचशील की शक्ति थी उस पंचशील में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को उद्धृत करते हुए नेहरू जी ने ये कहा कि हमारे लिए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए ये सिद्धांत होने चाहिए जो ग्रामीण विकास के लिए भी बाद में भारत सरकार ने नीतिगत रूप में स्वीकार कर लिया उसमें ये था कि ये जो एरिया है जैसे जल जंगल और जमीन ये एरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा संस्कृतियों में परंपराओं में लोक जीवन की जो शैली थी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ये नीतिगत निर्णय किया गया और इस दृष्टि से हम देखें तो नगरीकरण की जो एक बयार बही नगरीकरण का दौर चला पूरी दुनिया में यह चला है और इसके कारण जो पिछली जनसं जनगणना जिसके और संकेत किया अभी मुदगल जी ने कि हमें जनगणना को समझना पड़ेगा हमारे पत्रकारों को समझना पड़ेगा और यह जो समझ है वह मिशनरी भाव है जिसको उन्होंने प्रकारांतर से आपके सामने रखा था कि ये मिशनरी जील का सवाल है पत्रकारिता निश्चित रूप से एक ऐसा है मैं भी प्रारंभ में मैं करीब अट्ठाईस साल तक टीचिंग के क्षेत्र में रहा भारत सरकार के बनाए हुए इंस्टीट्यूट मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान और काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग में मैं पहले दौर में ही बच्चों को बताता हूं कि अगर आप एक मिशनरी झील के साथ एक उत्साह के साथ समर्पण के साथ और व्यावसायिक भावना गिव एंड टेक से 
अलग होकर के सोचते हैं तब आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए और तभी आपको सफलता मिल सकती है आप किस किसानों की आत्महत्या देखें निराशा निराशा की बात देखें और अभी जिसकी चर्चा भानवत जी ने की वह महाविनिष्क्रमण महाविनिष्क्रमण हमारे साहित्य में भगवान बुद्ध के लिए है जिस रात वो निकले थे पीछे मुड़ करके चमकते हुए अपने राजमहल को देखा सोती हुई अपनी पत्नी को देखा अपने बच्चे को देखा और तब वो मोह त्याग करके जरा मृत्यु और बीमारी इनसे बुढ़ापा मृत्यु और बीमारी से मुक्ति के लिए वे अपना सारा राजपाट छोड़ करके निकल पड़े और चरे वेत चरे वेत की जो धारणा है चरत भिखवे चारितम उन्होंने कहा कि चलते रहो और अपने भवन से निकल करके और वहां से बिहार होते हुए सारनाथ पहुंचे वो एक अलग कथा है लेकिन भगवान बुद्ध का जीवन हमारे पत्रकारिता पेशे के लिए खास करके ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दो दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान बुद्ध ने सारी यात्राएं अपने राजमहल से निकल करके नेपाल में राजमहल है कभी वहां पर जाइए हम तो आपको काशी आमंत्रित करने भी आए हमने आपके मैडम को आमंत्रित किया कि आप ग्रास रूट पर जो कुछ काम हुआ है एक जनप्रतिनिधि ने किया है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आइए आकर के काशी में देखिए आपको काशी में एक संरक्षक गार्जियन तो मिल ही गया है।, है तो भगवान बुद्ध ने दो सिद्धांत अपने संचार के माध्यम से स्थापित किए जो आज भी हमारे बच्चों के लिए प्रासंगिक है मैं उन आंकड़ों और उन बातों के बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी बात विस्तार पूर्वक अपने ओजस्वी वक्तव्य में भानावत जी कर चुके हैं और अपने मुदगल जी कर चुके हैं तो हमारी एक साथी है चित्रा मुदगल वो हमारे साथ साहित्य से जुड़ी हुई है अभी हमने बनारस का साहित्य महोत्सव किया अभी भारत का साहित्य और पत्रकारिता महोत्सव हम बम्बई में करने जा रहे हैं उसमें भी वो जुड़ी हुई है इसलिए मैं मुद्दल नाम को भूल नहीं सकता हूं तो भगवान बुद्ध ने जो दो सिद्धांत प्रतिपादित किए अपने जीवन से गांधी जी से पूछा गया कि आपका संदेश क्या है देश के लिए दुनिया के लिए तो उन्होंने कहा था माय लाइफ इज माय मैसेज भगवान बुद्ध बड़े लोगों का अद्भुत संचार करता थे चाहे वो ईसा मसीह रहे हो चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हो चाहे वो भगवान बुद्ध रहे हो तो ग्रामीण पत्रकारिता का क्षेत्र जो लाभ हानि से परे एक जो पत्रकारिता का एथिक्स है जर्नलिज्म का एथिक्स है कि निष्प्रिय भाव से काम करना है उसका जो आदर्श मानदंड स्थापित किया भगवान बुद्ध ने वो दो वो एक तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तब उनका जीवन एक आदर्श संचार करता का बना और हमारे सारनाथ हमारे काशी में आप आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया दूसरा उपदेश दिया कम जान लोग जानते हैं कि दूसरा उपदेश भी दिया था दो उपदेश दिए और वो सारी दुनिया में फैला तो उस मैसेज की शक्ति मीडियम इज द मैसेज की शक्ति थी तो मीडियम ऐसा बनिए आदर्श के रूप में दूसरे उन्होंने अपने सारे उपदेश लोक भाषाओं में दिए थे मागधी में और पाली में तो इन दो उपदेशों की भाषा जो है उसको जो समाहित किया गया है उनके जो ग्रंथ हैं उनमें वो बताते हैं कि हम लोक भाषा में जा करके अभी हमें सुखद आश्चर्य हो रहा था मुद्गल जी को सुनते हुए कि हिंदी अंग्रेजी पर बहुत समान कमांड है उनका और उसके तभी आपको मिल सकता है लैंग्वेज पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज ही सूत्र है दूसरा सूत्र है जो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है रिट्रोस्पेक्ट में भी था आज प्रोस्पेक्ट में भी है आगे भी है वह था स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से उसको स्थापित किया कैसे स्थापित किया स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया कि उन्होंने जीरो पर भाषण दिया था शून्य पर भाषण दिया था ये गलत है उनके छह भाषण हुए थे धर्म संसद में शिकागो में एक भी जीरो पर नहीं था जीरो की एक अलग कथा है उनके जीवन से जुड़ी हुई जो उस व्याख्यान से भी जुड़ी है लेकिन उनका व्याख्यान कोई भी जीरो पर नहीं हुआ था शून्य पर नहीं हुआ था उनसे एक पत्रकार ने ही पूछा था देखिए पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न ही पत्रकारिता के मूल सिद्धांत स्थापित करते हैं उनसे पूछा गया कि स्वामी जी आप कॉन्टेक्ट और कनेक्ट की बहुत सारी बातें करते हैं आप कहते हैं कॉन्टेक्ट फिर कहते हैं कनेक्ट तो कुड यू प्लीज डिफरेंशिएट 
एक और प्रश्न एक महिला पत्रकार ने पूछा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ उसका जो जवाब दिया वो एक अलग जवाब है वो भी बहुत आदर्श जवाब है आपको उस जवाब को भी जानना चाहिए क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी अगर आपके जीवन में आए तो वही अच्छा एथिकल जवाब आप दे सके तो कनेक्ट ये कनेक्ट क्या है ये जो हमारा टारगेट ऑडियंस है जब मास कम्युनिकेशन में हम जाते हैं मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो हमें पता नहीं है कि हमारा ऑडियंस कौन है लेकिन उससे हम तादाद में स्थापित करते हैं आपकी बात हो जाए तो मैं बात शुरू करूं जारी रखू तो उसका जवाब जो दिया वो पत्रकारिता के लिए एक मूल सिद्धांत एक व्यावहारिक सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तात्कालिक है और कनेक्ट सार्वकालिक है वह हमेशा के लिए है तो दो दृष्टियों से एक तो अपने ऑडियंस से अपना जो कार्य क्षेत्र है ग्रामीण पत्रकारिता हम तो सुपर स्पेशलिटी के दौर में है मेडिकल साइंस में सुपर स्पेशलिटी है ना हमारे एक मित्र हैं जो केवल उंगलियों का इलाज करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में तो इस सुपर स्पेशलिटी के युग में अगर आप ग्रामीण पत्रकारिता विकास पत्रकारिता का क्षेत्र चुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका उससे कनेक्ट होना चाहिए उसके वेरियस डायमेंशन तमाम जो क्षेत्र हैं तमाम जो उसकी विशेषताएं हैं उनसे आपको लगातार निरंतर संपर्क में रहना पड़ेगा और अपने ऑडियंस जहां तक आपको पहुंचना है रही बात कि हम कैसे पहुंचे आज से लगभग पचास पांच दशक पहले ये बात वैश्विक स्तर पर हुई थी इसको समझा गया था रीच और एक्सेस की बात कि मीडिया की रीच और लोगों की एक्सेस पहुंच कैसे बने इसके लिए एक आयोग बना यूनेस्को ने बनाया था आयरलैंड के श्याम मैकब्राइट कई बार सीन पढ़ते हैं उनका उच्चारण आयरिश में श्याह है श्याम मैकब्राइट उनके निर्देशन में एक आयोग बना था जिसने इसकी चिंता की थी कि डिजिटल डिवाइड के दौर में हम कैसे लोगों तक पहुंचे और ये डिजिटल डिवाइड हमारे लिए कोविड काल में बहुत बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हुआ कि जिसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिनके पास टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है और टेक्नोलॉजी तक लोगों की पहुंच नहीं है उस गैप को कैसे दूर किया जाए तो इस गैप को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप मीडिया ने तो बहुत काम किया है इस पर मीडिया कभी एक एडिशन वाला अखबार हुआ करता था वर्षों वर्षों तक 200 साल के इतिहास में पिछले केवल 40-50 साल हैं जब मल्टी एडिशन की शुरुआत हुई मल्टी रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई क्षेत्रीय हमने अमेरिका में देखा उनके मालिक के घर में हम लोग रहे अनमैन रेडियो स्टेशन केवल वो न्यूज का कैसेट लगाने जाते थे एक बार बाकी सारा रेडियो बजता रहता था तो कैसे कहा कि बहुत सारे लोगों तक गांव गांव तक जो पहुंचना है तो क्षेत्रीय समाचार पत्रों का सूत्रपात हुआ 1975 में हिंदी में हिंदी में 1975 के पहले केवल दो समाचार पत्र थे जिनके दो एडिशन थे एक नवभारत टाइम्स जिसका दिल्ली बंबई में था और संस्करण थे दूसरा विश्वमित्र एक अखबार था जिनका कलकत्ता पटना और मुंबई में संस्करण थे हमने शुरुआत की उन्नीस में टाइम्स ऑफ इंडिया से नौकरी समाप्त करके छोड़ करके हम गए थे वहां तो आज अखबार ने दैनिक जागरण के क्षेत्र कानपुर में जाकर के अखबार निकाला तो मल्टी एडिशन की शुरुआत हुई और मल्टी एडिशन की शुरुआत ही गांव गांव तक पहुंच के लिए आज अत्यंत उपयोगी है अठहत्तर सेवेंटी सेवन एडिशन निकल चुके हैं उस अखबार के इसी तरह दैनिक भास्कर है राजस्थान पत्रिका है इसकी कितने अखबार मैं दक्षिण भारत में भी उल्लेख नहीं हो सका है यहाँ पर दक्षिण भारत में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा उसके भी कुलपति पद के रूप में था वहां पर जिस साल मैंने छोड़ा उन्नीस सौ बीस में कार्यकाल पूरा हो गया तो दस लाख लोग हिंदी सीख रहे थे दक्षिण में हिंदी का कोई विरोध नहीं है ये तो केवल राजनीतिक शिगोफा है जो उड़ाते हैं करुणा निधि ने जब संसद में अपनी पांच तमिल पुस्तकों का अनुवाद हुआ था तो कहा था कि आज का दिन लोगों के जीवन में गोल्डन डेज होते हैं गोल्डन डे होता है लेकिन आज का दिन मेरे लिए डायमंड डे है 
क्योंकि मेरी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है तो एक तो भी एक मल्टी एडिशन की शुरुआत हुई क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन बने और क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन के कारण रेडियो की पहुंच दूर दूर तक गई अभी जो खबर लहरिया जिसकी चर्चा की है खबर लहरिया और ये जो जेनर थे मानवत साहब उनका कौन सा समाचार पत्र था जो उड़ीसा में निकालते थे वो गांव के लोगों की वायस थी गांव के लोगों की आवाज थी जो लोगों तक पहुंचती थी खबर लहरिया महिलाओं ने निकाला इस पर एक बड़ा लेख हमारे बच्चे हैं उन्होंने लिखा भी था लेकिन जो बातें जो सवाल उठाए गए उनका एक दूसरा पहलू भी है आज एफ एम सी जी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स जो है वो ट्रेडिशनल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के बीच में एक गैप स्थापित जो हुआ था उसको दूर कर रहे हैं एफ एम सी जी की बिक्री तीन थ्री पॉइंट वन परसेंट गांवों में बढ़ी है ये नीलसन जो एजेंसी है उसने सर्वे किया है और कि जो रूरल रिकवरी की बात हो रही है उसके बाद अपने कोविड काल के बाद तो रूरल रिकवरी का ये दौर है इस दौर के लिए हमारी पत्रकारिता बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है पत्रकारिता जनता की तीसरी आंख है गांव के लोगों की तीसरी आंख है लेकिन इस तीसरी आंख की पहुंच तो वहां तक है उस तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए इसके लिए एक सिद्धांत बहुत जरूरी है कि मीडिया का एकदम प्लैंड वे में एकदम सुनियोजित ढंग से जगो भगवान बुद्ध ने अपने आठ रास्ते बताए थे निर्माण के वो सम्यक सम्यक मींस द राइटियस द राइटियसनेस इन एवरी एक्ट ऑफ लाइफ ये जरूरी है उसके अनुसार हमारे लिए मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है हम मीडिया का कितना उपयोग करें ये सरोगेसी का भी दौर है छद्म का भी दौर है बहुत सारी छद्म सूचनाएं छद्म विज्ञापन छद्म एक शब्द चला है हिंदी में आप पढ़ते होंगे समाज सेवी ये बहुत छद्म शब्द है एक व्यक्ति जो इकहत्तर मुकदमों का अभियुक्त है वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है और उसके लिए तमाम बड़े बड़े विज्ञापन समाचार पत्रों में रेडियो में टीवी में सारे जगह आते हैं हर जगह समाज सेवी कहा जाता है तो ये छद्म जो है इसके प्रति सतर्क रहते हुए मीडिया लिटरेसी लोगों में मीडिया के प्रति जागरूकता और मीडिया से मार्गदर्शन की अपेक्षा तो करते हैं लेकिन मार्गदर्शन के लिए हम मीडिया पर आभार आधारित नहीं रह सकते नहीं रहते हैं मैं अभी कुछ दिनों तक एक भारत सरकार के प्रोजेक्ट में दो साल तक जारवा जनजाति है बस अपनी बात मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो चुका है जारवा जनजाति उनकी आबादी करीब करीब चार हजार है और 300 किलोमीटर का क्षेत्र है अंडमान निकोबार में अनेक बार अंडमान निकोबार जाने पर मौका मिला जारवा है उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है तो ये बड़ी भारी एक चुनौती है सरकार के सामने वो मेडिसिन उनका अपना मेडिकल मेडिसिन का सिस्टम अलग है रहने का है घर के घर बनाने का है प्राकृतिक ढंग से उस 300 किलोमीटर की एरिया से अगर हम आप गुजरते हैं तो एक कन्वाय ले जाया जाता है आगे मिलिट्री पीछे मिलिट्री के जवान और तब आप पार कर सकते हैं लेकिन वो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ये मीडिया का बहुत बड़ा दायित्व तो है कि मीडिया लिटरेसी के लिए खुद मीडिया प्रयत्न करे गांवों में और जो जनजातीय समाज है गारवा जनजातियों का समाज तो एक उदाहरण है जनजातियां तमाम है ये जो अरण्य नायक हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान किया आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं उन अरण्य नायकों से प्रेरणा लेते हुए जनजातीय समाज को और ग्रामीण समाज को देश की मुख्य धारा में जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए मीडिया के काम मीडिया को आगे आना पड़ेगा और यह काम निश्चित रूप से बड़ा ही कठिन है हम समग्र राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं और बाकी विकास को लेकिन ये जो समग्र राष्ट्रीय विकास है उसमें सकल ग्रामीण विकास ये रूरल डेवलपमेंट का कितना इनपुट है कितना परसेंटेज है इसके बारे में अलग से अध्ययन करें तब शायद नीति नियामक जो हैं जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके लिए एक आधार मिलेगा कि गांव के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे देश में है हर प्रदेश में है लेकिन वो फिर भी ग्रामीण जो ओरिएंटेशन है गांव का जो ओरिएंटेशन है 
इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज और हम तो केवल सरकारें जो आती हैं वो तो केवल कस्टोडियन है एक ट्रस्टी है ट्रस्टीशिप का ही सिद्धांत है कि ये मीडिया हमारा बनाया हुआ नहीं हम मीडिया के संचालक जरूर हैं लेकिन हम मीडिया पर क्या परोस रहे हैं क्या दे रहे हैं ये समाज की जरूरत को समझना और उसके जरूरत हम स्टोरी की बात की गई हम इस समय केवल बेसिक एलिमेंट या जो मूलभूत सूचना बीज सूचना सीड इंफॉर्मेशन उस दौर में नहीं है किसी दौर में जब हम काम किया करते थे चौदह साल अखबार में काम करने का अवसर मिला तो चार लाइन पांच लाइन न्यूज के लिए जगह नहीं होती थी आज का संपादक अपनी संपादकीय मीटिंग में कहता है कि आपको इस चार लाइन की खबर को चार कॉलम में डेवलप करना है ये एक चुनौती का काम है इसलिए भाषा पर पकड़ और भाषा वह होनी चाहिए जो भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर के कि उनकी भाषा में उनके शब्दों को उनकी टर्मिनोलॉजी को लेकर के हम काम करें तब हम लोगों तक सार्थक ढंग से पहुंच सकेंगे और ग्रामीण विकास की जो संकल्पना है ग्रामीण अपेक्षाएं ग्रामीण जो महत्वाकांक्षाएं हैं एस्पिरेशन है उनके लिए समाज कैसे काम कर सकता है उसको रूरल डेवलपमेंट की सारी अवधारणा स्वतः है स्वतः जागृति लाना पड़ेगा और यह काम मीडिया कर सकता है केवल सरकार के भरोसे मैं गंगा पर बहुत लिखता रहता हूँ एक पुस्तक ही अभी आ रही है अगले गंगा दशहरा को विमोचन उसका होगा तो जैसे गंगा का काम है उसको सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता उसी तरह रूरल डेवलपमेंट का जो काम है रिट्रोस्पेक्ट में हम देख चुके हैं कि हमने सरकार के भरोसे छोड़ दिया तो हमारी गति बहुत धीमी थी हमारी दिशा गलत हो गई अनेक कार्यक्रम अनेक कार्यक्रमों में अभी उड़ीसा में एक कालाझार फैला था वहां एक विज्ञापन हुआ काली टोपी लगा करके बच्चे को विज्ञापन में दिखा दिया उस दवा के लिए उस उपचार के लिए इतना भयाक्रांत तो लोग हो गए वो ट्रेडिशनल समाज है ना वहां भूत प्रेत चुड़ैल इसका भी है वो लोगों ने कहा ये तो बच्चा मर गया है इसके काली टोपी लगा दिया विज्ञापन में तो उस विज्ञापन को विड्रॉ करना पड़ा तो ये अमेरिका में हम थे तो उस समय एक दूध के पैकेट में कहीं मिला तो कई मिलियन दूध के पैकेट एक ही सूचना पर फेंक दिए गए तो मीडिया की ये जो शक्ति है इसको हमें समझना पड़ेगा और अपनी शक्ति का एक निरंकुश दुरुपयोग न हो और सरकार के लिए ये फीडबैक का हमारी बहुत सारी कवरेज सरकार के लिए फीडबैक का काम करती हैं मानव जी ने कहा ना कि बहुत सारा लिखते हैं लेकिन वो उस पर काम नहीं हो पाता है वो योजनाएं लागू नहीं हो पाती सुझाव लागू नहीं हो पाते तो लागू करने का काम जो है उस पर एक अंकुश रखना और उसको बताना ये हमारे मीडिया का काम है केवल सरकार के भरोसे रूरल डेवलपमेंट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते रूरल डेवलपमेंट के सवाल को हम केवल सरकार पर नहीं छोड़ सकते इसके लिए जागृति पैदा होनी चाहिए जन जागरण पैदा होनी चाहिए और इस गाँव के देश में कृषि प्रधान देश में ये जागरूकता अगर पैदा कर सकता है कोई तो वह केवल मीडिया है और मीडिया लीडरशिप के लिए एक वातावरण पैदा करने के लिए सक्षम है आज भी है क्योंकि इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम मीडिया करता है गांवों तक मीडिया की पहुंच पहुंचे गांवों में मीडिया के साथ बने इसलिए मीडिया लिटरेसी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है फिर वही बात है कि जब मीडिया लिटरेसी होगी तो हम सरकार के द्वारा मीडिया सूचनाओं का अपसंच है होर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अभी दाल की बात कर रहे थे हमारे मुदगल जी ये दाल और ये खाद्य सामग्री और सीरियल्स की बात नहीं है सूचनाओं का भी अपसंचय गांवों में होता है मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सूचनाओं का अपसंचय करते हैं और अपने चहेते लोगों के लिए उन सूचनाओं का दुरुपयोग करते हैं तो सूचनाओं का अपसंचय और दुरुपयोग रोकने के लिए भी मीडिया के लोगों को आगे आना पड़ेगा आप जैसे व्यक्ति कुछ क्षेत्र तपस्या के क्षेत्र होते हैं आप तपस्वी बने और तपस्या के क्षेत्र में निष्प्रिय भाव से कोई लेना देना नहीं अहतुक एक शब्द है हिंदी में अहतुक मतलब कोई अलाइनमेंट नहीं है कोई दौर कोई वो नहीं है जो सत्य है उसे लोगों तक पहुंचाए क्योंकि सत्य और तथ्य ही मीडिया प्रोफेशन की पत्रकारिता के प्रोफेशन की आत्मा है इस आत्मा के संरक्षण का संकल्प लेकर के आप आए हैं मेरी शुभकामना है कि आपका यह संकल्प पूर्ण हो और सत्य और तथ्य की रक्षा होती रहे 
ताकि समाज विकसित हो ग्रामीण समाज विकसित हो और ग्रामीण और नगरीकरण नगरीकरण अब तो गाँव की ओर लोग लौट रहे थे ना फिर आगे अल्टीमेट तो सिटी है क्या करिएगा जॉब है बाकी वो है बम्बई के बहुत सारे लोग लाखों लोग बम्बई को बनाने वाले उत्तर भारतीय थे उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आंदोलन चलता है उसमें मीडिया की बड़ी भूमिका होती है उसको सबसाइड करने में सत्य को बताने में तथ्य को बताने में तो सत्य और तथ्य जो पत्रकारिता की अब आपके प्रोफेशन की मूल आत्मा है उसकी रक्षा के लिए संकल्पबद्ध होकर के आप निकले मणिपाल यूनिवर्सिटी मैडम हमारी विभाग विभागाध्यक्ष जी डॉक्टर वैशाली कपूर जी और आपकी जो डीन थी आपके माननीय कुलपति जी आप सब श्रोताओं का हम के हम बहुत आभारी हैं कि आपने अंत तक बैठ करके हम सबों को सुना और सुन करके अगर कुछ भी आपने ग्रहण किया है वो एक है कि ये मिशनरी काम है ये तपस्या का काम है इस काम में आपको सफलता मिले बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much, sir, for the enlightening session. So, uh, since we are running out of time, so uh, we will have the question answer session in the post lunch uh, session uh, after lunch. And uh, right now, I will request our dignitaries to kindly come down to the auditorium and join our audience for a group photograph. आप सब लोग सेंटर में आ जाइए प्लीज जो भी बैठे हुए हैं उधर योगेश लाइट So lunch has been served in the first floor of the mess or food or food court. Kindly join us for lunch there. Yes. <laughs> <laughs> Thank you.
एक लेना है पर दो सौ Thank <laughs> you. 
Good afternoon, well and all. We welcome you back to the second half of today's international seminar on media and rural development, retrospect and prospect. But before that, we will play a short video on inclusive media for social change. I request Dr. Vipul Mudgal to kindly present the video. Thank you very much. And once again, uh, it's actually not a video. I'll just introduce the website called iamforchange.org to you. So anybody who's interested in the issues of rural distress in India, in uh, India's rural crisis, as I said, the multiple crises in rural India, you can actually get the information. It's particularly made for uh, journalism students and journalists in mind. So even my friend Amir, who's from uh, uh, Village Square, and others who are like who are doing journalistic work, if they need information on certain topics, it's like very easy. And students very often do these things. So how do I get the prompt here? Get this out and get the. So the idea is, it is it, it, it is a website dedicated to the issues of, I'll not do the, yeah, I'll do it here. Huh? Now, uh, please remember, this is called I am for change, small i, small m numeric for and change. So it is a website of ideas, information and alternatives about India's rural crisis and the marginalized people. So it basically has three, four areas. Many of you as students would probably go for higher studies and in the possible event of any of you working on areas like community radio or areas like communication in the villages or rural distress or any aspect of gender dimension in the rural area or on water and sanitation in rural area or something like you know issues of uh, uh, of, of, of productivity etc in, in farming you will probably find it extremely useful so what it does is it has a knowledge gateway in which it gives you information about 35 different issues so any of these issues, say for instance, if you go into malnutrition, you find uh, on the right hand side, there you find a column in which you have almost every report which has come out by successive governments. This government and the last government 
and other organizations like Food and Agricultural Organization or UNDP or any multilateral organization, World Bank, if there are any reports on areas of malnutrition, then all those reports will be here on the right hand side. And the, on the left hand side, you will have about 20 points, 15, 20 points about that report. So, Milega kya aapko maan lije 400 page ki report hai. Hunger ke upar maan lije koi report hai. So, uske upar us report ke mukhi bindu aapko Hindi mein hi mil jayenge. So, jaysay ki puri website Angrezi or Hindi dono mein hai. Aur is tarah se banai gai hai. Pehle jab hum logo ko jab hum ne shuru kiya tha. To hum ko UN se, Rastang se aur UNDP se aur us samay Planning Commission of India se hum ko is mein madad mili thi. So, you can see that this is the whole gateway of the gateway. The gateway of 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 the लाखों में लिंक्स मिल जाएं लेकिन इतने लिंक्स की आवश्यकता आपको नहीं होती तो उसमें नॉर्मली फिर ये होता है कि आप जब स्टोरी कर रहे होते हैं या मान लीजिए कोई स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप कोई किसी मान लीजिए वाटर सैनिटेशन पे और बच्चों का इंटरेस्ट होता है क्योंकि आप एक सूखे के इलाके में यहां पे रह रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं करना बस सिर्फ एक सर्च यहां पे मारना है और सर्च में अगर आप लिखते हैं मान लीजिए मैं ये अंग्रेजी में कर रहा हूं हंगर में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हंगर तो आपके पास कोई मिलियन रेस्पोंसेस आएंगे लेकिन उन मिलियन रेस्पोंसेस में पिज्जा हट का भी होगा उसमें लिखा होगा हंगरी क्या हाउ कम टू पिज्जा हट बट इफ यू डू इट हियर यू गेट ओनली 1800 बट ऑल दोस 1800 विल बी अबाउट हंगर इन इंडिया अब अबाउट इश्यूज ऑफ हंगर so, uh, you know, if, if the hunger board is there, so uh, out of these 1800 reports, you will find government reports, civil society organization reports, multilateral organization reports, including United Nations, successive planning commission reports, Niti Aayog report. So, this is the way you will be able to get the right hand side. This is the right hand side of the data bank. तो इसमें क्या किया गया है कि राज्यों की जानकारी दी गई है जैसे कई किसी भी राज्य में आप जाना चाहे मान लीजिए गुजरात में राजस्थान में मध्य प्रदेश में आप बताएं मान लीजिए हम राजस्थान में जाते हैं जो कि हम राजस्थान में बैठे हुए हैं तो राजस्थान के सारे इकोनॉमिक सर्वेस आपको यहां पे मिलेगा हालांकि 10 11 की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी 2021 का 22 23 का जो इकोनॉमिक सर्वे में जो जानकारियां दी गई हैं या इसके अलावा राजस्थान की एग्रीकल्चर की जो स्टैटिस्टिक्स है लेटेस्ट है 1920 की 2122 की आने वाली है तो वो आपको काफी सारी कितना सिंचित इलाका है कितना गैर सिंचित इलाका है कितने इलाके में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है कहां पे क्या होता है इसी तरह से डिजीज बर्डन और अब क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे डीएचडीआर नाम की चीज हुई है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आप लोग इसको अगर देखेंगे तो क्या था कि पहले जब जब मैं और हमारे दूसरे साथी जो यहां पे अभी बोल रहे हैं सभी लोग हम लोग मतलब सफेद बालों वाले लोग हैं तो हम लोगों के जमाने में एक साउथ एशिया की रिपोर्ट आती थी इन सब चीजों के ऊपर उसको कहते थे साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपको बांग्लादेश में क्या हो रहा है भारत में क्या हो रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है तो ये इस तरह की आपको मिल जाती थी उसके बाद ये समझा गया कि इससे कुछ बात समझ में नहीं आती भारत में हंगर है है तो है और अगर मान लीजिए सेक्स रेशियो इज क्यूट ओके इट इज क्यूट सो व्हाट डू यू डू तो उसमें से पता लगा कि ये बहुत आवश्यक था कि राज्यों की रिपोर्ट्स आए तो अगले 10 20 साल में आई एम टॉकिंग अबाउट इन द 90s इन द 80s एंड 90s देयर वर रिपोर्ट्स लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ राजस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ गुजरात सो यू कुड कंपेयर टू स्टेट्स एंड यू कुड सी but it was realized that you can still not be able to put your finger on the cause of say i gave you the example of uh, uh, sex ratio in uh, in these districts in dhalpur sarai madhopur tonk uh, and some of the most backward areas uh, the, what 
is it uh, Dugarpur, you know, uh, and uh, Chalawar. You know, these areas like Nagaur, very, very bad. But there are other areas of Rajasthan where it is very good. So when you do a whole report of Rajasthan, there is nothing from here. You don't understand that Rajasthan is good or bad. But as you look at the district report, the truth is coming in front of you. That the place like Dhaulpur, which doesn't have so remote, is also passed from Agra, and from Jaipur, and then there are so many sex ratio crap. So there is something like this, there are prenatal clinics, या फिर जो कुछ डॉक्टरों के ऐसे संस्थान हैं जो कि चोरी छिपे लोगों को पैसे लेके बता रहे हैं कि लड़का है लड़की है इस तरह की चीजें तो जब आपको डिस्ट्रिक्ट का पता है तो उसमें क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू तहसील्स यू हैव द सब डिविजनल एरियाज so, if you look at the district, then the subdivision will come. The subdivision will come, and you know that you have to know that in Tonk Zile, there is a small subdivision where the sex ratio is very, very skewed. You would come to know that there are only four, five doctors there. So, there is something going on there. You can actually put your finger on the cause, and you can find out from them what is going on. And probably they will be able to tell you. So, some places, the organizations like many NGOs and many public spirited people, they actually made squads and they uh, raided. They took the police with them and they raided some of these clinics, you know, where these things are going on. So you have the district development reports, but unfortunately in India, uh, all districts don't have these reports. But in Rajasthan, I think about 19 districts have come out with their uh, human development reports. So say you want to do a story about Jaisalmer, you are sending someone to 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 Jaisalmer. So you do this, that you download the human development report on your mobile phone, you are going to go to the mobile phone, you are going to go to the Hindi, 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 and then you are going to tell you about the talk, that Shikshah, Swast, Ajibika, Gender, what is all this? You know, this is the same thing that I have told you about, जो तहसीलें हैं मालपुरा निवाई टोंक यू नो टोडा राय सिंह दिल्ली उदियाना तो ये तहसील के बारे में भी आपको जानकारियां मिल जाएगी तो इसमें होगा क्या कि अल्टीमेटली आई आई जस्ट आई नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम बट व्हेन आई एम शोइंग टू यू वेयर डिड वी गो हियर वी वेंट इनटू द मैप ऑफ इंडिया एंड वी क्लिक ऑन राजस्थान एंड इन राजस्थान वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन सो एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक देयर आर नेशनल डॉक्यूमेंट्स so this is apart from the state documents, you know, the Global Climate Report 2022, the State of World's Children Report 2023, you know, Status of Policing in India Report, which Common Cause brings out, India Justice Report, you know, uh, Livestock and Poultry Report, National Family Health Survey, and FHS is one of the most important repositories of data and knowledge about India. And FHS, you will realize when you become full-fledged journalists, if you are not getting information from anywhere, just go into NFHS. It's a very beautiful site. It's a very beautiful site. It's a very beautiful site. So, what you will get to know is that you will get to know. But, sir, it's not that you will get to know about people's indicators. So, multi-dimensional poverty index, for instance. It's a beautiful concept. I hope you are being taught in your class what is poverty and what is multi-dimensional poverty index. You know, so human development indices and things like that. So, you will start to cut these things in the beginning. But when you start to enjoy it, this is very simple. Or you are understanding that Rajasthan is bad from other countries. But in Rajasthan, there are only four districts that are very bad. I mean, you are talking about sex ratio. The rest are okay. So, here we will have a little bit of care. We can do something. We can do something on this report. You know, these things can be done. Because this is a knowledge bank. Uh, you can go through the knowledge gateway and you can find a lot of information here and you can, the entire thing that I mentioned to you is also available in Hindi or this may have just a cooking gas ke upar hai ya swach eden ke prayog ke upar hai you know to al dino, al dino kya bala hai to kya ho raha hai, barsaat kyo kam ho ki spark aur al dino mein kya ho raha hai, to uske baare mein aapko jankariya bhoat sari but it's a lot of knowledge in Hindi that it's difficult. And it's difficult to do it. It's difficult to write it like it's easy to do it. And 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 it's easy to do it. 
और वो तो आपको बहुत अच्छी जानकारी है आपके जैसे बच्चों ने लिखी है हमारे जो उटलोडेड these are news clippings about write ups on rural issues or issues of political crisis in rural india so uh, that's it i mean i and and aap jab jaoge andar to aap jitna gud daloge na utna meetha hoga jitna samay lagaoge utna aapko jankari milegi ho sakta hai ek aadhi cheezon mein aapko nirasha mile lekin sambhav hai is baat ki hai jaise climate change wagera ke upar jin bachcho ko hindi mein jankari chahiye khas taur se unke liye ये बहुत काम की चीज है और अध्यापक गण अगर आप लोग इसको एक बार एक बार दो बार खोल के देखें तो हम लोगों की मेहनत वसूल हो जाएगी थैंक यू सर प्लीज रिमेम्बर आई एम फॉर चेंज डॉट ओ आर जी Thank you so much sir. Now, we shall hear from the fellows of the Village Square their experiences from the field. For this, may I please invite Ms. Jyoti Thakur on stage? Ms. Thakur will be presenting on the topic Why the stories from the rural India matters. Ma'am please. hello hi so i hope i am audible and without wasting a lot of time so i have given i have been given this topic or rather i chose this topic to uh, so why does rural stories matter i would first like to ask the people or the students sitting here do you believe or do you would you agree with me that yes rural stories matter a little little louder please yes okay so next question if yes why why do you think these stories matter I don't have a PPT or anything. I'm just gonna blab over, so you'll have to bear with me for a while. Any of you, if you think rural stories matter, then why? Anybody? Or should I pick one or us? Would that be a bit cruel? I guess. Fine. So, uh, so do you want to? Okay, let's not put you on spot then. Okay, so I would answer that question for you. So, um, a while ago, uh, there was a protest in Delhi on the protest, the biggest protest site in India, Jantar Mandir. Not the biggest, but the famous protest site, I would say. So there was a protest about uh, Manrega workers. You know, they were protesting against the Tendai Sag. If you all of you are aware, and I guess Vipul Sir had also mentioned that uh, how a little bit context about Manrega workers. So I hope everybody is aware about the workers and how what how Manrega works. How does it operate? Yeah. जी जी तो मनरेगा स्कीम के अंदर हमारे देश में जितने भी ग्रामीण समाज में लोग रहते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर में कंपलसरी मैंडेटरी सौ दिनों का काम दिया जाएगा सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पर्पज इट इज फॉर इट्स बेसिकली बिकॉज द ह्यूज इंप्लॉयमेंट क्राइसिस एट वेर फेसिंग इन द कंट्री राइट सो दैट प्रोटेस्ट विच वॉज शेड्यूल्ड फॉर हंड्रेड डेज अप्रॉपली एंडेड इन सिक्सटी डेज आई वॉज क्यूरियस वाई so what happens that these workers go back without listening a word from our politicians or our uh, makers of this country sorry uh, the rulers of this country for now these protests go back to their uh, ways and uh, their states and start working i come to rajasthan i i i came to rajasthan last week i was in uh, jawaja village of viawar tehsil it's a tehsil in ajmer district so these women who were a while ago at jantar mantar protesting against the whole attendance app and everything uh, their protests were like like it was a very huge protest and everything but again it was not nowhere in uh, 
our national media. I go back and see that these women are toiling from you know six in the morning till ten in the morning, and a lot of them are still not getting their attendance registered. So this app, what does this mean? ये जो manual attendance system था, वो digital कर दिया गया. जब उनका digital attendance नहीं register हो पा रहा है, for a lot of reasons. That आपका region बड़ा है, connectivity issue है, mobiles नहीं है, and all the other things. So they are not getting paid their due amount, which is two five fifty five rupees for a day. What happens? They go back, they work after they are done with their uh, work at Manrega side. They work, they uh, and they earn some bucks again. They go back their home, back to their uh, homes and villages in the evening. They have to hand this money to their husbands. They take it. They buy. They purchase you know local sharab because your local, your mahua sharab or whatever Indonesian. Uh, शराब की वैरायटी थी यहाँ पे वो बन बैन हो चुकी है कंट्री में अगर सबको मालूम हो तो तो ये जाके फिर वो महंगी शराब भी खरीदते हैं वो तीस तीस रुपए वाले पाउडर वो पीते हैं और उसके बाद फिर दे पीते हैं वाइस साउंड्स वेरी इंसेंसिटिव एंड क्रूल बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लीला आई हैव चेंज we all think we all look at it from a policy level perspective, right? For us, it's a policy level issue. The government is not not listening because they might have some some or the other argument over it. But for me, it's not just a policy level thing, but it's also a gender issue. It's also a labor issue. It's also it's it has got, got to do with a lot of patriarchy, the patriarchic period of the society that we live in, right? So, and this story, the protest that was happening in the capital city of the country. Has seeped and has a very deep impact in the rural pockets of our country, right? I mean, would anybody agree? So I think that's why these stories matter. Rural stories for me and for I guess all of us should matter because it's not just you know in the certain parts, certain met metropolitan cities or, or parts of our country, but it has in the, all these stories have a huge impact on our economy, on our daily lives, and how how our country looks in the you know global map. So I began with my I began my whatever little skit this is with a question that why does rural rural story matter? So if any of you, I would really like to hear from because all of you are students. So I would really like to hear what kind of stories you are interested in, what kind of stories you do because you are a journalism student, right? I was in my undergrad I guess four years ago, three years ago. So my and any senior who would come and they would ask this question and we would very excited we would be very excited to answer this question. So I would really like to hear from all of you. Or any of you, if anybody would like to tell me, why does the story matter? Now, please. Uh, in the morning we were having some discussion about the dance related or a poor kid book say extra poor. So, uh, so rural stories we can say uh, they are the people who are the biggest resource for the country in each context. Since, since morning we are listening like a. Uh, narrated about fashion this color clothing in rajasthan uh, sir explained about the food quality kahan se food aata kahan tak travel karta hai so they are you know running out of resources sometimes like uh, uh, we can say uh, we were having some discussion about a uh, uh, communication gap as well ki wo apni baat keh sakte nahi keh sakte even you are saying ki that lady leela you said she was very used to of, of it उसने बहुत इजी आपको बता दिया कि उसका हस्बैंड उससे पैसे लेता और उसके बाद ही यूज्ड टू बीट हिम बट दिस थिंग कुड बी यू नॉर्मल फॉर देम बट एज एक्सटर्नल व्हेन यू गो टू द फील्ड यू रियलाइज नो इट्स नॉट नॉर्मल इट्स नॉट इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल यू मेक देम फील यू नो व्हाटएवर यू आर फेसिंग इट्स नॉट अ रूटीन जॉब और इट्स नॉट अ रूटीन हैबिट दैट यू हैव टू अडॉप्ट यू नीड टू कम आउट आउट ऑफ दैट एंड यू नीड टू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग Right. To make them aware, like you quoted one example, uh, Manrega. अब उनको मालूम ही नहीं है कि digital sign भी कुछ होता है. So who will tell them? So so make them aware or to bring them in a mainstream or uh, to you know uh, to educate them. It's very necessary that those who are educated, those who are having resources, they should uh, you know do it and they should bring their stories to the mainstream. That's why it's it is important to make stories be so important. Their and, story matters. Yeah, exactly. Thank you so much, sir. So that is exactly where media comes in, right? And uh, uh, 
अगर किसी का भी छोटा से भी अगर ये भी एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना वट काइंड ऑफ टेलीविजन वट काइंड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यू गाइज कंज्यूम आई वुड सोशल इंस्टाग्राम एंड ऑल so it becomes very easy to con to con like to get information everything through social media whether right. it's instagram we are just scrolling when we get free time we just scroll through instagram we scroll through facebook or twitter or anything else so it's very easy for the youth to consume whatever information comes to the market through the social media platform yes it becomes matters a lot but whether everyone is like consuming it whether everyone is reading newspaper whether it is e newspaper also But it's not not all of us also read read newspapers. Yeah, neither do I. We all have shifted. Our readership pattern has very much shifted, and exactly this is where uh, you know these rural platforms, these di these digital platforms like ours, the one I represent, Village Square, comes in. This this is where we pitch these platforms because it's easy to access, it's affordable, and people and young people like us really want to read news through social media. and we 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 get a hang of it right after a while so at village square i'm not going to be a pr of village square i'm a reporting fellow for village square i have been uh, working for them since december and the stories that i do and the stories that my colleagues do so these stories i personally feel or i would like to appreciate my colleagues here these stories are really important stories you know they are they, they deserve our uh, just as I, our editor keeps on saying these stories are anchor stories and the page is a basically a front page story in the newspaper but they don't they don't get those page right even last year i don't know a day before yesterday the the, the headline of the newspaper was of a, a pakistan's prime minister i understand that he was being arrested and all of that is important news and everything but what about the suicide cases that have been literally shot up in the country and it's uh, it, it, this time this is the women women are come women are dying by suicide and the rates are literally gone up right who are covering who is covering those issues the, so the point is that all of this comes down to one thing how do we see rural stories and where do we pick, where do we basically pin them down where are those stories p sinat started a whole he, he kind of revolutionized or pioneered rural stories in digital media by launching pari and everything but where are those stories in the national media national paper or maybe on television right so this is where actually our support and people like you and young people like me come in and we have to be there we have to be here be in this space no matter how much or how long it takes right so coming back to my topic why why do i want to be a rural journalist or why do i want to report on rural stories because i have said that it matters to me and it's because i come from a place so i come from bihar i wouldn't keep it as a secret or something i come from bihar my parents moved to delhi or rather my dad to delhi a decade ago So I was half old, and so I'm 21, and my it, it's been a decade in Delhi, and I can literally say that I am a, I am half rural, half urban. That rural, that Bihari ness in me has not, you know, died out as of now. So every time a woman, even la, so okay, I landed, I I came to this university by a train and it's Bande Bharat launched this year only, right? And uh, a week ago, when I was in Rajasthan, I had travelled. Uh, I had travelled by a local train and in general dabba. So I could literally see what was happening there and the contrast. So the, it was yesterday was my first time, you know, travelling in a train, and I I could not do anything but feel the guilt. Why is this happening? Because as a person, when you when you become that character, you know, when you really imbibe those ruralness in you and everything, you start feeling guilty about everything that you use. Those these means of communication this the, the university that i study in we do not have this big of an auditorium or the school that i was in bihar my school was like this this, this entire school that i study till fifth, fifth class it was in the school right so the point is that one it is important that place that you come from and you keep those sensitivities and the empathy that you have gathered over the years that you have you keep that in, keep that as a person and of course agar aap you this goes without saying that agar aap acche insaan hai aap acche journalist bante hai so agar aap ke andar wo rural ruralness hai aur nahi bhi hai to i would my personal suggestion would be go back you know go sir ne bola tha 3 minute dur jaiye aur aapke paas pura rajasthan hai sawai madhupur district jiski hum baat kar rahe hain 
So I would again like to give one more example. I, I, a couple of months ago, I had done a story on uh, on a forest guard who is the first female forest guard of Ramthambore National Park. It's a national park and it never had a forest female, female forest guard. Suraj Bhai Meena, she's the first female guide there, right? I had come here to click her pictures for, for, for a project and she tells me the story. She by far is the most successful person in her family. She earns. She has managed to educate her. She, she basically gave money to her husband to complete his PhD, husband's brother to complete his NEET exam. Still, she has to cover her head whenever she, go back, she goes back to her village, right? And she does not look down on it. It's her custom. She does not want to get rid of it. No matter how much Western media tells you that this is not a form of modernity, modernity we live in, for them, this is their life. You can't. And please don't be, be like and go, okay, you have to start changing things, you know, clothes. Like basically, clothes in Apart from that, so she tells me the story. It's a very little, very small story. So her sister, who got married at 13, has around seven children now. Out of them, uh, two or three have died. Very simple fact, right? At 20 or 25, she's almost in the condition of, you know, she's, she's very, she's so bad and, you know, her body, she's, she's, she looks frail, her, her pale body, and she's not even, she, she's the youngest sister in her family. And she's mm, uh, probably 26 or 27 right now. What led to all of this? It's because, so, so Meena summarized this in a very small line, that if we have two or three times in the hospital, it will become a drama. So, going to the hospital is also a privilege. It's a privilege. That's what I want to focus on. So, you know, these stories, these things matter. And it's not a story of one Leela or one uh, uh, Meena sto uh, sister's story, right? It's the story of a lot of women. So, being a woman, of course, my stress is again coming back to the women's gender story. But that is not mean that. Other factors like us and all you would not include. So all of this sure matters, but what matters a lot is how empathetic are you towards these communities, towards these people, towards the people of your own country, right? Again, I really want the participation of the students here. So if anybody would like to share one incident or one one experience you had with the you know with the subjects that you would probably bracket into rural stories, any interaction you probably had ever. You, sir, please. You don't seem like a student though, but yeah, works for me. Actually, I'm not. Yeah. <laughs> uh, uh, I would like to share one experience. Uh, for a couple of months, I was in Pradhan, Shikari Parabar Masiya. So that is on the border of Jharkhand and Bengal, I think. So once I got a chance to visit that, uh, you know, there was one small village called Barmasiya. And there was a self-help group. So Pradhan hai, Panishi or agriculture way mein support karta hai. So I went, my, I went to one meeting with my friend and what I observed there ki there were 7 to 8 women. Those also they were collecting money. And you know how much money they had collected? 1800 only in 2 years. Or usme wo kya karte thai ki 2 rupai kisi ke paas thai. Literally there were 10 ladies. Kiki wo mera pehla experience tha. 10 ladies thi usme. And somebody you know then donated 1 rupee, somebody donated 2 rupees. और ये बात है 17 के आसपास में समझ आया नोट नोट बंदी वगैरह कुछ हुआ था तो उनके पास पैसे नहीं थे वो हमसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी हेल्प कर देंगे या हम उनको वेज बता देंगे कि कैसे लाइफ को शॉर्ट करना है और उसमें सबसे ज्यादा जो टचिंग था दैट वाज देयर वाज अ लेडी हु यू ट्रैवल्ड बाय फुट अराउंड 6 टू 7 किलोमीटर एंड शी वाज ऑलमोस्ट 7 और और 8 मंथ्स प्रेग्नेंट सो आई वाज जस्ट सीइंग हर कि वो क्यों आई है यहां पे बिकॉज़ अ वो इतना एक्सक्लूडेड है चीजों से या वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया या दीदी वहां पे दीदी या भैया बोलते हैं कि भैया दीदी अगर आए हैं तो दे विल डू समथिंग फॉर अस वो लोग पानी भी वही पीते थे जो रेन रेन वाटर था वो मल्टीपल मल्टीपल यूज के लिए काम करते थे लाइक उसी को पीते थे नहाते थे जानवर खाना पीना वो सारे काम उसी से ही करते थे वहां पे कोर माइंस में जो हस्बैंड वगैरह जाते हैं वो ये मान के जाया जाता है कि वो जाएंगे वापस आएंगे नहीं आएंगे तो दे वर फ्री टू डू मल्टीपल मैरिजेस तो वो इस तरह की चीजें हैं और कहते भी हमें कि झारखंड है सोने की खान सी वो मतलब सोहेल साहब का एरिया है तो वहां तो बहुत पैसे होंगे बट स्टोरी इज टोटली डिफरेंट द वन थिंग यू सेड लाइक वी नीड टू एम्पैथाइज वी नीड टू एम्पैथाइज द राइट ऑफ इट एग्जैक्टली वाज यू नो वांटेड टू से कि ओके वी लिसन 
हमें बड़ा बुरा फील होता अरे यार इनके साथ बड़ा गंदा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए था या मेरी पुअर इनकी हेल्प होनी चाहिए लेकिन रियली केयर अबाउट मैं गया मुझे आज तक इंसिडेंट याद है बट क्वेश्चन इज की वॉट आई डिट फॉर तो शुड बी सेंसिटाइज और शुड बी सेंसिटाइज सोसाइटी टू कि अगर आप सच में इफ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी सो रादर देन दो दो कवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट विद द कवरेज वी आल्सो ट्राई टू ब्रिंग देम ब्रिंग बोथ रिसोर्सफुल एंड रिसोर्स टुगेदर फॉर बेटर सोसाइटी दैट्स व्हाट थैंक यू थैंक यू सो मच टू द लवली वर्ल्ड सर सो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी ऑफ वन मोर थिंग अभी the last thing of my my whatever skit a little a bit a small skit so as you said that uh, do we do we really care right i really want to understand or make just want to uh, say it loud here uh, when you think of rural stories it's all negative in our head right dull boring worthy but as my director lindy said worthy but boring right and also negative a lot of negative things are happening and everything that comes from our perspective of perspective of looking at rural rural and villages villages are nothing but a land of you know nothing they have resources and everything but they don't know how to utilize it it's just it's, it's the people like us you know the smarter the, the elite class the elite section of the society who know how to use and how to utilize these things and to make a make something out of it right i think that's also a very important if being a journalism student or being a practitioner of this field having having empathy towards your subjects towards your characters is as important as you know the kind of perspective perspective uh, perspective you are looking the, the kind of perspective which you are looking uh, at them so negative hai ye jitna aap sochenge negative hai utna negative hai so at least when we really try and really really aim to fo- step forward and to push forward the ideas and the stories that So, for example, this story of uh, Suraj Barmina is a successful story. It's a feel-good story, right? It's the story of her life and everything. But it also tells you how difficult it is to navigate that space, how to, and also to to change that perspective that everything is not that negative in our rural area and in, in our villages. You will really have to go there and see. You will you will have to keep that gaon pana in you. You will have to be that person. you will have to invite that person it can't be it, it cannot happen that i sit in jamia village jamia and you know call somebody and write stories from there and the story gets published it's a, it's a very chota sa adrenaline rush to hai wo acha lagta hai us time pe wo bhai line dekh ke but it does not really mean anything until you go until you see you miss those details you miss chota chota detail when i was uh, when i was doing one of my stories in uh, uttarakhand it was about one kuch uh, community ये सोच इतनी सीधी कि कैसे एक छोटा सा गांव में ये एक एक ट्राइबल कम्युनिटी में ये लोग अपने लिए एक लाइब्रेरी खोल के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अगर फोन से किया होता आई वुड हैव नोन दैट मच ओनली उतना ही फैक्ट पता होता व्हेन आई वेंट देयर आई सी आई आई सॉ अपने पैसे लगा के वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रिवर क्रॉस करके फॉरेस्ट क्रॉस करके बच्चों के पास जा रहे हैं उन्हें बुला रहे हैं एंड विदाउट वो जो हमारा एजुकेशन मॉडल है 9 टू 11 आके पढ़िए इतने पैसे दीजिए और बैठ के पढ़ेंगे तो आप ये लोग आप इतना सीख जाओगे नहीं come and see and learn from our experiences learn from the, learn from the river and everything so and these are the positive things these these actually this is culture this is the part of our life this is why indian sanskriti or whatever you call it right and you can't actually escape take that out of us so you will have to keep that in your head all the time when you report from rural areas that you are not here to change anything you are not going to change anything at all you are just here to document what's happening and Maybe your document might be able to, you know, bring some change. So with that note, I would really like to end this, this, and end this small skit because I see a little bit of disinterest. But anyway, I hope anything. Yeah, thank you. Please, push. yeah, please. <laughs> Yeah, yeah. So last thing, uh, also we have this way that nobody is reporting on these uh, stories. The, the, these full platform in the stories for Lanika, but there are so many platforms. One of them is Village Square, and a lot. And also, just don't go to Village Square, but see and look around where you can pitch these stories, where you can 
you know, because you people are based in Jaipur, you re re like literally have the all the luxury look, you know, visit any part of the Ajmer, any village or any tehsil of Biawar or whatever, right? Sabai Madhupur. You can easily go and talk to these women and talk to these children, what, what they have to say. You might find something very interesting that, you know, that make to a national headline. But again, that depends on you. You have to keep that, you know, journalist inside. You have to live that. So, yeah. With that note, I would really like to end and I hope that makes sense to anybody or everybody. Thank you. Thank you, Ms. Thakur, for this informative presentation. Before moving forward, we have a short video about the village square. Thank you for the beautiful video. Next up, I would like to invite Mr. Amin Malik to share his experience at the Village Square. Mr. Malik, can you please add on the stage? <laughs> Hello, uh, so basically, I would talk about how did I start my freelance reporting career. Okay. One fine day in my university, Jawaharlal Nehru University in New Delhi, we were in a protest. And that day, I cook biryani at one of the admin blocks like you have here and I was fined for that. The costliest biryani I ever had, 6,000 rupees. Okay. Well, that's all right. You have to do that. But afterwards what happened, I was, you know, witch hunted, media trial and everything started. Why? Because someone from the other side of the history said that he cooked beef biryani. The, the, the story got beefed up. That day I decided that I will become a journalist and try to change the method of storytelling. Try to change storytelling. And I worked upon myself. I went to ACJ Chennai and I went into those areas with, where I didn't know any language at all. I mean the, the language, Tamil I didn't know and that to the local dialect Tamil. I went to Karnataka, Kannada I didn't know. I went to Andhra, Telugu I didn't know. I went to Kerala, Malayalam I didn't know. But I did reporting. One thing I learned that people are your stories. They are the source of your stories. So many of you would like to be reporters here and many of you would like to be editors. My experience so far taught me that if you are a reporter first, you will be a beautiful editor in the end of the day. But 
it depends also right what is your interest uh i had mostly investigative kind of uh, uh, uh news for news type so everything i would even a simple murder news i would go deeper 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 why did that happen even if some 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 beasting news i will sting it more so 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 how did that connect come how did how did you know uh uh how how does one sense what is news what is a story and what is not so that that came up after a lot of struggles while freelancing and i would pitch to many editors across india and across the world you name it and the editor might tell you that yes i have a pitch from me so that itching of finger to pitch is what made me a freelance journalist then uh the connect where do i get this these stories from that connect comes from earth how if you hold soil in your hand that soil is to tell you should tell to tell you something then that is what it tells me all the time while i cover farmers protest for pari or uh, whether whether i cover delhi riots for the caravan whether i uh, i joined village square as a reporting fellow all these are you know process the process of journalism but in the entire entire international day seminar one thing that i missed it here was like india's world freedom index sank to 161 it's it's disastrous to see that and no government i mean as jay shankar said that he thought that india had the most uncontrollable press we are not we are controlled so that is where you know these smaller stories what what is the percentage of rural india being covered in the front page of of uh, of the national dailies it's like not even point Two for point three four percent. It's not even one percent. So, how much percentage of New Delhi gets covered? It's as much as like sixty four to sixty five percent. Next is Bollywood history and Bollywood and cricket, and rest is history of your media journalism up until now. So, what kind of stories like do I do? I cover mostly human centric stories nowadays, but uh, mostly thinking about. Uh, turning into filmmaking, writing books, so many things I've been thinking, but I would show you a few stories that uh, I have done for uh, Village Square, and you know, not just me. I mean, all the reporting fellows that you might see are bringing you so many stories to. we are also working on our website you see this uh, music band rings what is this this is a story from rajasthan udaipur central jail now these are the people who learned music while being inside the prison joined a band there and then they formed their own band later after they were released It's a beautiful story, okay. And who did this? I had to come all the way from Delhi to do this story. Then what are what are the other stories that I did for Village Square? I will I could go back. I mean back the stories also. You see, this one, Asia's biggest underground library, which is in Rajasthan, but has got no readers. You all are students. All of you should visit this place. It is in Jaisalmer Pokhran district. You know, it's beautiful. Two lakh books. You know, sir, two lakhs of books, okay, in the middle of desert, and you know the reason why it is underground because of the heat. And also, if you if you are in need of job, there are, there are some uh, at at this library also. <coughs> you see this. This is the this is called last India's last uh, villages. India's last village. But what is it? They they tell me that it is India's first village. Just change the perspective, and your game is over. I mean, these villagers are suffering from the border issue. Uh, their relatives in Pakistan, but they can't go and meet them because they didn't get visa. So 
you know, when you travel, then you then you get their stories. Or for that matter, you can read any of our stories. So they will all be very much connected. So if, for example, her life, yeah, she, all of us were talking about women, uh, women's life, women's health. Um, so we have a whole her life section wherein we, I mean, this is the first person story. Women of the rural India would tell you that what they are going through, what they want to do, what they want to become, or how is their life, how is their health, exceptional thing. Then you have these internship pro internship programs also. For example, I really love uh, Pranay Tripathi's story of Rancho. You have you must have seen Three Idiots. You know there are Three Idiots in every village in India. I I, I would say. You see he started, he invented, I mean, modified his own car, which all of you dreamed of, like buying one and tapping You see how, how he is working for that. And it's a, it's, a, it's a rural India story. You never get these things in, in the urban centers. Uh, for example, you can read uh, Ashwarya, Ashwarya Mohanty's story. See? All of them are jungle. Real jungle is on. It's happening in uh, uh, rural India. Then coat makers. One of the villages make 500 coats a day and supplies internationally. You see, Bhagoria festival. Like the, the what? What it is called? Uh, Bhagoria festival. Sir, Adivasi and tribal issues you were talking about. We covered that as well. It's like Valentine's Day, rural, rural India's Valentine's Day. It's very monthly the story from Odisha. Exceptional story. You see, hockey, how do they play hockey? With their sticks. They are international, they are your international players. If given a chance, they would compete with any athlete in the world, I'm sure. You see, match made in the heaven. How they found these, how, these, uh, how the couple found each other in the earth. Later stages of their life, like their 60s, and and they 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 live together now. And we have total nine fellows, and all of you could you know we invite you younger people to teach us the stories, and we, we could if we could think of something like climate change from Rajasthan, climate change from whichever area you come from, and reporting. Reporting is very necessary for journalism. It's in fact it's a backbone, and village is, is quite takes it very seriously. Thanks to Lindy for you know uh, Sanjana for commencing it, and we we have a team like Vinesha. Everyone is there, and they are all very helpful. You don't need to be scared to uh, pitch us. Like we have our email email IDs and uh, everything else, so you can contact us all the time. What presentation I had made, I will mail it to uh, your professor and you can take it from there. I suppose that's okay from my side. Any question? I mean, uh, afterwards, uh, yeah. Thank you so much. Thank you, Mr. Malik, for sharing that insightful experience of yours. Last but not the least, we have Ms. Monica Morandi. Ms. Marandi will be sharing her knowledge on the topic presence of Indian tribes and its importance in mainstream media. Can we please have her on the stage? Aap sabhi ko johar mein taraf se, main Chharkhand se hoon, Chharkhand ke dhanbad mile te, aur lathak मेरी पढ़ाई और लिखाई दिल्ली में हुई दिल्ली की जो आईएमसी आपने सुना ही होगा मास मीडिया एक्सपीरियंट है मैंने वहाँ से 2014 में हिंदी पत्रकारिता की डीडी न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान साथ काम किया और उस दौरान मुझे समझ आया कि भारत की मीडिया में आदिवासियों के लिए जगह नहीं है और बहुत दुख के साथ मुझे एक बहुत बड़ा कदम मुझे वहाँ उठाना पड़ा या तो मेरे पास ऑप्शन था कि उसी चली चलाई मीडिया से काम करती मैं या फिर मैं उठ कर कुछ अलग करती मैंने दूसरा रास्ता चुना मैंने लगभग खुद को तीन साल दिए और भारत के हर एक राज्य का भ्रमण किया 
पैसे नहीं थे बहुत कम पैसे तक मैंने भ्रमण किया और मैं बहुत गर्व के साथ बोलती हूँ कि जीरो कॉस्ट जीरो होटल कॉस्ट पर भ्रमण किया मैंने मतलब मैं लोगों के घर पे रुक देती मैं सरपंचों के यहाँ पे रुक देती हूँ उनसे बात करती थी इसी दौरान मुझे पद्मश्री जो उत्तराखंड में है डॉक्टर योगी आर उनसे मिलने का मौका मिला और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि उनकी पहली वीडियो स्टोरी हमने कवर की थी तब मैंने चरत मुसाफिर की नींव रखी थी जो भारत का पहला मीडिया ब्रांड था उस समय हिंदी में और हम लोग कवर कर रहे थे और तब समझ आया कि जब भारत की बात करते हैं तो स्टोरी के अलावा भारत की विविधताओं में बहुत कुछ मायने रखता है वहाँ के लोग वहाँ का खान पान वहाँ की भाषा और बहुत ही कुछ उनकी संस्कृति और उसी दौरान तब जब मुझे मेरे तीन साल कंप्लीट हुए और मैंने पूरा भारत का भ्रमण किया और हर एक में भारत के बहुत अन्य अन्य आदिवासी समुदायों से मिली और मुझे बहुत खुशी है वो जहाँ मैं उनकी रिचुअल्स को देख पाई जहाँ मैं अरुणाचल में गई तो वहाँ के मौनपा ट्राइब्स जहाँ पर किसी के देहांत हो जाने पर अपने प्रियजनों के एक टुकड़े करके नदी में बहा देते थे ये आदिवासी समुदाय है जो प्रकृति से लेकर प्रकृति को वापस दे रहा है इसी दौरान मेरे को मुझे मौका मिला झारखंड में और रूप से काम करने का और 2020 में मैंने सखवा की शुरुआत की सखवा भारत का एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूर्ण रूप से आदिवासी महिला द्वारा चलाया जाता है और हम उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं मैं तो ये है सखवा और हम लोग अभी हम लोग स्टोरीज पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट ये मैं हूँ और लगातार देश के अन्य अन्य राज्यों से अलग अलग आदिवासी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी कोशिश है कि जितनी भी कहानियां हैं किस्से हैं वो आदिवासी महिलाओं द्वारा ही लिखे जाएं जो ग्राउंड की बातें हैं वो उनके द्वारा कही जाए या बोली जाए और उनके द्वारा ही बताई जाए जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें पांच डब्ल्यू वन एच का फॉर्मूला समझाया जाता है और पूछा जाता है कैसे पर जब आज हम बात कर रहे हैं रूरल मीडिया और रूरल डेवलपमेंट की तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्या है क्या सड़क का होना ही डेवलपमेंट है क्या बिजली का आना ही डेवलपमेंट है आदिवासी जो सालों से अपने रीति रिवाज वहां चला रहे हैं काम कर रहे हैं क्या वो डेवलपमेंट नहीं है हो सकता है कि हमारे पास एक फोटो आती है कि एक बुजुर्ग इंसान राशन के लिए पांच किलोमीटर साइकिल पे जा रहा है या फिर इलाज के लिए साइकिल पर पर अपने गांव में उसके पास कई बीघा जमीन है अपने गांव में वो अमीर है तो जब जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने अपने सफर में सीखी वो ये थी कि जो हम चश्मा पहने घूमते हैं उसको उतार के फेंक दीजिएगा जो हम देखना चाहते हैं वो बहुत ही दूसरी जबान से दूसरी नजर से देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम बचपन से हमें पढ़ाया जाए उससे देखते हैं जब हम गांव की बात करते हैं तो वहां बिल्कुल अलग होता है कि सब पढ़ाया सब कुछ धरा का धरा रह जाता है गांव में महिलाएं बैठ के खड़िया बना रही होती है तो वहां होती बातें डेवलपमेंट की <laughs> कैसे उन्होंने पैसे बचा के आ, काम किया या फिर गाँव की सड़क मैं गाँव में गई जहाँ महिलाओं ने पैसा ना होने पर भी दस किलोमीटर की सड़क अकेले बनाई है ये है डेवलपमेंट की बात है तो तो विरस तो मेरी विरस को आज मैं जुड़ी और मैं कंटिन्यू ढूंढ रही थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आदिवासियों को बहुत कुछ खास जगह नहीं मिलती है तो मैं लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए लिखती रही मेरा खुद का प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम कर रही थी खूब महिलाओं को लाइक कर रही थी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे सिर्फ जड़ जंगल और जमीन से बढ़ के हम लोगों ने मुद्दों पे बात की जैसे हमारी बात हुई आदिवासी महिला के जमीनी अधिकार के बारे में कितने लोग हम बात करते हैं क्या उन्हें जमीन मिल रही है झारखंड में आज भी आदिवासी महिलाओं को जमीन नहीं मिल रही है हम लोग लड़ रहे हैं हम लोग ट्रोल होते हैं वहां पे क्या जमीन की बात कर रहे हैं हम जो इक्वालिटी की बात करते हैं आदिवासी में इक्वालिटी है क्या वाकई है क्या हम जमीन में जाके देखा है हमने हम बात करते हैं कि वो लड़ रही हैं पर वो कितना सच है कि जमीन में उतर के ही पास चलता है और क्योंकि भारत देश की ज्यादा जनसंख्या गांव में रूरल में बसती है इसीलिए रूरल डेवलपमेंट चल रही बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए आप जब असली भारत को जानना चाहते हैं तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा उन औरतों के साथ बैठना पड़ेगा 
भाषा मैंने जब घूम रही थी तो मैं तमिलनाडु गई वेस्ट बंगाल गई मैंने रात के लगभग दो बजे वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में छो नित्य कवर किया था एक भी महिला नहीं थी सब हाड़ी भी हड़िया भी के पुरुष बैठे थे वहां पे एक महिला विलस वर्ग की स्टोरी करते हुए एक लड़की मुझे मुझे बहस इक्कीस साल की जो खूटी की है और वहां पे वो काम कर रही है ट्रैक्टर गर्ल के नाम से मशहूर है इक्कीस साल में किसान के जाते गाँव ने बेदखल कर दिया उसको बोला गाँव में नहीं रखेंगे क्योंकि आपके खेत में हल चलाए आदिवासी ग्राउंड की कहानी है आदिवासी महिलाओं को हल चलाना अलाउड नहीं है जहां पर तो हम जो बातें करते हैं क्वालिटी की किताबों की वो सब बहुत अलग चीज है और अभी जितना जर्नलिज्म पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं मैं सच में जानना चाहूंगी कितने आदिवासी जर्नलिस्ट के नाम आपको पता है एक दो कितने आदिवासी समुदाय आपको पता है आठ साढ़े आठ परसेंट जनसंख्या भारत की आदिवासी है कितने लोग प्लेटफॉर्म जानते हैं कितनी भाषाएं बोलते हैं किसी को नहीं मानते के चार पांच होंगे तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि जब हम रूरल डेवलपमेंट स्टोरीज की बात कर रहे हैं क्या उस एरिया में आदिवासी आ रहे हैं आप उस गांव के पास के राजस्थान या फिर जयपुर या फिर जो भी इलाके हैं उसमें गांव में गया क्या वहां आदिवासियों की समस्या को समझे हो सकता है उसके लिए सड़क इम्पोर्टेंट ना हो उसके अग्नि संविधान क्या फिर उसके चश्मे से सोचा कहानी को हो सकता है महिलाओं को नहीं चाहिए क्रांति वहां पे और उसे अपना जमीन पे अधिकार चाहिए मैंने एक स्टो, अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ झारखंड में खासकर महिलाओं को लेकर कि डोमेस्टिक वॉयस इन प्राइवेट कम्युनिटी तो हम लोग जब स्टोरी कर रहे थे और हमने खूब मैंने जब कहानी पढ़ी तो मुझे समझ आया कि वहां पे घर आप देखेंगे झारखंड तो आप टाय हत्या गाँव होती है झारखंड ट्राइबल एरिया में पर मुझे समझ आया कि वहां पर गाय हत्या का बहुत बड़ा हिस्सा है वहां के डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर डायन दिशा ही कहा जाता है जब उनको तो कांटेक्ट आप तो आप जब रूरल डेवलपमेंट और रूरल स्टोरी करते हैं तो आप आदिवासी को समझते हो कि उनका क्या प्रक्रिया है कैसे होता है ये और आपको समझ आती है स्टोरिया कहानियां कि अरे ये कैसे हुआ तो कैसे घरेलू हिंसा डाय बिसाही तक चले गए एक बहुत बड़ा नंबर है झारखंड में लगभग हजार महिला डाय बिसाही का शिकार होने हैं तो मेरी कोच विलेज को ऐसे जुड़ के मेरी कोशिश रही कि ऐसी महिलाओं को और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी विलेज स्क्वायर की टीम का जिन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहित किया रोका नहीं और लगातार उन महिलाओं की आवाज आप तक पहुंचाने में मदद की मैं जब एक महिला की स्टोरी मैंने लिखी थी सिमडेगा से एक महिला जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बांटती थी उस महिला मेरी स्टोरी भेजने से पहले उस महिला ने मुझे फोन करके कहा कि मेरी स्टोरी छपी है बहुत बहुत शुक्रिया तो विलेज स्वयं वो काम कर रहा है कि मुझसे पहले उन तक पहुंच जाए उनकी आवाज इंटरनेशनल पहुंच जा रहा है तो मैं आपको वो स्टोरी जरूर दिखाना चाहूंगी तो ये मेरी कहानी है ये वो महिला है जिन्होंने संविधान बांटा है अभी तक लगभग 500 से और शादियों में जाके संविधान बांट रही है गिफ्ट वो संविधान गिफ्ट करती हैं क्योंकि आदिवासियों के लिए पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची जानना बहुत जरूरी है या फिर आप बात करें सरूल के बारे में हम लोग होली मनाते हैं मथुरा की होली कभी आइए झारखंड के सरूल मना रहे हैं पूरा शहर नाचता है लाल और सफेद रंग में और उनके अपने रिचुअल्स हैं वहां महिला के महिला टिकड़ों का इस्तेमाल होता है पूजा के लिए या फिर हाथ से पूड़िया तेली जाती है नंगे हाथों से या फिर जो पाहन है वो कैसे पूजा करता है या फिर नंगी मुर्गी का पूरा शहर नाच रहा होता है तो ये कुछ त्यौहार है जो जब भी आप किसी शहर में स्टोरी कवर करने जाए या फिर खासकर आदिवासी समुदाय में तो पहला रूल यही है कि चश्मा उतार के जाए दूसरा रूल है जब भी आप लोग को समय मिले भारत घूमेगा भारत बहुत खूबसूरत है और एज अ वुमन मैं खुद बोलती हूँ कि समय लगता है सेफ्टी बहुत दिक्कत है पर मैं बोलती सेफ्टी इज हमें बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैंने खुद ट्रैवल किया
पर भारत में आप लोग कोई ना कोई रहने के लिए रुकने के लिए घूमने के लिए मैंने तवांग से लेकर असम का बॉर्डर ट्रक में ट्रेवल किया है हिच हाइकिंग करके सेफ मणिपुर में आप जाएंगे वो अलग सेफ्टी लेता है बिहार में मैं गांव में रुकी हूँ मैंने बोला ताड़ी पी के पुरुष वहां पे थे मेरे सेफ था तो बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ती है ऑब्वियसली कल्चरल शॉक नहीं देना होता उन लोगों को पर इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं समझ सकते हैं जैसे मैंने लड़की की स्टोरी की थी कश्मीर में जो मेरी ही जानकार है और वो जर्नलिस्ट की पढ़ाई छोड़कर अब कश्मीर में स्कूल चला रही है और ऐसा स्कूल जो बच्चे खुद संभालते हैं या फिर जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ झारखंड में मंजूर और ट्रैक्टर गर्ल के नाम से मशहूर पर इसकी स्टोरी सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होती है ये स्टोरी मैंने कवर कर ली पर आपको फॉलो बैक भी जरूर लेना है स्टोरी का मैं गई जब दोबारा अगस्त पिछले साल अगस्त की कहानी थी और मैंने जब फिर दोबारा कवर की तो बात जब सरकार ने जो वादा किया था उस तक नहीं पहुंचा है हमने लोकल पेपर से कनेक्ट करके दोबारा इसकी स्टोरी छपवाई सीएम से मिलने गए अभी भी इससे मेरी कंट्री में बात होती है और हमसे तो सिर्फ कहानी से कही जाता है अभी प्रधान काफी इसके साथ जुड़ा है और एक आध वहाँ के लोकल मिनिस्टर को हम लोगों ने जोड़ा है और जल्द ही इनको वाटर जो वाटर पम्प और किस फोन से मिल जाएगा ये स्टोरी है आपकी कहानी जिसने काम किया है तो आप जो कह रहे हैं कैसे कहते हैं क्यों कहते हैं और किन के लिए कहते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना विलेज कर में मेरी ही नहीं बहुत सारे जितने भी फेलोज हैं उन्होंने बेहतरीन कहानियां की रूलर विलेज की आपको समझ आएगा वो एसेंस की कहानियां कैसे कही जाती हैं है ना सिर्फ ये नहीं कि सड़क नहीं है पानी नहीं है वो भी मुद्दा है ऐसा नहीं होगी वो मुद्दा नहीं है और उस मुद्दे के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है अगर वहां पे प्राथमिक सुविधाएं काम नहीं कर रही है स्वास्थ्य की तो क्या है आप जाइए तो पता कीजिए पत्थर गड़ी मूवमेंट क्या है या फिर किस उड़ीसा में छत्तीसगढ़ जाइए तो वहां पे लेखा मेड़ा एक गाँव है पूरा फॉरेस्ट मतलब बीस गाँव ने पूरा फॉरेस्ट वहां का बड़ा सा फॉरेस्ट खुद हैंडल गाँव सरकार के पास नहीं खुद हैंडल कर रहे हैं वो लोग वहां से माल ले जाते हैं लकड़ियां काटते संभालते हैं उसको खुद सुचालित करते हैं तो बहुत सी कहानियां हैं जो हमने कही हैं बहुत सी कहानियां हैं जो आपके द्वारा कहनी बाकी हैं और इससे मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप लोग समझेंगे समझेंगे कि कहानी कहना जरूरी है बताना जरूरी है क्योंकि उनकी कहानी आपके हाथों में है और वो शायद इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी कहानी बड़ी सी दुनिया को सुनाए थैंक यू Uh, thank you, Miss Monica, for giving us a deep understanding on such sensitive topic. Now, I would like to invite the, uh, Professor Ramon Patel for her, yeah, just for two minutes for his words. Monica, के संबोधन से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया. मैं अभी हाल में दो बार गिरिडीह गया था गिरिडीह में एक साहित्य सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं जोहार कला मंच की ओर से वो तो एक सूचना भी दो बातें जो पिछली बार वो स्क्वीज था ना भोजन के बीच में तो वो दो बातें छूट गई थी उससे कि इस पर ध्यान रखना है कंटिन्यूटी आपने एक सवाल उठाया ना कि हम फॉलो नहीं करते दो उदाहरण हमारे सामने है तीसरा एक एंडेवर है एक प्रयत्न है जो छत्तीसगढ़ से हो रहा है आपको देख के मुझे याद आ गया उसका उल्लेख मुझे करना था वो सीजी स्वरण एक्ट आप सब जानते होंगे लेकिन उस बच्चे ने बीबीसी की नौकरी छोड़ के यही पत्रकारिता है पत्रकारिता तो जुनून है मिशन है और समर्पण है जिसके लिए आदमी बीबीसी की नौकरी छोड़ करके शुभ्रांश चौधरी से केवल एक बार की मेरी मुलाकात है लेकिन उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया नया प्रयोग किया जिसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वो जो डिवाइडेड दुनिया है हैव्स एंड हैव नॉट्स की उसमें उनके पास कुछ नहीं था लेकिन छोटे छोटे मोबाइल ये स्मार्ट वाला मोबाइल फोन नहीं छोटे मोबाइल फोन से उसके एक दशक पूरे हुए हैं सी जी स्वरण नेट से आदिवासियों की आवाज दुनिया के मंच तक पहुंची और यह प्रयत्न सार्थक साबित हुआ तो 
और उसमें निरंतरता के लिए वो पीछे लगे रहते हैं सीजी स्वर नेट का क्या है कि हमारा स्वर आपके पीछे पीछे चलेगा जहां अन्याय होगा जहां उसका उसकी ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो उसके प्रतिकार के लिए सीजी स्वर नेट मीडिया एक साथी के रूप में है जो दलित पीड़ित तो वंचित है उनका साथ देता है वो उनके केवल जेब का साथी नहीं है एक मोबाइल फोन उनके पूरे जीवन का साथी है उनके विकास का साथी और साक्षी है एक बात दूसरी बात दो उदाहरण हमारे सामने हैं। आस्कर के कोडक थिएटर के मंच पर कुछ साल पहले कटे होठों वाली एक बच्ची पहुंचती है पहुंच तो गई वहां तक पिंकी स्माइल पिंकी और उस स्माइल पिंकी को आज आप जाके देखेंगे उसकी अवस्था इस समय टीन एज से आगे बढ़ चुकी है बीस उन्नीस बीस साल की और आज वो स्कूल नहीं जाती है स्कूल जाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए उनके परिवार वालों ने नहीं किया तो ये जो हम चेजिंग द स्टोरी है फॉलो अप करना जो स्टोरी है तो पिंकी की मुस्कुराहट बकरी चलाती है गाँव में पशुओं का झुंड लेकर पालतू पशुओं के झुंड को लेकर के जाती है तो उसकी मुस्कुराहट लौटाने का जिम्मा किसका है ये मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि स्माइल पिंकी की स्माइल को लौटाने की हमारी जिम्मेदारी है फिर से हम उसके पुनर्वास की उसके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करें दूसरा छप्पन फुट के गड्ढे में एक बच्चा गिरता है लोग कहते हैं बाजार हो गया मीडिया बाजारवाद का शिकार हो गया बाजार बन गया लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे मीडिया की नजीर एक ऐसे मीडिया का उदाहरण है कि छप्पन फुट गड्ढे में बोरवेल के गड्ढे में गिरे बच्चे प्रिंस को बचाने के लिए सारा मीडिया एक हो गया दुआ में सारी दुनिया के हाथ उठ गए यह प्रेरणा देने वाला कौन था मीडिया था मीडिया ने सारे देश को एक सूत्र में पिरोया 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 ये हमारी मीडिया की शक्ति है हमको इसको पहचानना पड़ेगा छप्पन फुट गहरे में कैमरा लटका करके जो महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी की जिस लड़ाई को हमने लड़ा है उसके परिणाम उसके हो जाने दी तो आजादी की जो लड़ाई हमने लड़ी थी गांधी जी ने कहा था उससे जो सूरज उगा है उस सूरज की रोशनी आखिरी आदमी तक पहुंचनी चाहिए तो छप्पन फीट गड्ढे में गिरे बच्चे तक वो जो कैमरे की रोशनी पहुंची सारे देश में सारे देश की दुआएं उसके साथ जुड़ी वह काम मीडिया ने किया एक पान मसाला के विज्ञापन कंपनी पान मसाला उत्पादक कंपनी ने कहा था कि हम दस करोड़ का विज्ञापन देंगे हमारा बाजार वादी मीडिया कहा गया उस मीडिया ने कहा नहीं जब तक यह अभियान सफल नहीं होता हम तब तक इसको चलाते रहेंगे ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि जो गड्ढे में गिरा हुआ बालक है वैसे ही लोकतंत्र जब जब गड्ढे में गिरेगा तब तब उसको उबारने की ताकत हमें होनी चाहिए और ये ताकत कौन प्रदान करेगा ये हमारे जो नए मीडिया कर्मी है सेंट्रल बॉन मीडिया कर्मी है वही प्रदान करेंगे क्योंकि गड्ढे बंद नहीं हुए हैं प्रिंस और भी हैं प्रिंस और भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, Professor. Now we have a floor open to any questions or queries addressed to our experts. So, if anyone has any, please raise your hands and please mention your name and the person it is addressed to. I would request you to kindly put up the question for Mr. Munkal first because he is too late for early. Any, any, any question? Volunteers, yes. नमस्कार माय सेल्फ डॉक्टर लोकेश शर्मा फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू मणिपाल जयपुर फॉर सच ए वंडरफुल कॉन्फ्रेंस एंड फॉर ब्रिंगिंग ऑल दिस फॉरवर्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म 
through this conference. I have been listening all these tall words right from the morning. And uh, uh, whenever the, it comes to the rural development, so you cannot isolate this rural development from the community media. What I was talking with Dr. Mudrak in the morning. And uh, as uh, Professor Banavat sir also mentioned in his, his speech that uh, perhaps I am one of the oldest person in this audience who has been bitten by this community radio bug. Uh, because uh, when we launched this community radio in Banastali Vidya Peak in 2005, so we were the first one in the state and we, are, we were the third one in the country. Uh, I have a long, long experience in this community radio and uh, uh, always try to compare this functionality and working of this community radio with the print media. And uh, that's why I am I, I'm <coughs> uh, putting a point here, uh, not exactly a question, but just want to trigger a point. That in community radio, the strength of the community radio is the participatory communication. So the people come, they participate, and there is a dialogue, there is a trust, there is a dialogue, and participatory communication leads to the empowerment, it leads to the development. My point is to Dr. Mudgal that because you have already, you have lead this, uh, one of the leading newspaper of uh, the country. Don't you think that uh, in this print media, there should also be some sort of scope wherein the people would also participate? Because in most of the leading newspapers, what is happening, there is a one-way kind of communication wherein you are writing and it is reaching to the masses, but the masses, the people uh, from the grassroots level or the marginalized communities, they don't uh, have the scope to participate in it. There is no page, there is no dedicated page in the print media or the newspaper for the rural people, for the masses, those who could write about themselves. So what do you think about this? That should we not think in this direction? Uh, because uh, community media is on one hand, uh, that is because of the dissatisfaction of the mainstream media. But can we fulfill this gap through this mainstream media? Uh, so that uh, we could ensure this rural development through the main mainstream media also. So what is your take on this? I just want to say. Thank you. Uh, it's on, sorry. It's on. Okay. Yeah. So uh, thank you, Lokeshji. Badiya, badiya, dodo sawaal aapke bol badiya. Ek to ye hai ki community media ko uh, ek uh, uh, policy support ki zarurat hai, jo ki हम लोगों ने गलती की जो देना चाहिए था वो नहीं दिया मैं आपको बता दूं कैसे कॉमन कॉज वाज अ पिटीशनर इन द 2G पिटीशन तो 2G पिटीशन जब आई थी तो उस समय ये हुआ था कि जो स्पेक्ट्रम था तो स्पेक्ट्रम क्या है मेकिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर लिटरली स्पेक्ट्रम दे दिया आपने कि आपका ये स्पेक्ट्रम है जाओ बेटा पैसा बनाओ एयरटेल का स्पेक्ट्रम जियो का ये स्पेक्ट्रम किसने दिया सरकार ने दिया क्या कर रहे हो आप उसको मोनेटाइज करो पैसा बना रहे हो जब उससे पहले जब कांग्रेस के जमाने में जब ये टू जी का स्कैम हुआ था तो उस समय ये हुआ कि ये अपने चहेतों को बहुत कम दामों में दिया गया फॉरन फॉरन दामों में और बहुत गलत तरीके से दिया गया तो जब ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई तो उसमें ये हो गया कि हाइस्ट बिडर को नीलाम करना चाहिए और उसके बीच में एक छोटी सी चीज छूट गई लोकेश जी और वो छोटी सी चीज ये थी कि एक तरफ तो ये है कि सरकार है देने वाली दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है लेने वाला जो उसको आगे बेचेगा लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा स्पेक्ट्रम का वो रखना चाहिए कम्युनिटी मीडिया के लिए तो वो मतलब हर एक चीज बेचने के लिए नहीं है और उसका फायदा क्या होगा मान लीजिए कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी बाढ़ आई एक बार और उसमें एक साथ तीन लोग तीन चार लोग मारे गए लोगों को यही नहीं पता था कि भागना कहाँ है लोग जब अर्थक्वेक टाइप का आया लैंडस्लाइड वगैरह हुई तो लोग उसी डायरेक्शन में भागे जहां पे लैंडस्लाइड हो रहा था तो मान लीजिए कि आपके पास कम्युनिटी रेडियोस होते और 
छोटी छोटी जगहों पे कम्युनिटी रेडियो होते हैं और वो लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए लैंडस्लाइड होता है तो किधर भागना चाहिए दाएं भागना चाहिए बाएं भागना चाहिए ऊपर की जमीन में जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए सो कम्युनिटी रेडियो एज ए वेरी वेरी इंटरक्टिव स्पेस और उस इंटरक्टिव स्पेस के लिए पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए हर जैसे आपका रेडियो है पंद्रह किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये सब जगह होना चाहिए पूरे देश में होना चाहिए पहले डर था पहले वाली सरकार को इस बात का डर लगता था कि शायद आ, कुछ लोग इसका फायदा उठाएंगे हिंदू संगठन फायदा उठाएंगे अब ये सरकार आ गई इनको लग रहा है कि कोई दूसरे फायदा उठाएंगे मस्जिदों में लग जाएगा कुछ नहीं होगा कम्युनिटी रेडियो जो है वो आप अगर संभाल के रखेंगे तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा उसको जो है वो कम्युनिटी चलाएगी और बहुत बढ़िया तरह से चलेगा तो हमें पॉलिसी सपोर्ट इस तरह का देना है कि उसके लिए एक स्पेक्ट्रम रिजर्व रखें और हर जगह जहां पे भी आपके पास कम जीत देखिए अमेरिका में आई ड्रो फ्रॉम न्यूयॉर्क टू बफल जो कि पूरी करीब बारह घंटे का रास्ता था पूरे रास्ते में कम्युनिटी रेडियो सुनता हुआ गया तो हम छोटे छोटे गाँव से इलाकों से निकल रहे थे जहाँ पे नायाग्रा फॉल वगैरह है तो पूरे रास्ते सुन रहे थे और छोटे छोटे चैटर हो रहे थे लोग ट्रंप के बारे में खुले आम बोल रहे थे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग अपोज कर रहे थे अरे डरते क्यों यार कोई गिर थोड़ी जाएगी सरकार बोलो ना तो तो अपने पंद्रह किलोमीटर के अंदर जो बोल रहे एक आदमी बोल रहा है दूसरा आदमी चल जवाब दे रहा तो कम्युनिटी रेडियो के लिए एक तो हमारे अंदर जो है हम आपके अंदर इतनी सहन जी का लाए डरे नहीं कि कोई उसका दुरुपयोग करेगा क्योंकि आपके पास तरीके हैं आप उसको फोर्टी एट आवर्स का या आप उसको ट्वेंटी डेज का या टू हंड्रेड डेज का आप ब्लैक बॉक्स रख सकते हैं जिसमें कि रिकॉर्ड होगा अगर आपने कोई एंटी नेशनल बात करी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई वगैरह हो सकती है बहुत कुछ किया जा सकता है एक दूसरी बात जो आपने कही न्यूज पेपर्स के बारे में तो वो अगर जगह रखेंगे ना कि ये भूख के लिए और कुपोषण के लिए खेज रखा है तो कोई नहीं पड़ता मैं मतलब बहुत लंबे टाइम से संपादक रहा हूँ और मैंने बहुत झेला है तरह तरह का वो एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ हमारे जो ये थे जो डिपार्टमेंट वाले वो बहुत बड़ा एक सर्वे करा रहे थे तो वो लाखों लोगों के पास जाके सवाल पूछ रहे थे हमारा पेपर आपको कैसा लगा मैंने कहा दो तीन सवाल मेरे भी डाल दो इसमें तो मैंने उस पर पूछा रिकॉर्ड वैल्यू कि हमने हंगर के ऊपर एक सीरीज चलाई थी राजस्थान में तो उसको कितने लोगों को वो स्टोरी याद है क्या तुझे जीरो आया कुछ नहीं आता तो आप अपनी तरह से कर रहे हो आप बढ़िया बढ़िया पूरा फेज निकाल दो उससे कुछ नहीं होता आपको जैसे मैंने कहा एक तो कनेक्टिंग द डॉट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस अगर इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म एंड यू वांट टू बिकम जर्नलिस्ट यू हैव टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग मेरे पास पहले हम एक एड्स के ऊपर सीरीज चला रहे थे राजस्थान में तो मेरे पास जो पहली स्टोरीज आई वो उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया बच्चे गए एन के पास उन्होंने बड़े सारे आंकड़े दे दिए एड्स इतनी फैल गई इसको इतनी फैल गई कुछ नहीं था कहानी में जान लीजिए आई सेड यू पीपल आर लेजी तुमने मेरा मतलब इतना टाइम बर्बाद किया यू गो आउट गो आउट देयर एंड गेट द स्टोरी जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हो जैसे मैंने कहा आपने तीन किलोमीटर में जैसे ही पीपल यू आर राइटिंग अबाउट देयर स्मेल शुड कम इन टू योर नोज अगर नहीं आ रही तो तुम्हारी कहानी में भी नहीं आएगी वो खुशबू और जब वो खुशबू तुम्हारी कहानी में आएगी तो वो कहानी क्योंकि पेज की जरूरत नहीं है वो कहानी अपने आप जगह बनाएगी तो एड्स की कहानी मैंने उसको रिपोर्टर को कहा कि बेटा गो गो वेर एवर यू वॉन्ट गो टू अडी हॉस्पिटल गो टू ट्राइबल एरिया गो टू फाइंड आउट एन एड्रेस तो वो लड़का जो है वो एड्रेस ढूंढा उसने दो तीन एड्स वर्कर का पहले जगह पे गाँव में गया वहां पर उसको क्या बताया उसने कहा नहीं हमारे यहाँ एक केस था वो तो लड़की है उसकी बहन बन गई है तो बोला किसकी बहन बन गई है कौन बन गई है तो कहानी थी वहाँ वहाँ ये था कि एक बच्चा था ट्राइबल बच्चा था यहाँ डूंगरपुर के ट्राइबल एरिया में था वो ट्रक ड्राइवर था और वो जगह जगह जाता था वो एड्स ले आया और अस्पताल में भर्ती हो गया उसकी पत्नी जो थी उसने जो गांव की जो जाति पंचायत थी अपने ट्राइबल उसकी उसको उसने कहा कि मेरे पति को मेरा भाई बने तो बड़ी अजीब सी वो थी कि भाई क्यों बना दी जाए तेरे पति को तेरा भाई तो उसने कहा कि देखो मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ मेरी बड़ी प्रकार में मुझे अच्छी तरह नहीं रखा और मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे साथ सीखो ने मुझे बच्ची की तरह पाला है मैं बहुत छोटी आई और मुझे बहुत मैं इनकी सेवा करनी चाहती हूँ 
मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ लेकिन ये एड लेके आ गया तो मैं अब इसका बहन बन के रहूंगा तो गांव की जो जाति पंचायत थी उसने अखबार कितनी सुंदर काम की ये किसी भी अंग्रेजी के अखबार में कहीं भी छपेगी उसमें आप हेडलाइन लगाओगे कहना है बिकम माई सर वुड यू प्लीज मेक मी माई हजबेंड सिस्टर प्लीज वॉट वॉट अ स्टोरी यू नो टू गो आउट देर खुशबू जिस आदमी के बारे में लिख रहे हो उसकी पसीने की खुशबू अगर तुम्हारे पास आ रही है तो वो खुशबू तुम्हारी कहानी में आएगी और उसमें जो है वो पेज की जरूरत नहीं है एडिटर्स को भी ना ज्यादातर लोग डरते हैं कहते हैं अरे यार वो क्या मैनेजमेंट वाला लगा दो यार दो क्या दो और वो तो सही कोशिश करोगे तो बेहतरीन स्टोरी होगी और मजा आएगा सब थैंक यू सर अभिव्यक्ति को देख लिया किस तरह से बात कर उन्होंने उस पूरी यात्रा को उस पूरी कहानी को एक एक क्षण को स्वयं ने जिया है भले ही आप कॉलम आज स्पोर्ट्स के पेज है उसके दीवाने हैं पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के पेज है आप एडिटोरियल पेज है सवाल यह है कि भले ही आप पेज बनाए नहीं बने लेकिन जो बात गोपेश जी ने कही रीडर्स पार्टिसिपेशन यदि अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे तीन लाख लोगों से किया मुझे पता नहीं आपकी मार्केटिंग की टीम कहा गई हिंदुस्तान टाइम्स का जो बात है उसको भूख की पीड़ा की शायद अनुभूति नहीं हुई हाँ उसकी भूख की पीड़ा को जो बात मुद्गल जी ने कही कि मुझे खुशबू यदि महसूस कर पाए उस पीड़ा की उस भावना को महसूस कर पाए तो शायद एस का पाठक भी उसको समझे और कहीं पढ़ेगा आवश्यकता वही है किस तरह की स्टोरीज को हम कैसे प्रकाशित प्रसारित करते हैं जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है क्योंकि आपने जो तो सरकार दे देगी वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है दूसरा जो आपने बात की कम्युनिटी रेडियो को ऑर्गेनाइज करने की जिसको नुकसान करना है अब तो जो तकनीक जहां तक बढ़ गई है हर व्यक्ति के हाथ में है आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए ना है ना तो धीरे धीरे वो भी फैलेगा तो मेरे ख्याल वो बिल्कुल सही कहा आपने उसे खुला कर देना चाहिए और अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था शायद आप सहमत हो उस बात से आपको ज्यादा जानकारी हो कि सरकार ने एक नियम बनाया है कि जब मोबाइल जो अब आएगा जैसे मेरे मोबाइल में कम्युनिटी रेडियो सुनने की और फैसिलिटी नहीं है जो मेरे पास हुआ है अब गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि हर मोबाइल में रेडियो सुनने की सुविधा देनी होगी अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री मन की बात सुनवाना चाहते हो अलग बात है लेकिन उसका फायदा बड़े समुदाय को मिल जाएगा कि जब इस तरह के रेडियो शुरू होंगे तो छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं, लेकिन फिर बात वही आएगी जब इन बच्चों ने बात की यहाँ पर तो वास्तव में मुझे लगा कि कितने लोग कितनी तरह से काम कर रहे हैं और ये सही है कि हम शहरों में बैठ करके इन वातावरण कमरों में शायद उस पीड़ा को नहीं समझ सकते आप आदिवासी आपके इसी वर्ग से आज देश के सर्वोच्च पद पर जो महिला बैठी हुई है और उड़ीसा में अपने ही प्रदेश में अपने ही गाँव में गई और आठ मिनट के लाइट चली गई और वाइस चांसलर को माफी मांगनी पड़ी वहां पर तब तो आप सोचिए जिस राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी लाइट जा सकती है तो आप और हमारी तो वहां क्या विशाल होगी जहां पूरा सिस्टम काम कर रहा हो है ना नौकरे चले जाए लोगों के ऐसे दौर में था पता नहीं उसका का क्या हश होगा तो मुझे यही लगता है कि आपके विल पावर और सरकार के जो नियम है वो इस तरह के हमारे यहाँ है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि के हो ये कहते हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते क्या मीडिया पर जिम्मेदारी नहीं है कि वह जन रुचि का परिष्कार करें सर बरसों तक राष्ट्रीय सहारा हर शनिवार को किसी एक थी चार पेज छापता था पता नहीं इंदौर पर नहीं पढ़ रहा हूँ हस्तक्षेप मुझे लग रहा है कि वैचारिक दृष्टि से कितनी अद्भुत सामग्री है पक्ष विपक्ष सभी करेंगे जनसत्ता ने वो आधे दुनिया करके कॉलम बरतों तक छापा आपके हिंदू ने वो नो यवर इंग्लिश कितना रेगुलर कॉलम है किसी दौर में अब आपके आई एम सी के बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ जोशी जी नहीं नहीं पुरानी बात कर रहा हूँ है ना जनसत्ता ने वो क्या अच्छी लेखनी करके वो भाषा ये शुद्ध बहुत सारी निकाली राजदूत में हमारे चंद्रदूत वाच ने लंबे समय तक लिखा तो भाषा आदम में नहीं तो दुर्भाग्य से संबंध हो गई मुझे उस समय में मुद्दल जी से कह रहा था कि यदि पाठक साहब को ये बताना पड़े कि धर्म कैसी पत्रिका थी ये पीढ़ी धर्म घर में आता था हम छिपा लेते थे इसलिए कि पहले हम पढ़ेंगे दूसरे के हाथ नहीं लग जाए और अब कुछ मैगजीन घर में आती हैं छिपा देते हैं इसलिए कि बच्चों के हाथ नहीं पड़ जाए ये हमारी जो अभिरुचियां है ना कहां से कहां पहुंच रही है ये यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है मुझे लगता है आज के दौर का है 
भाई लोकेश जी ने चर्चा कर शुरू किया कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मुद्दगल जी का जो समय है थोड़ा हो रहा है निकलना है और आप जैसे बहुत सारे मित्रों का क्योंकि आप पत्रकार भी रहे और आप पवन कौश के माध्यम से जो काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल इससे और कुछ जानना चाहिए क्योंकि और सवाल The same data that you have in uh, nationwide or statewide reports at the Disney Club. That's it. Yeah, yeah. Census are located. Census you have over the past five years. Ah, but census. Yeah. I request you to kindly be a little brief. Good afternoon, sir. Sir, my question was that how can we connect mass communication to private communication so that more people can be aware of it? Because in India, there is no concept of this concept. इसमें बेसिकली ये है कि हमें मतलब बहुत विनम्रता के साथ में पहले तो ये स्वीकार करना होगा कि हम कितना जानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम बताने चले पर हम खुद कम जानते हैं तो अपनी जानकारी बढ़ाना सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है तो दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि जिस विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में अपनी यू नो एनहेंस योर ओन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड जर्नलिस्ट क्या करता है नॉर्मली जर्नलिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े तो वो कोशिश करता है कि सही आदमी के पास पहुंचे जब आप सही आदमी के पास पहुंचते हो तो आपको सही जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है और वही बताता है आपको उंगली पकड़ के कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है तो आपको बड़े बड़े कठिन सब्जेक्ट जो है वो समझ में आने शुरू हो जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि टू एनहेंस योर नॉलेज यू हैव टू फाइंड गुड लाइब्रेरी बट गो टू द राइट पीपल एंड यू गेट द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यू गेट योर इन्फॉर्मेशन राइट एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट द सेकेंड थिंग इज वी शुड नो इंटरवेंशन You know, आप में से सबको जिसको मौका मिले एक आरटीआई फाइल चाहिए कहाँ से करो कैसे करो मुझे नहीं पता अपने बारे में पूछो आसपास के बारे में पूछो आप जो जो चाहो आप अगर कुछ और अखबार पढ़ती हो उसमें से कुछ निकालो एक आरटीआई करो अगर मौका लगे तो एक सोशल बॉडी थैंक यू गुड आफ्टरनून सर दिस इज अजी एंड सर माई क्वेश्चन इज लाइक Due to overpopulation in the big cities, there are many development projects like uh, building up of housing societies and flyovers that have been uh, that has been built in the nearby village areas. So that is uh, naturally leading to the displacement of the uh, rural original rural population that is there. So a development for some is displacement for others. So how do you think media could help in these situations or under these circumstances? Yeah, that's fine. But it's a beautiful question. Thank you very much for asking this. Not just the flyovers, but you know there are hundreds of projects. There are there are projects, tigers. You know the the forests are being the kind of uh, you know expanded. The national parks are become becoming tiger sanctuaries. Tiger sanctuaries are are, are enlarging their core areas. So the displacement is happening because of dams. It is happening because of firing ranges of the army. It's happening because of golf courses. It's happening because of hundreds of different reasons. So in India, I mean, almost 50 million people are getting displaced. Now, I'll give you a real life example. Okay, I was invited at a social audit of a particular uh, construction project of a road in Rajasthan. ये सीकर और पाली के तरफ जो जाते हैं, तो यहाँ पे एक रास्ता है, उसका नाम है NH76. तो कुछ एनजीओ वाले लोग जो हैं वो बुला लेते हैं और धूप में बैठा देते हैं आपको बड़े सारे लोगों को एक के बाद एक कार्यवाही सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ पूरे दिन बड़े इंटरेस्टिंग वो होते हैं तो उसमें लोगों को जो सड़क चौड़ी हो रही थी वो एन एच सेवेंटी सिक्स मेरे घर के सामने से निकलता है दिल्ली गुड़गांव में मैं रहता हूँ तो वही एन एच सेवेंटी सिक्स आगे जाके एन एच फोर्टी एट और एन एच एट बन जाता है तो मेरे घर के सामने से निकलता है वहां से कम से कम साठ हजार वेहीकल्स रोज निकलते हैं घंटे में दस हजार बीस हजार हो सकता है कि आधे जो है वो जयपुर की तरफ मुड़ जाती हो कुछ इधर चले जाते मैं वहां बैठा बैठा मोटे मोटे तौर पे एक कैलकुलेशन कर रहा था कि कितने यहाँ से निकलते हैं तो एस साहब बैठे थे उनसे पूछ रहा था कि कितने वेहीकल निकलते हैं 
तो उन्होंने बताया कि ये वेहीकल्स यहाँ पे दिखने दिखते हैं तीन सौ अस्सी रुपए का एक चेक मिला क्यों मिला इतना कम क्योंकि उसके पास पक्के कागज नहीं थे पक्के कागज क्यों नहीं थे क्योंकि वो ट्राइबल था ट्राइबल जो लोग थे वो ओनरशिप में विश्वास नहीं रखते लैंड की तो वो उनके पास ये कागज थे प्रूव करने के लिए कि मेरे दादा दादे का भी पिता यहाँ पे मवेशी चराने के लिए आते थे तो ये जमीन हमारी है यहाँ पे हम खेती करते थे क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे एक जगह करने के बाद वहां लौट के आते थे तीन साल के बाद कहीं और करते थे तो कहीं पे ओनरशिप नहीं थी लेकिन कागज थे तो राजाओं के जमाने में जो रजिस्टर थे जब वो मवेशी चराने अंदर जाते थे तो उसमें दर्ज होते थे रजिस्टर में तो उनके पास कुछ ना कुछ कागज ऐसे थे प्रूव करने के लिए कि जमीन हमारे परिवार की है है ना और हम इसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसका वो कर रहे तो उसमें मोटे तौर पर जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निकला की एन एच को ब्रॉडन करने में उन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया जिनकी जमीनें गई तीन तीन सौ रुपए छह छह सौ रुपए एक हजार डेढ़ हजार ऐसे रुपए मिले क्यों क्योंकि वहां जो बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने के रूल्स हैं वो इस तरह के बने हुए हैं कि आपको कॉम्पनसेशन अगर गैर उपजाऊ जमीन है तो आपको कॉम्पनसेशन बहुत कम मिले अगर गैर उपजाऊ जमीन रॉकी भी है तो आपको कॉम्पनसेशन उससे भी कम मिले और अगर गैर उपजाऊ है और रॉकी है और ऐसे एरिया में है जहां पे कि एनुअल रेनफॉल इंडिया के जो लोएस्ट रेनफॉल उससे भी नीचे है तो आपको उसका कुछ नहीं मिलेगा और लिटरली यू गेट वेरी लिटिल नाउ यू लुक एट द सेम थिंग मेरी जमीन किसी लाइक नहीं ठीक है क्योंकि रॉकी है क्योंकि यहाँ बकरियां भी नहीं चढ़ सकती कुछ पैदा नहीं होता रेनफॉल भी नहीं होता लेकिन सड़क तो बकरी है सड़क बन रही है तीस हजार वेहीकल्स यहाँ से निकलेंगे सब डेढ़ डेढ़ सौ रुपया देके जाएंगे तो कितने जनों पे जमा हो गए दिन में और साफ आठ लाख रुपए जमा हो गए मेरी जमीन पे इतना बड़ा भारत का विकास हो रहा है मेरी जमीन पे तो कैन बी लुक एट दिस डिफरेंटली कैन बी सी दिजम्पटिव यूज ऑफ दैट लैंड फॉर द प्रोजेक्ट फॉर विच इट इज आपने पूरे साल में अगर आप सारे लैंड ओनर्स को साथ साथ आठ आठ लाख रुपया भी दे देते तो भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट दस परसेंट से ज्यादा नहीं पड़ती तो इसकी जो आपका सुंदर सवाल इसलिए है कि ये पूरे भारत में सब जगह ये सवाल आएगा कि डेवलपमेंट विल बी गुड फॉर सम पीपल एंड बैड फॉर सम पीपल कैन बी इंक्लूड दोस्ट पीपल एज स्टेक होल्डर्स टू आर लूजिंग देर लैंड जो जिनके लिए बुरा है क्या उनको हम अपने डेवलपमेंट के जो गेम्स है उसमें शामिल कर सकते माय आंसर इज यस हम कर सकते ये आइडियोलॉजी का सवाल नहीं है लेफ्ट राइट का सवाल नहीं है इफ वी डिसाइड कि इन लोगों को हम नुकसान नहीं होने देंगे तो कोई सूरत नहीं है कि हम उनको विकास में भागीदार ना हो या रिहेबिलिटेशन कैन बी डन क्वाइट इजी या आई मीन वी हैव टू आई मीन 400 करोड़ 300 करोड़ तो इतनी बड़ी रकम नहीं होती एक देश के लिए आप और जब खासतौर से जब जिनका नुकसान हो रहा है ट्राइवेस बहुत गरीब तबके से आते हैं एक सूचना के लिए एक बात बता दू हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना और उसके लिए जो जमीनें ली गई लोग खुद जमीनें देने को तैयार हैं उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था जो तो सबसे पहले विरोध का आंदोलन हुआ ग्यारह महीने तक चला उसको सब्साइड करने के लिए लोगों को समझाने के लिए और ये जमीन का जो सवाल है ये जल जंगल और जमीन जो गांव के लोगों की जमीन है आदिवासियों की जमीन है और जैसा मैंने सुबह कहा जारवा जारवा आदिवासियों की जमीन का सवाल है उस सवाल के हल का एक बहुत बड़ा नायाब पिछले दो साल पहले आप जानते होंगे गुजरात ने एक मॉडल निकाला है छह पॉइंट्स के जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को सर्व करने का और वो लाइफ लॉन्ग उनको जॉब तो देंगे परिवार का लाइफ लॉन्ग उसका दो परसेंट और दो परसेंट से दस परसेंट तक वो पैरामीटर सर उसके बने हुए वो लाभ आपको जीवन भर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे भूमि पर आपका अधिकार था तो वो जो अहमदाबाद मॉडल है गुजरात मॉडल है वो अगर अपनाया जाए ये कौन बताएगा नीति नियामकों को नीति जो पॉलिसी प्लानर्स है उनको बताने का काम हम मीडिया वाले ही कर सकते हैं लेकिन उसके पहले हमें 
गुजरात के मॉडल का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके एक्सक्लूशन के क्या प्रॉस एंड कॉन्स है एक पर्टिकुलर रेफरेंस में उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करना प्रशासन को सेंसिटाइज करना हमारा काम है जहां नहीं पता है कि गुजरात का मॉडल क्या है वहां इस तरह की समस्याएं आती हैं तो ये मीडिया इस तरह की चीजें इसको पूरी पूरे देश में लागू किया जाए पूरे देश में हो हमारे यहाँ बता रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दो मकान तोड़ डाले गए और सत्रह अभी तोड़े जाने हैं दो मकान और लोग खड़े हैं लेकर के क्योंकि उन्होंने मार्केट रेट से छह गुना पैसा ज्यादा दिया है अब ये क्या है किस आधार पर दिया सबको पता चलना चाहिए कि देश के एक भाग में ये मुआवजा दिया जा रहा है दूसरे भाग में आपने जो बताया कि रॉकी जमीन है और वो है तो उसका एक पैसा नहीं मिलेगा तो ये जो समानता है समरूपता है इसके लिए भी मीडिया काम कर सकता है धन्यवाद डॉक्टर मुदगल विल हैव टू लीव नाउ सो वी वोट है क्वेश्चन फॉर हिम थैंक यू सो मच सर फॉर बींग पार्ट ऑफ दिवेंटिंग Any more questions for the rest of the experts? Yeah, I would like to ask a question. So, aside from Mike Sharma, I'm a PhD scholar, and uh, since uh, belonging to a millennial generation, I am very honored. Can I please say who was it addressed to? Yeah, uh, I think it's it's basically addressed to everyone who who may wish to answer. It's related to technology, and I would like to understand how. This new technology medium, which is now being adopted by the media, is translating the government information without losing the momentum to the last meal, to the last group of people. Because now what we see is a uh, perceptual difference in people uh, uh, how they perceive information. People in the urban areas are more avid, uh, uh, avid readers, as well as uh, due to their education, they are also. Uh, gaining a lot of uh, uh, a clear perspective in, in terms of government schemes, but in the rural areas, the the picture is very different. So, how do you think that this new media is going to uh, uh, you know communicate stories of what is the actual core uh, from the government schemes, and uh, it should be translated in, without losing the momentum? So, what should be the role of the government? I mean, in terms of policy making, I would like to uh, understand from your viewpoint. कि आपका जो सवाल है कि तकनीक के माध्यम से सरकार कैसे सूचना दे मुझे लगता है उसके लिए सरकार की वेबसाइट्स है जितने भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उन सब की अपनी वेबसाइट्स है और जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाए अब चले जाता है कि मीडिया कैसे उसको दूर दराज के क्षेत्र में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है वहां तक पहुंचा देश बहुभाषी है कितनी तरह की भाषाएं कितनी तरह की बोल कितनी तरह की संस्कृति और मीडिया भी एक तो है नहीं मीडिया के भी डिफरेंट डायमेंशन हैं तो मुझे लगता है कि ये एक आपको जो व्यू रचना होगी ये एक व्यापक रूप में बनानी पड़ेगी तो आप ये उम्मीद करें कि सरकार का दूरदर्शन है वो सारी चीजों को पहुंचा देगा नहीं प्रस्पेक्टिव हर मीडिया का अपना अपना होगा आप किसी चीज को किस रूप में देखते हैं अब उस सूचना को बल्कि सुबह में कहने वाला था हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो है कि हमारे मस्तिष्क सूचनाओं के संग्रहालय हो गए हमारे पास चौबीस घंटे लगातार सूचनाओं का बम्बारमेंट हो रहा है और उन सूचनाओं की भीड़ में कहीं विचार हो गया जो बार बार बात हो रही है अभी इन्होंने सवाल उठाया पा, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो जो एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन पर जो एक असर आया है लंच में बात हो रही थी कि जो संवाद की पृष्ठ है उसकी क्या स्थिति होगी एक समय था हम ऐसे एकेडेमिक जब डिस्कोर्स होते थे तो अखबार के एडिटर्स को कोर्ट करते थे मीडिया में शामलाल जी ने ये लिखा आज दिलदार जन ने ये लिखा है नवभाई टाइम्स में राजेंद्र माथुर ने ये लिखा है मेरे ख्याल आप नई पीढ़ी तो नाम ही नहीं सुने होंगे राजेंद्र माथुर प्रभाष ऋषि की अभी डेथ हुई है जो हिंदी पत्रकारिता की शायद वो रीढ़ वाले संपादकों की अंतिम पीढ़ी के एक तरह से प्रतिनिधि थे तो वो धीरे धीरे सारा खत्म हो गया अब सवाल यह है कि उन चीजों को उस उन सारे वो जो बिटवीन द लाइन पढ़ने वाली बात हो रही थी कैसे उस आदमी तक आप ट्रांसलेट करें तो समाज के अलग अलग वर्ग में बैठा है तो उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी आप अभी बात आई झारखंड में यदि आप स्टोरी करना चाहते हैं उन आदिवासियों के बीच में जाना चाहते हैं तो ग्राम वाले जो बहुत अपनी अच्छी हिंदी में या फिर बहुत अच्छे अंग्रेज में बात करें तो आप नहीं पहुंच पाओगे आपको उनके 
मानसिक स्तर पर पहुंच के उनकी आवश्यकताओं को महसूस करके उन, उनके स्तर को क्योंकि डेवलपमेंट मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जो झारखंड से आई है हमारे साथ में जर्नलिस्ट आपने जो बात की कि आप विकास की परिभाषा कैसे देखते हैं हमने जब वर्कशॉप की एक आई ऑफिसर थे यार क्योंकि चीजों को इंटरप्रेट करने की स्थिति में दूसरी होती है एक छोटा सा एग्जाम्पल हंसी के रूप में दे रहा हूँ लेकिन उसका भाव समझिएगा मैडम लॉ की है और संयोग से प्रेस लॉस पे मेरी पहली पोषक आई थी 1986 में जिसने मुझे मीडिया एजुकेशन में शायद एस्टेब्लिश किया तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि तो मैं मजाक में बात कहता हूँ कि एक अदालत में एक व्यक्ति गया और गुस्से में कहा कौन साला मुझे सजा दे सकता है अब साला शब्द अनपार्लियामेंट्री वैसे तो शायद अब नहीं है आज से पंद्रह साल पहले आता तो मैं ये शब्द बोलते हुए माफी मांगता लेकिन आपको वो शादी ब्याह में गाना गाते ना पप्पू कांड डांस सारा डांस भी करते हैं ताली बजाते हैं इसलिए मैंने पहले माफी मांगी नहीं लेकिन अदालत में आपने ये बोल दिया अब हमारे यहाँ दो ही तो प्रोफेशन है जो शब्दों से खिलवाड़ करते हैं एक तो जर्नलिज्म और एक लॉ है ना यही शब्दों के साथ खेलते हैं तो वकील साहब ने कहा बी लॉट मेरे मोहते ने कुछ भी गलत नहीं कहा उसने सिर्फ इतना सा कहा कौन सा ला मुझे सजा दे सकता है तो 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 कि आप किस तरह से किसी बात को प्रेजेंट करते हैं उदाहरण बहुत सारे हैं लेकिन मैं समझना तो नहीं जाऊंगा तो वो जो आप कह रहे हैं फोक मीडिया की बात आई सुबह फोक मीडिया में कितना पावर है आपकी जो पूरी लोक सांस्कृतिक चेतना है उसको कायम रखने में जो आपके स्थानीय जो आपने आदिवासियों की बात की मेरा अंकल है डॉक्टर महेंद्र भाना सौ से ऊपर किताबों की लोक साहित्य के ऊपर है उन्होंने भीड़ों के ऊपर घराशा के ऊपर इतना काम किया है अब आप उन जातियों के बारे में जाकर के बात करेंगे आप तो आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी उनके गीत मैं तो बहुत पीछे नहीं जाता हूँ हम लोगों की जब शादियां हुई मुझे ध्यान है कि जब घर में बहु आती है जब पहला पैर आगे बढ़ा तो अलग गीत दूसरा पैर आगे बढ़ा तो अलग गीत वो जो दो गीत है वो कहाँ है सारी सारी परंपरा हमारे यहाँ वो थे चीफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विजय क्या नाम है उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उनकी भी अभी नाम से हो रहा है कभी जाए उन्होंने चूंकि वो आई ऑफिसर थे तो जगह जगह घूमे वो और उन्होंने उन्हीं फोक सॉन्ग्स का संग्रह बनाया उनके रिकॉर्ड तैयार किए उन्होंने अभी है वो और यहाँ मानसरोवर में उनका घर है और बहुत अद्भुत संग्रह है तो मैं कह रहा हूँ कितनी सारी हमारी विरासत है केवल मैं कहता हूँ आकाशवाणी इनका जो आर्काइज है वो देखिए आप कितना जबरदस्त है उनके पास लोक संगीत सुगन संगीत जाने कितने पुराने जो हमारे आर्टिस्ट है केवल माधवी वर्मा का एकमात्र इंटरव्यू था रेडियो पर जो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन काल में नहीं बजेगा इतना परेशान थी तो वो जो आप कह रहे हो एक मिनट कि आप कैसे उस आम आदमी तक पहुंचे और उसमें डिजिटल मीडिया क्या हेल्प कर सकता है यदि आप उनकी तौर तरीके से बात करेंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे तभी शायद वहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि इस देश में जब आपको ये बताना पड़े कि खाना खाने के पहले हाथों को धोइए उस देश में सूचना का कितना बड़ा गैप है इसका लगा सकते I don't do as an ordinary radio. I don't listen to Prasar Bharati. It's meaningless for me. But if you tell that story on YouTube, na puri repository ko tha ki YouTube par dal do, wo zada meaningful hai. Let the people know. You, uh, you're saying uh, in in different languages and different cultures, we should reach out to people. I think if this approach should be followed by Prasar Bharati, Prasar Bharati ka ek channel YouTube par hona chahiye. And they should distribute in different languages the content across India so that people can then become familiar about and generate understanding. आपको ध्यान होगा वो एक 
प्लेट लगी हुई है वहां पर जहां ये लिखा हुआ है ध्यान में नहीं है हाँ कोई बात नहीं तो बहुत समय से लगा हुआ है मेरे पास तो फोटोग्राफ भी है और हर बारह नवंबर को फेसबुक पे शेयर भी करता हूँ इसका मतलब नहीं ध्यान दिया आपने देखिए वो ऐतिहासिक जगह है मुझे पता नहीं आप सबको ये जानकारी है कि नहीं है महात्मा गांधी एक ही बार रेडियो पर आया महात्मा गांधी ना फिल्मों को पसंद करते थे ना रेडियो पर उनका शुभानी दौर था तो जब वो पहले जब कुरुक्षेत्र इधर देश आजाद हुआ देश में दंगे शुरू हो गए कुरुक्षेत्र में शरणार्थी थे गांधी जी को एड्रेस करना था उनके पास इतना समय था नहीं कि वो कुरुक्षेत्र जाए आज की तरह से तो वहां महान थे नहीं उस समय तो आकाशवाणी में स्पेशल स्टूडियो बनाया गया जहां से उन्होंने एड्रेस कर गांधी जी जब चमत्कृत रह गए और उनके मुंह से निकला कि रेडियो में मैं ईश्वर का वास देखता हूं इस तरह का उन्होंने एक मतलब मेरे की अनुभूति हुई तो वो वहां से उन्होंने एड्रेस कर वहां पर लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार बारह नवंबर उन्नीस सौ सैतालीस को फोर्टी सेवन में आजाद हुआ तीस जनवरी अड़तालीस को उनकी हत्या हो गई थी तो वहां पर उन्होंने किया तो अब वो मुझे उसमें मिल गया उसका यूट्यूब और मैंने उसको प्ले किया अपने उस वेबिनार के अंदर तो धीरे धीरे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं दूरदर्शन का तो पूरा एक चैनल ही इसी पर आ गया जिसको पुराने के सारे सीरियल वो दिखा रहे हैं आजकल ही सारा के साथ तो ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं अभी जब मैं आपसे मन की बात की बात कर रहा था तो मुझे पुराना रेफरेंस ढूंढ रहा था तो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उनका जो पहला एड्रेस है वो मुझे वहां पर मिल गया पंडित नेहरू का पहला टीवी इंटरव्यू अमेरिकन जर्नलिस्ट को दिया उन्होंने वो मुझे मिल गया वहां तो धीरे धीरे चीजें आ रही है तो ये ठीक है कि पुरानी चीजें आखिरी मनी गैस हो सकती है लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं तो उससे बड़ा रोमांचित होता हूँ जब आपने प्रेमचंद की बात की सुबह जब कर रहे थे उनके गाँव के अंदर साहित्य उत्सव कर रहे थे मुझे लंबी गाँव याद आ गया जब मैं आपके क्लास आंगन में ठहरा हुआ था वहां मैंने उससे पूछा कि लंबी गांव कहाँ है कौन सा लंबी गांव मैंने कहा प्रेमचंद का घर कौन प्रेमचंद तो ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ जो नहीं जानते हैं और जब मैं बनारस गया तो वो भारतेंदु का घर भारतेंदु का जिक्र किया मुझे पता नहीं आपने से कितने लोग भारतेंदु को जानते हैं टैक्स के लिए मेनिंग हो सकता है भारतेंदु लेकिन जब मैं उनके घर में प्रवेश किया उनके ग्रेट ग्रैंड सन से मेरी सेमिनार में मुलाकात हुई तो जब भारतेंदु बत्तीस साल की उम्र में व्यक्ति चला गया लेकिन महात्मा गांधी के पहले देश की आजादी की बात वो करते हैं 1867 में कई वचन सुझाव में वो कहते हैं कि भारत आजाद होगा अगले तो भारत छोड़ो हम सारा श्रेय ये पार्टी विशेष को देते हैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं केवल ये बता रहा हूं कि हिंदी के पत्रकार का कितना बड़ा योगदान उस समय रहा उस भारत हिंदू के घर पर गया मैं तो बिल्कुल एक रोमांच अनुभूति होती है वो जो टेस्ट देखी वहां पर जहां वो मुझे गिरीश चौधरी ने बताया कि जब भारत हिंदू दिखते थे ऐसा लगता था कुछ भाव आते हैं उनके मन वो देखा आई एम फॉर चेंज कितना बड़ा काम और इन बच्चों ने जो ये काम किया यहाँ विलेज स्पायर और ये तो मुझे तो वापस अपने विद्यार्थी जीवन की याद आई कि किस तरह से कोई पीढ़ी काम कर सकती है इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके ये बच्चे यहां यदि काम कर रहे हैं अब जैसा हम लोगों को नहीं मालूम तो देखिए यही सब प्रयास है जब करेंगे आप आरटीआई की बात विपुल जी कर रहे हैं मेरा परिचय कैसे हुआ विपुल जी से आरटीआई के माध्यम से हमने कॉन्फ्रेंस की थी यहां पर दो में जब अरविंद केजरीवाल को यहां बुलाया और मैं इनसे कह रहा था भाई अरविंद केजरीवाल जब सीएम बने तो मैंने वो मेरी एल्बम टटो दी एक फोटो नहीं मिला अरविंद जी के साथ मेरे को अरविंद केजरीवाल बैठे इधर विपुल बघेल जी बैठे इधर मैं बैठा हूँ फेसबुक पर फिर वही डाला अल्टीमेटली अब वो कहते हैं अरविंद जी तो बड़े खिलाफ हो गए आरटीआई के तो ये जीवन के छोटे छोटे प्रसंग है कौन सी घटना आपका जीवन बदल दे एक छोटी सी घटना ने वो जो किस्सा सुना रहे थे वो जेडीयू का पूरा जीवन बदल दिया तो ऐसा मत सोचिए आप कि ये मेरे लिए मीनिंग लेस है यह है कोई भी एक चीज किसी एक व्यक्ति का भाषण कोई एक पंक्ति लाइफ मैसेज इज माई लाइफ गांधी जी का बाहर में कोर्ट लगा हुआ है एक सेंटेंस आपका जीवन बदल सकता है मेरा तो यह मानना है व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उसमें कई बार ऐसे मैसेज आते हैं जो आपको सोचने के रिवर्स करते हैं अरे कुछ लोग कहते हैं जीवन में जितनी अच्छी बातें हैं सब कहीं जा चुकी हैं कोई नई चीज हम नहीं कह रहे सवाल यह है उसका अनुसरण कैसे करें तो जब आप पढ़ेंगे जो मैंने कहा ना विचार इस विचार को जीवित रखिए इस शब्द की सत्ता को समझिए और बात करने का जो तरीका है और उसके एग्जाम्पल ये जो तीन चार आपको दिखाई वेबसाइट से मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण या इससे बड़ी उपलब्धि आज के अपने आयोजन की नहीं हो सकती यदि नहीं आते तो शायद बहुत कुछ चीज मिस करते हैं कितनी जानकारी है आपके पास लेकिन फिर चुनौती वही है मधुमुखी को देखा होगा आपने क्या करती है वो 
पराक्रम इकट्ठे करती है अलग अलग पुष्पों से और क्या देती है आपको शहर आपके पास भी सूचनाओं के इतने स्रोत हैं उन सूचनाओं के स्रोतों से जानकारी लेते हुए कैसे विचार रूपी नवनीता समाज को देते हो ये आपकी चुनौती है क्योंकि आप समाज के उस वर्ग के प्रतिनिधि हो उस भौतिक वर्ग के प्रतिनिधि हो जो किसी एक विचार को लेकर आगे चलता है और उस विचार की रक्षा करोगे तभी आगे बढ़ोगे ताकि जो पीढ़ी है आएगी फिर चली जाएगी फिर अगली पीढ़ी आएगी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और सर ने जो महात्मा गांधी जी का जिक्र किया तो मुझे भी एक हिस्सा याद आ रहा है एक बार महात्मा गांधी जी से पूछा गया देश में बहुत सारी समस्याएं हैं अगर इनमें से कोई एक ऐसी समस्या आप खत्म करना चाहें तो वो कौन सी समस्या होती तो उन्होंने बहुत स्पॉन्टेनियसली आंसर किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या है और अगर इस समस्या को हम खत्म कर लें तो हमारा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी होगा और जो रूरल डेवलपमेंट की जो बात हम सुबह से कर रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि हम केवल इन्फॉर्म नहीं करें लोगों को अवेयर नहीं करें उनको एम्पावर करें हाउ कैन बी एम्पावर द पीपल और एम्पावरमेंट का सबसे बढ़िया सबसे बड़ा जो जरिया है और जो खास तौर से हमने कम्युनिटी रेडियो में हमने एक्सपीरियंस किया कि आप लोगों को ट्रेन करें यू कैन कंडक्ट सम वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम यू कैन ट्रेन द पीपल एंड यू कैन डेवलप द स्किल्स एक्चुअली and through the school development you can empower the people and this empowerment leads to the development in true sense to so, ye uh, jo village square ke bare mein bhi jab baat ho rahi thi jo village square ke representatives hain jab baat kar rahe the ki stories wo jo hai spread karte hain aur communicate karte hain unke bare mein to uh, ek jiggyasa bhi hai man mein ki uh, kya village square jo hai kuch beyond the stories jisko keh rahe hain Yeah, they are also involved in some sort of skill development programs. Are they also involved in the empowerment? Or kya wo thoda sa job ki taraf jata hai? Adivasi chhetra mein to shayad thoda aur bhi jada mushkil hota hoga in sab chizon mein kam karne ka. Dusra ek jigya sa man mein ye bhi thi village square ko leke ki jaise you also talked about the money poor. At the moment, money poor is very disturbed. The disturbance is out there. Uh, there is the you know the violence between the, this uh, maithai and this kuki so in such situations how do you work in such situation in the communal communal violence and such kind of situation uh, in case of community radio uh, fortunately we uh, did so not face so, 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 so sorry oh, yeah. do you better request you to be a little bit brief with the questions was yeah. last last that is last how do you deal in such situation or are you also Uh, going into uh, these situation and try to resolve the issue. That is my question. That is my point. Thank you, sir. Uh, with respect to village square, whether it they work in capacity building or not, uh, we do uh, provide a uh, sort of internships and fellowships. even uh, exposure visits for young young people to understand rural issues our major focus remains urban audience because that's what we want to bridge so we get a lot of young people in urban spaces excited about rural india and that's why we focus more on story tellings because that's what make them excited and know more about the issues with respect to the money pile uh, and our uh, organizations organization which with, with which village square is associated is transform rural india so they have a lot of uh, on ground work as well in states of madhya pradesh uttar pradesh jharkhand Jhar- chatisgarh goa and also they work in bihar on several issues of rural development they i think they work they cover most of the themes because that organization believes in multi dimension approach they focus on one one single uh, issue and work on on that but they take care of education health skill development livelihood and lot more you can definitely check out their website for more information uh, with respect to manipur manipur we already have one fellow from manipur 
So right now he is there, he is part of that chaos altogether and he is reporting from there itself. Maybe we are not reporting on the issue because as you have seen we are not a spot news channel or we don't do like breaking news of that sort but we are raising issues about Manipal, or Manipur's uh, tribal areas and Manipur's communities and we are speaking about that so we are covering Manipur in that sense and there are few one or two states only which we haven't covered yet but we are we are trying our best to cover those represent them also in our like on our website on in our conversations so this is what village choir is trying to do including all the states on one platform thank you ma'am no more questions please I invite Professor Pacha to come up on stage to present the certificates to the Village Square Fellows. We will start with Ms. Jyoti, Jyoti Thakur. Just to supplement my big brother, Anavati, that Mahatma Gandhi ji was very fond of films. He saw first Satya Harishchandra, although the time allotted for the uh, for viewing the film was 20 minutes, but he was there for two hours and some uh, a few minutes. And the thing, Bharatenduji, he talked about Bharatenduji. I come from the city of Bharatendu, Tulsi, Kabir. That's why we organized a uh, uh, literary festival. In the land of literature, there was no literary festival being organized. So we tried our best and that was most successful from 14 states. 500, uh, 508 representations were there. And uh, now we are going to organize Bharati Sahitya Mahutsav. I am adding to this with the advice of uh, Honorable Sri Bhanavati. The festival will be the festival, uh, festival of literature and journalism because my core area has been journalism. Another thing Mahatma Gandhi said, Rashtra Bhasha ke bina Rashtra Bhunga hai. Why? How could he say? The motivation came from the drama of Bharatendu Harish Chandra. Satya Harish Chandra, a, natak, uh, a drama company was playing consecutively for uh, uh, a month for 30 days, a drama was being um, uh, staged on uh, the uh, local uh, local stage of poor Banda. He didn't have money to see that uh, to pay for the uh, for being the authorized uh, viewer. But he chori chipe wo dekhte the, bachey to the chori chipe dekhte the. Ham log bhi hamare ghar ke bagal mein ek cinema hall tha, usme kahi ek jagah thi jahan se dikhai padta the, kabi kabi jaakar ke dekha karte the. तो वो देखा उन्होंने वहीं से सत्य के प्रति अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है सत्य के प्रति मेरा आग्रह वहां से पनपा एक बीज है एक बिरवा है जो पनपता है थैंक यू Next, I would like to call upon Mr. Amir Malik, sir. Miss Monica Morandi, ma'am, please. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. 
Thank you, audience, for your active participation. Now, we would like to invite the head, Department of Journalism and Mass Communication, Dr. Vishali Kapoor, on stage for her concluding remarks and to propose the vote of thanks. Thank you, Dr. Good afternoon to one and all present here. On the behalf of Department of Journalism and Mass Communication, Faculty of Arts, Manipal University, Jaipur, I thank you all for your active participation in the seminar. Rural development in India has been an issue of concern. After more than 75 years of independence and planned development, Indian villages are still facing several challenges such as agrarian distress, inadequate infrastructure, poor education system, pitiable health facilities, rigid rural governance, massive poverty, low, un low employment, gender discrimination, and caste oppression. Media's role is crucial in the process of development and social change as it disseminates information and knowledge. This one-day seminar on media and rural development retrospect and prospect was planned to provide a platform to media academicians, working professionals, development experts, and researchers to share their views on the role of role and challenges of media in relation to rural development and journalism. The objectives of the seminar included uh, also the discourse on sustainable development goals and to discuss the role of alternative media in rural development. And as our experts from the inaugural session, all the delegates, eminent professionals and academicians have addressed in the first session, we definitely address the matters of great significance, the importance of digital media and the dire need for rural journalism. Ms. Lindy Prickett, the director of Village Square, aptly said, mass communication is for people who love to communicate. It is the means through which information, ideas, and stories are shared with the masses. However, it seems that national media often forget about the locals and the stories, the issues that truly matter to us. And these issues are covered by the international organizations and alternative platforms like Village Square and several others. We recognize the platforms like I Am For Change and Pari for the importance of rural journalism and support the effort to ensure accurate and comprehensive news coverage of the rural issues. As Village Square and their active participation led to the passionate storytelling about the rural India, we saw several good, interesting and thrilling stories from the village life and definitely shared their insights towards the rural India. The term worthy but dull, as she said, Ms. Lindy highlighted that considering the stories missed sometimes by the national media, they do hold immense value and are far from dull. The organizations like Village Square step in to cover these stories and the stories that need coverage and demand attention. Professor Sanjeev Bhanavat spoke about rural journalism as it plays a vital role in the society by providing a platform for news and information specifically focused on rural communities. It serves as a crucial link between the rural population and the broader society. It fosters the exchange of ideas, encourages community engagement, and promotes the overall development and well-being of the rural areas. He also indicated the importance of emotional involvement and investment to the stories of rural society. He encouraged the youth to step out and help to make a change in development journalism. Dr. Vipul Mudgal, Director of Common Cause, talked about intertwining nature of urban and rural issues. Indeed, they are interconnected through economic, infrastructural, environmental, policy, and social aspects. 
It's, it is crucial that we recognize these interdependencies and address these issues collaboratively. Doing so will pave the way for a more balanced and sustainable development that benefits both urban and rural areas. Dr. Mutgal's examples such as relationship between farmers' crops and the stock exchange of India highlight that the crisis faced by rural India is not solely about the rural India. It also affects the urban lives and it is the high time that we give serious thought to these crises and work towards finding comprehensive solutions. Professor Ram Mohan Pathak's insights regarding the digital divide is a stark reminder of the existing disparity in digital access, which remains a pressing issue. We must explore alternative avenues such as newspapers, community radio to address this divide and ensure that local community is not left behind and their needs are also catered by the media. While technology has transformed the way that we communicate, we must not forget the power of traditional media also. By prioritizing the distribution of newspapers in area lacking digital connectivity, we can bridge the gap and ensure the local audience remain informed and engaged. In conclusion, let us embrace the power of media, but let's not forget the importance of local news and rural journalism. By doing so, we can bridge the gap between urban and rural area, rural India, amplify the voices of rural communities, and create a more inclusive and prosperous India. The seminar has come to an end, but the discussion not indeed. We are definitely going to continue this discourse about the development and rural communication and I motivate uh, the, uh, one of the objectives of this seminar was to engage the students and make them think and motivate towards the rural journalism. So I'm sure they have got their ideas and they can connect with the speakers, those who speak to, spoke today and they definitely will do their bit towards a better India. Concluding my, uh, concluding my speech, I would take this opportunity to propose a formal vote of thanks. I uh, start by a heartfelt thanks to all my invited delegates. Our chief guest, Professor Ram Mohan Patha, Thank you, sir, for accepting the invite and sharing your insights with our audience. I thank Professor Sanjeev Bhanavar, who came a long way from Bangalore and he spent his day with us. He shared his thoughts very interestingly and he definitely emphasized on the value of investing emotionally with the stories and with the things that we come across. Dr. Vipul Mudgal, he had to leave early. He very interestingly presented his thoughts, his practical experiences from the newspaper industry and with the common cause. I'm sure the students are going to get their insights and bring about the change. I thank Ms. Lindy Prickett, who uh, was really uh, in a hurry and she just concluded her lecture and she had to leave. The, common, uh, the village square is going to be associated with the Department of Journalism and Mass Communication in the form of a MOU very soon. So I thank village square, uh, Ms. Lindy and her team uh, wholeheartedly on the behalf of Department of Journalism and Mass Communication. I thank our president, Dr. G.K. Prabhu sir, our pro-president, Tamaya C.S. and registrar, ma'am, Professor Neetu Bhatnagar for giving us motivation and all the permissions included for the seminar. I thank our Dean Ma'am, Dean Faculty of Arts, Professor Komal Odhichya for her constant support and motivation and her presence for the seminar. I thank my organizing team, Dr. Ramritab and Dr. Avnish for 
taking care of this entire preparation and making this idea happen in the ground form. I also thank my staff, the faculty of JMC, for taking care of different responsibilities. We really worked hard for the last few days. I thank my student and the volunteers who took care of the different requirements like taking care of the guests, food arrangement and several other responsibilities. I thank the participants who participated in offline and online form during the seminar and made it a success. I thank my faculty colleagues from MUJ who participated and appreciated the seminar. Finally, I thank the technical team, uh, Apurji and Sunilji, who took care of the online streaming and the photography part of the seminar. I thank the IT infra team, hospitality and transport team, transportation team from MUJ, and entire security staff for taking care of our guests well and making this seminar happen. So thank you so much and so I um, conclude for the day. Thank you. Thank you everyone for being part of today's prodigious seminar. I'm sure we all gained a lot of knowledge from today. Uh, this seminar will generate a discourse on the role of media in relation to rural development and sustainable development goals. Thank you once again. With this, I am Karthik. And I am Rashi, signing off. I would request you all to proceed for tea which is served outside. Thank you so much. Thank you.